بسم الله الرحمن الرحيم ثبت تعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسله لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبك وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوها علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى <تصفيق> আল্লাহ রবুল আলমিনের সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনি করিম নাজিল করেছেন এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ পাক অসংখ্য মানুষকে সেরাতে মুস্তাকিম সহজ সরল পথ দেখিয়েছেন আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেই দলে সামিল করেছেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক যেন এর ওপর কায়েম রাখেন এর ওপরে যেন আমাদেরকে সারা জীবন রেখে মৃত্যুদান করেন এর ওপরে যেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি আল্লাহ পাক শেষকানি কালিমা এলা এলা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ শাহাদাত দিয়ে তার সাথে সাক্ষাতের তৌফিক দান করেন আজকে তফসির করব সুরায় নজমের সুরা নজম এই সুরার প্রথম আয়তে আল্লাহ ফকর আবুল আলমিন ও নজমে বলে শপথ করেছেন তারকার নক্ষত্রের এই শব্দ দিয়ে নামকরণ হয়েছে এই সুরার সুরাতুল নজম এই সুরা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের মক্কার প্রথম জীবনে নাজিল হয় এই সুরা যখন নাজিল হয় সেই সময় শহীদ বুখারিতে রয়েছে আবদুল্লাহ মাসুদ রাজি আল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণিত এবং তিনি প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলছেন আউ্বাল সুরা তিন উন জেলা সিহা সাজিদাহ এ হচ্ছে প্রথম সুরা যাতে সেজদায় তেলাওয়াতের আয়াত নাজিল হয় কোরআনে করিমে সেজদায় তেলাওয়াত রয়েছে বেশ কিছু সুরাই তার সংখ্যা হচ্ছে বলতে পারেন কেউ হ্যাঁ চোদ্দ পনেরো চোদ্দ না পনেরো 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 সুরা হজ সুরাতুল হজে দুটি সাজদা রয়েছে দুই সাজদা রয়েছে এটা হচ্ছে সহি আর যারা সুরা হজের একটি সাজদাকে মেরেছে আর একটি সাজদাকে মানেনি তারা চোদ্দটি করেছে আর সুরা সদে আর একটি সাজদা রয়েছে কেউ কেউ ওই সাজদাটিকে মাইনাস করে দিয়েছে কমিয়ে দিয়েছে সুরায় হজে যদি দুটো মেনে থাকে তাহলে সুরায় 
সদে একটি কমিয়ে দিয়েছে এরকম করে চোদ্দ করেছে কিন্তু আসলে সুরা সদেও সেজদা আছে এবং সুরে হাজে দুইটি সেজদা আছে আমাদের দেশের কোরআনগুলিতে সুরে হজের দুইটি সেজদার একটি সেজদার সাইডে একটি সেজদার জায়াত আছে ওর সাইডে দেখেন কোরআনি কেমের লিখা আছে আসাজ দাত ইন্দাল ইমাম শাফি রহমাহুল্লাহ তালা লিখা আছে না যে এই সেজদা হচ্ছে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহের নিকটই এটা যারা লিখেছে তারা আসলে হানফি মজহাবের অনুসারী যার ফলে ওরা এখানে সেজদা করতে চায় না বলে লিখে দিয়েছে দেখো এই সেজদা হচ্ছে শাফি মজহাবের তোমরা সেজদা করিও না কিন্তু আবি করিম সাল্লাহ ইসলামের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কোরআনে করিমে পনেরোটি সেজদা আছে সেটি শাফি শাফি মজহাবের আগে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস হানাফি মজহাবের আগে রসুরুল্লাহ সাল্লামের হাদিস সুতরাং রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামে থেকে এই পনেরোটি জায়গায় সেজদা প্রমাণিত পনেরোটি সেজদা করতে হবে আর একটি মত আছে মাত্র এগারোটি সেজদা এগারোটি সেজদা তারা শেষ দিকে সেজদাগুলি যেমন আম্পারা সেজদা সুরা নাজমের সেজদা এই সেজদাগুলিকে তারা কমিয়ে দিয়েছে তো যাই হোক এই তিনটি মত একটি মত হচ্ছে যে এগারোটি সেজদা আর একটি মত হচ্ছে চোদ্দটি সেজদা আর একটি হচ্ছে পনেরোটি সেজদা যারা চোদ্দটি বলেছেন তারা আবার দুই ভাগে বিভক্ত এক দল সুরা হজের দুই সেজদাকে নিয়েছেন সুরা সদকে নেননি অর্থাৎ সাফে ইরা এবং সাফির যারা মুকাল্লেদ তারা আর এই রকমই যারা এমা বানিফার মতুল্লাহ মুকাল্লেদ তারা সুরায় হজের একটি নিয়েছেন সুরা সদ নিলে সুরা হজের দুটি সেজদা নেননি তাহলে প্রত্যেকটি মজহাবে তাহলে এই তিনটি মজহাব এমা মালিকের মজহাবে এগারোটি সেজদা তা এই যে মতগুলি রয়েছে এগুলি সহি হাদিসের খেলাফ মত সহি হাদিসের খেলাফ মত সহি হাদিসের আলোকে পনেরোটি সেজদা রয়েছে আবার বলছি সুরা হজে দুটি শেষদা রয়েছে সুরা সদেও শেষদা রয়েছে আর শেষ কোরআনে কেমের শেষ দিকে যে মোফাসাল বলা হয় যে অংশটুকে সেই শেষদাগুলিও রয়েছে আর মোট শেষদার সংখ্যা হচ্ছে কোরআনে কেমে পনেরোটি শেষদা চোদ্দটি নয় তার একটি শেষদা সুরা নাজমে আছে শেষদায় তেলাওতের যুক্তগুলি আয়াত রয়েছে কোরআনে কেমে তার প্রথম আয়াত নাজেল হয় সুরা নাজমে আর এই সুরা নাজম কি জীবনের প্রথম যুগে নাজেল হয় প্রথম শেষদা তেলাওতের আয়াত নাজেল হয় যখন এই আয়াত নাজুল হয় শেষ আয়াত এই ঈশ্বরের নাজমের ফসজুদুল্লাহ ও আবুদু এই আয়াত যখন নাজুল হলো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম শেষদা করলেন সাহাবাই কেরামের শেষদা করলেন আর আশে ভাই মুশেকরাও শুনত মুশেকরাও তামাশা দেখত কেউ শুনত যে কি বলে দেখি শুনি তারাও শেষদায় পড়ে গেছিল একজন বেয়াদব কাফের ছাড়া সে অহংকারী কুফরি তার কুফরির সাথে অহংকারী ছিল সে শেষদা করেননি কিন্তু তারপরেও সুরা নজমের যে অর্থ এবং তার যে মাধুর্যতা তার যে এই অলঙ্কার ভাষা অলঙ্কার কোরআনে কেরিমের অর্থে ব্যাপকতা এতে এমন আকর্ষণ হয়েছিল কাফেরদের যে সকলে শেষদা করেছিল ওই লোক শেষদা না করলেও এক মুষ্টি ধুলো নিয়ে মাথাতে কপালে ঠেকিয়েছিল এই শেষদা তার তার নাম ছিল ওমাই এবনে খালাফ আর এই তার অহংকার এবং বেয়াদবীর আল্লাহ পাকরাবুর শাস্তি স্বরূপ সে কুফুরি অবস্থায় হত্যা হয়েছে হত্যা হয়েছে বদর যুদ্ধে তো বলছেন আব্দুল নসুর আজি আল্লাহ তালা আনহ এই সুরা সম্পর্কে আউল সুরাতের অনু জেলা সিহা সাজদা ওয়ান্নাজমে প্রথম সুরা যাতে সেজদা এ তেলাওয়াত নাজিল হয় সেটা হচ্ছে সুরা নাজ কাল তারপর বলছেন ফাঁসা যাদব নবী সাল্লাহ নবী সাহা সেজদা করলেন ওসা যাদামান খাল ফাও তার পিছনে যারা ছেলে সেজদা করলেন ইল্লা রাজুলান একজন কাফেরকে দেখলাম আর এক হাদিস রয়েছে মিনাল মোমিন অল মুশ্রিকের মুসলিম মুশ্রিক সকলে সেজদা করেছিল ইল্লা রাজুলান একজন ব্যক্তি রায় তহু আখাজা কাফান মিন তুরাব এক মুসটি মাটি নিয়েছিল ধুলি নিয়েছিল ফাঁসা যাদা আলী আর তার উপর সেজদা করেছিল এই করে বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলী তো আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন এই সুরার প্রথমে আল্লাহ পাক নক্ষত্রের শপথ করেছেন নাজিম 
নাজম কোন বিশেষ একটি নক্ষত্রে আল্লাহ শপথ করেছেন না যে কোনো তারা যে কোনো নক্ষত্রে শপথ করেছেন এই ক্ষেত্রে তফসির কার দুটি মত আছে একদল বলছেন যে যেই নক্ষত্রে শপথ করেছেন সেটা হচ্ছে ওই নক্ষত্র যেটা ভোর হওয়ার সময় যখন ভোর হয়ে আসে তখন অস্তমিত হয়ে যায় সেটা হচ্ছে ধ্রুব তারা সুরাইয়া যেটাকে বলা হয় আরেক দল তফসির কার বলছেন যে না আমাদের খাস করার কোনো প্রয়োজন আল্লাহ আন্নাজমা বলেছেন যে কোনো তারকা হইতে পারে সুতরাং আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যে কোনো তারকার শপথ করেছেন আমি আল্লাহ শপথ করছি এইরকম ছিল আসলে আমি শপথ করছি নক্ষত্রের ইজা হাওয়া যখন তা অস্তমিত হয়ে যায় হাওয়া ইহাবি মানে পড়ে যাওয়া ঝুঁকে যাওয়া নিক্ষিপ্ত হওয়া তো নিক্ষিপ্ত হওয়া অস্ত হওয়া হচ্ছে নিক্ষিপ্ত হওয়া যখন তা অস্তমিত হয় অস্তমিত হয় কখন যখন ভোর হয়ে আসছে দিন আসতে যাচ্ছে রাত পলায়ন করছে তখন আর তারকার আলো থাকে না যখন থাকে না আর দেখা যায় না তা নজরে আসে না অন্যা জিমে ইজা হাওয়া তো এই ভোরের সময় যে তারকার এই অবস্থা হয় সেই অবস্থার আল্লাহ পাক রবুল আলমিন শপথ করেছেন কারণ এটি আল্লাহ পাকের বহু নিদর্শন রয়েছে এর মাধ্যমে আল্লাহ কাকরবুলের বহু নিদর্শন রয়েছে রাত কিভাবে চলে যাচ্ছে তার অন্ধকারের পর্দা উঠিয়ে আর দিন কিভাবে আলো এমন বেগে ছড়িয়ে দিচ্ছে যে অন্ধকার পালাতে দিশে পাচ্ছে না কিভাবে আল্লাহ কাকরবুল্লা আলমের রাত দিনের আবর্তন বিবর্তন রক্তেলা ফিল্লাইল নাহারলা আয়াত আল্লাহ বলেছেন রাত দিনের আবর্তন বিবর্তনে বহু নিদর্শন রয়েছে আল্লাহ পাককে চেনার উপায় রয়েছে কোনো শক্তি করুকতে দেখি যেখানে ছয় মাস দিন ছয় মাস রাত হচ্ছে নিয়ে আসুক তো চব্বিশ ঘন্টা বারো ঘন্টা বারো ঘন্টা করুক দেখি বা দশ ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা করুক দেখি আমাদের এক কলিগ ছিলেন এখানে সুইডেনের তিনি বলছিলেন যে সুইডেনে বছরের বেশ কিছুদিন এরকম হয় যে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য সূর্য ডুবে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য এরকম বহু দেশে হয় আমাদের এক ভাই কানাডা আছেন এখানে জামানে ছিলেন চলে গেছেন ওই বলছিলেন যে এই গত রমজানে বলছিলেন যে এবার রোজা রাখা খুব মুশকিল অনেকে চিন্তিত যে কানাডায় রোজা রাখবো কি করে কারণ প্রায় আঠারো থেকে বিশ ঘন্টা রোজা রাখতে হবে তো রোজার সাবান মাসে টেলিফোন করেছে আমাকে বলছে যে আমি আজকে পরীক্ষামূলক রোজা রাখলাম যে দেখি রোজা রাখতে পারবো কি না গরমও আছে আর তার সাথে দিনও খুব বড় রাত খুব ছোট আর দিন অনেক বড় এখানকার রাত দশটা এগারোটা গিয়ে ইফতারের সময় হবে যদি আমাদের বড় দিন এখন রোজা তারপরেও এত লম্বা রোজা বলছে যে আমি আমি আজকে রোজা রাখলাম পরীক্ষা করলাম কোনো অসুবিধা নেই একটু পিপাস আলো হচ্ছে কোনো অসুবিধা নেই তো যাই হোক আল্লাহ তাকর আব্বুল আলম বহু নিদর্শন রয়েছে রাত চলে যাওয়ায় দিন আসায় দিন যখন আবার চলে যায় রাত আসে এতে সেই জন্য আল্লাহ তাকর আব্বুল আলমের শপথ করেছেন তারকার এই অবস্থার আল্লাহ পাক তার সৃষ্টি থেকে যার ইচ্ছা তার শপথ করে থাকেন সেসব বিষয়ের সেসব বস্তুর গুরুত্ব দেখানোর জন্য কিন্তু আল্লাহ পাকের বান্দাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্যের শপথ করা হারাম বরং অন্যের শপথ করা হচ্ছে শির্ক নবী কাইবি সাল্লাহ বলেছেন সুতরাং আমাদের দেশে যে শির্কি শপথ রয়েছে মায়ের কসম বাপের কসম দানা ছুঁয়ে কসম ছেলের গায়ে হাত দিয়ে কসম এসব হচ্ছে শির্কি শপথ আল্লাহ পাক এই তারকার শপথ করে এরশাদ করছেন কিসের উপর শপথ করছেন তিনি এই বিষয়টির উপর মা দাল্লা সাহেব হুকুম অমা গাওয়া অমায়ন্তে তো আনিল হাওয়া ইন হওয়া ইল্লা ওয়াহিয়ন ইউ এই বিষয়টির উপর আল্লাহ পাক শপথ করেছেন শপথ কি জন্য করে মানুষ কোন একটি কথাকে হ্যাঁ দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করার জন্য যে আমার এই কথাই কোনো রকমের কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ পাক বলছেন মা তো আল্লাহ সাহে বকু আমা গাওয়া হে আরবের মুশিকরা মক্কার মুশিকরা তোমাদের সঙ্গী যে তোমাদের মাঝে ছোট থেকে লালিত পালিত হয়ে বড় হয়েছে তোমাদের সঙ্গী এই জন্য আল্লাহ পাক নবী করিম সাল্লামকে তাদের সঙ্গী বলেছেন দিনের দিক দিয়ে সঙ্গী নয় ইমান আখলাক চরিত্রের দিক দিয়ে সঙ্গী নয় সাহেব হুকুম এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন মা দল্লাহ সাহেব যে তোমাদের মাঝেই বড় হয়েছে তোমরা ছোট থেকে তাকে চেনো তার আখলাক আচরণ কথা কোনো দিন তার মিথ্যার প্রমাণ পাওনি তার কথাই তার আখলাক চরিত্রে কোনো রকমের দোষ ত্রুটি পাওনি 
সেই সাথী মা দল্লাহ তিনি পথভ্রষ্ট হননি মা দল্লাহ সাহেব হুকুম তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হননি অমা গাওয়া এবং তিনি বিপদগামীও হননি দল্লাহ আর গাওয়া দুটোর মানেই গুমরাহ হওয়া তবে ভাব অর্থে পার্থক্য আছে একটি দল্লাহ হচ্ছে না জেনে আপনার জ্ঞান ছিল না সে সম্পর্কে নলেজ ছিল না সে জন্য আপনি ভুল পথে চালিত হয়েছেন এটা হচ্ছে দল্লায় দিল্ল আর গাওয়া জেনে শুনে ভুল পথে চলে যাওয়া বিপদগামী হওয়া হ্যাঁ ভুল পথে পরিচালিত হওয়া এটা হচ্ছে গাওয়া ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম এবং দলিন আর মাহদুব আলিহিম বলেছেন মাহদুব আলিহিম গজব প্রাপ্ত আল্লাহ পাকের এই জন্য আল্লাহ পাক তাদের বলেছেন আল্লাহর গজব তাতে বেশি শাস্তির কথা দিয়েছে আল্লাহ গজব প্রাপ্ত তারা কারণ তারা জেনে শুনে নবী সাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের পরে তাওরাতে সেসব লক্ষণ দেখার পরেও ভবিষ্যৎবাণী জানার পরেও নবী করিম সাল্লামকে অস্বীকার করেছিল ইহুদিরা তাদেরকে আল্লাহ মাহদুব আলিম বলেছেন তাহলে জেনে শুনে যারা অস্বীকার করবে অথবা জেনে শুনে যারা আমল না করবে তাদের শাস্তি বেশি আর কেউ জানার সুযোগ পেল না সেই জন্য ভুল করেছে এমন না যে জানার সুযোগ পেয়েছে তারপরে জানলো না না সেটা নয় এখানে ইসলামিক সেন্টার আছে আর পাশে এই যে শিকো মার্কেট আছে এখানে আমাদের বাংলা ভাষা ভাষীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি আর তারা ভালো করে জানে এমন কোনো বান্দা নেই যে জানে না যে ইসলামিক সেন্টার এখানে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে জানে সকলে জানে আর তারপরে শিখলো না দশ দশ বছর থাকলো সৌদি আরবে বিশ বছর তিরিশ বছর থাকলো এখান থেকে রিয়াল ডলার তো নিয়ে গেল লেগেজ তো নিয়ে গেল কিন্তু এল মামল নিয়ে গেল না আখিরা আখলাক নিয়ে গেল না এবাদত নিয়ে গেল না সেই ব্যক্তি আর যে জেনে শুনে ভুল করলো সমান কারণ জানার সুযোগ আছে তারপরে জানলো না কিন্তু এমন ব্যক্তি যেই ব্যক্তিকে সৌদি আরব আসার পর এক মরুভূমিতে কোনো ফার্মে মাঝরাতে তাকে চাকরি দিয়েছে জানার সুযোগ পায়নি সে সেখানে চাকরি করেছে সেখান থেকে এয়ারপোর্ট সেখান থেকে দেশ আর শহরে এসেছে এক ঘন্টা দুই ঘন্টার জন্য আর এসে সেখানে তারপরে তাকে যেতে হবে বাসে নিয়ে এসছে আর চলো তাড়াতাড়ি চলো এর মধ্যে জানার সুযোগ পায়নি পার্থক্য আছে না দুজনে একজন দাম্মামে বাস করে একজন মাজরায় বাস করে দুজনে আসমান জমিনের পার্থক্য আছে সেই ব্যক্তি যে মরুভূমিতে কাজ করে সে যদি ভুল পথে চালিত হয় নামাজের গুরুত্ব না বোঝা নামাজ না হয় তাহলে সে দল্লাহ পথভ্রষ্ট গোমরা নামাজের গুরুত্ব না জেনে সে ভুল করেছে পাঁচ বছর দশ বছর থেকে হজের গুরুত্ব জানার সুযোগ পায়নি সেই জন্য ভুল করেছে আর যেই ব্যক্তি এখানে থাকলো শহরের মধ্যে আর এখানে ইসলামের সম্পর্কে বহু আলোচনা হচ্ছে বিভিন্ন মসজিদে জানারও সুযোগ আছে জেনেছে ও যে এখানে দিনই আলোচনা হয় শোনার ব্যবস্থা আছে জানার ব্যবস্থা আছে তারপরেও জানলো না সেই ব্যক্তি হচ্ছে গাওয়া গুমরাহির পথে চালিত তো নবী করিম সাল্লাম না জেনে শুনে ভুল করেছেন আর না না জেনে ভুল করেছেন কোনটি নয় মা দাল্লা সাহেব হুকুম অমা গাওয়া আল্লাহ পাক শপথ করে বলছেন যে তোমাদের সাথী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যাকে আমি নবী করে প্রেরণ করেছি যাকে রসুল করে পাঠিয়েছি না সে না জেনে ভুল করেছে মা দাল্লাহ আর না জেনে শুনে ভুল করেছে না জেনেও কোন সময় কোনো কথা বলে না যে না জেনে ভুল করে দিবে তোমাদের ভুল আকিরা দিয়ে দিবে ভুল বিশ্বাস দিয়ে দিবে ভুল ধারণা দিয়ে দিবে ভুল পথে চালিত করবে তোমাদের ধর্মই ঠিক ছিল আর তিনি জানিয়েছেন তা ভুল আর না জেনে শুনে তিনি জানছেন তারপরে তোমাদেরকে ভুল পথে চালিত করেছেন এমনটাও নাই মাহদাল্লা সাহেব কমা গাওয়া কমা এমতে কানিল হাওয়া ভুল পথে কি করে তিনি চালিত হবে আর ভুল পথে অন্যদিকে কি করে চালিত করবেন না জেনেই কি করে তিনি পথভ্রষ্ট হইতে পারেন আর জেনে শুনে কি করে তিনি কুমরা হইতে পারেন কারণ তিনি নিজের মন গড়া একটিও কথা বলেন না কমা এমতে কানিল হাওয়া তিনি কথা বলেন না আনিল হাওয়া মন গড়া হাওয়া মানে প্রবৃত্তির অনুসারের কথা বলা খেয়াল খুশি কথা বলা মন গড়া কথা বলা মন গড়া কোনো কথাই বলেন না আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহর দিন সম্পর্কে তিনি যে বলছেন যে আমি রসুল উল্লাহ সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার পক্ষ থেকে নয় মন গড়া কথা যে আমি এর মাধ্যমে নেতৃত্ব হাসিল করো মান মর্যাদা হাসিল করো আমার কিছু ভক্ত হবে না যেমন আমাদের অনেকের উদ্দেশ্য হইতে পারে কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এসব থেকে মুক্ত নিজের মন গড়া কথা কখনো তিনি বলেননি বা বলেন না ইনহুয়া ইল্লা ওয়াহমেজুহা তাহলে তিনি কি বলেন একমাত্র তিনি বলেন ইন এখানে ইন নাফিয়া বলেন না তিনি ইনহুয়া তা কিছু নয় ইল্লা একমাত্র তা হচ্ছে ওয়াহি ইউহা যা তার উপর প্রত্যাদেশ করা হয় ওই করা একমাত্র সেই কথাই তিনি বলেন যার তার কাছে ওহি করা হয় তোমাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হোক ধর্মীয় বিশ্বাস 
এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে হোক আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে হোক হালাল হারামের ক্ষেত্রে হোক ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হোক যে কোনো ক্ষেত্রে হোক দিনের ক্ষেত্রে তিনি কোনো কথাই নিজের পক্ষ থেকে মন গড়া বলেন না चालित हन जे भूल करनी तो मदास पढ़ाशा करें तरह आलिब बासा अक्षर ज्ञान छा কেউ তার ওস্তাদ মক্কায় কেউ নেই কোথাও তিনি পড়াশোনা করেননি এতিম হয়ে লালিত পালিত হয়েছে তাহলে কে শিখালো আল্লাহ বাবুছেন আল্লাহ মাহু তাকে শিক্ষা দান করেছে শদিদুল কোয়া এমন এক ব্যক্তিত্ব এমন এক ফেরেস্তা তিনি হচ্ছেন জিবরাইল আলি ইসলাম শদিদুল কোয়া যিনি হচ্ছেন অত্যন্ত শক্তিতে প্রবল প্রবল শক্তির অধিকারী শদিদুল কোয়া কবিয়ন মানে হচ্ছে শক্তিশালী আর শরীদুল কোয়া প্রবল শক্তির অধিকারী জু মেরাতিন জু মেরাতিনের একটি তফসির হচ্ছে কয়েকটি তফসির করা হয়েছে একটি তফসির হচ্ছে জু কুয়াতিন তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী জিবিরাই আলি সালাম অত্যন্ত শক্তিশালী তার ছয়শটি ডানা রয়েছে নবী করিম সাল্লাম তাকে দুইবার দেখেছেন আল্লাহ সিত্ত মিয়াত জানা ছয় শতটি ডানা রয়েছে একটি ডানা দিয়ে আঘাত করলে পৃথিবীকে উল্টে পাল্টে রেখে দেবে কত শক্তি একজন শুধু জিবরাই আলি সালামের শক্তি অসংখ্য আল্লাহ পাকের ফেরস্তা রয়েছে আমায় আলম জনু দরবিকা ইল্লা হুয়া কোরআন করিম আরেকটি আয়তে আল্লাহ পাকের সাথ করেছেন যে তোমার রবের সেনাবাহিনীর সংখ্যা যে কত আছে তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না জুমির অর্থ হচ্ছে জুকুয়াতিন একটি হাদিস এর এই অর্থের মানে সমর্থন করে যে হাদিস আছে যে যে ব্যক্তি শক্তিশালী তা যার শরীরে শক্তি আছে সেই ব্যক্তি ভিক্ষা করবে না তাতে তাহলে অর্থ আর আরেকটি এর তফসির হচ্ছে যে সৃষ্টিগত দিক দিয়ে আলা খালকিন হাসান অত্যন্ত সুন্দর সৃষ্টি গঠন জমির রাতিন তার সৃষ্টি গঠন অত্যন্ত সুন্দর জিবিরাহিল আলী ইসলামের সৃষ্টি গঠন আছে আল্লাহ পাকের মখলুক সৃষ্টি অত্যন্ত সুন্দর জমির রাতিন ফাস্তাওয়াবিল ওফকিল আলা ফাস্তাওয়ার সম্পর্ক আছে ওহুয়াবিল ওফকিল আলার সাথে জিবিরাহিল আলী ইসলাম তিনি সমাসীন হইলেন তিনি স্থির হলেন ফাস্তাওয়া ওহুয়া যখন তিনি ছিলেন বিল ও ফকিল আলা উর্ধ দিগন্তে অর্থাৎ উর্ধ দিগন্তে জিবরা আলি সাল্লাম কি হলেন স্থির হলেন এই ঘটনা ছিল মক্কাতুল মকারামাই আজিয়াদ এলাকা জানেন যারা গেছেন আজিয়াদ জানেন না একটি হসপিটাল ছিল বাবুল মালিক আবদুল আজিজ থেকে একটু বাম দিকে গেলে আজিয়াদ হসপিটাল ছিল একটি হসপিটাল বিল্ডিংটা এখন ভেঙে দেওয়া হয়েছে ওই দিকটার ভিতরে মহল্লায় ঢুকলে ওই দিকটা বলায় আজিয়াদ বলা তো এই আজিয়াদ এলাকায় একবার নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের সামনে জিবরাইল আলী সাল্লাম বিরাজমান হলেন তার আপন রূপে দুইবার দেখেছেন একবার জমিনে আসমানের নিচে আর একবার সাত আসমানের উপরে সিদ্রাতুল মন্তাহার কাছে এই দুইবার কথা আল্লাহ পাকি ঈশ্বরাই বর্ণনা করেছেন তো এই প্রথমটি ছিল এই আজিয়াদি মক্কাতুল মকারণে আল্লাহ পাক বলছেন যে জিবরাইল আলী সাল্লাম স্থির হলেন বিরাজমান হলেন ওহাবিল ও ফকিল আলা উর্ধ দিগন্ত যেন ওপর থেকে তিনি নেমে আসছেন এবং দিগন্ত বলা হয় এক দিক যে চারটা দিক আছে এক দিক থেকে আরেক দিক পুরো দিগন্ত এক ফেরেস্তা জিবির আলী সাল্লাম পুরো দিগন্ত কাদসাদ্দাল ওফক ঘিরে ফেললেন একজন ফেরেস্তা কত শক্তিশালী কত বড় এই ফেরেস্তা যদি আল্লাহ পাকের এই সৃষ্টি জিবরাই এত বড় হয় তো আল্লাহ যে আল্লাহ আজানে বলছেন একামতে বলছেন আল্লাহ আকবর তাহরিম তাহরি বলছেন তাহরিমাই বলছেন তাকবির তাহরিমাই আল্লাহ আকবর আল্লাহ সবচাইতে বড় আল্লাহর জাত তাহলে কত বড় জেনে সৃষ্টি করতাম তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলছেন যে জিবরাইল আলী সাল্লাম স্থির হলেন উর্ধ দিগন্তে সম্মাদানা অতপর তিনি নিকটবর্তী হলেন সম্মাদানা কে নিকটবর্তী হলেন জিবরাইল আলী সাল্লাম নিকটবর্তী হলেন আল্লাহ পাক নয় 
যারা এই তফসির করেছে আল্লাহ পাক নিকটবর্তী হলে না আর নবীর নিকটবর্তী হয়ে গেলেন এটা ভুল তফসির সহি তফসির হচ্ছে যে জিবরাইল আলী ইসলামের কথা বলে সুম্মা দানা তিনি নিকটবর্তী হলেন তাহলে উর্ধ দিগন্ত থেকে আকাশ থেকে নেমে আসছেন জিবর আলী ইসলাম উর্ধ দিগন্ত থেকে ধীরে ধীরে নবী সাল্লাম নিকটবর্তী হচ্ছেন যেন ফাতাদাল্লাহ শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ঝুলে যাওয়া ঝুলে যাওয়া কেউ ডাল ধরে যদি গাছে ঝুলে একে বলা হয় তাদাল্লাহ তো তারপরে যেন শাব্দিক অর্থ হচ্ছে তিনি ঝুলে গেলেন মানে ধীরে ধীরে যেন ওপর থেকে ঝুলে কেউ ঠিক তেমনি জিবরাল আলী সাল্লাম ওপর থেকে উর্ধ দিগন্ত থেকে নবী একের বিশ্বাস সামনে বিরাজমান হচ্ছে ফাতাদাল্লাহ ভাব অর্থ কেউ কেউ করেছেন সোমবার দানা অতপর নিকটবর্তী হলেন এবং অত্যন্ত কাছিয়ে আসলেন নবী একের বিশ্বাস সাল্লামের কাছাকাছি চলে আসলেন কে জিবরাইল আলহ সালাম ফাঁকা না কাবা কৌসাইনি আউ আদনা সুতরাং জিবরাইল আলী সাল্লাম হয়ে গেলেন কাবা কৌসাইনি দুই ধনুক পরিমাণ দূরত্বে কৌসাইন কৌস হচ্ছে এক ধনুক কৌসাইন হচ্ছে দুই ধনুক আর কাব মানে হচ্ছে মেকদার পরিমাণ আরবিতে মেকদার মানে হয় পরিমাণ এটা হচ্ছে সহজ আরবি আর এটা কোরআনে কৃমের আরবি হচ্ছে কাবা কৌসাইন মেকদার কৌসাইন বা কাদরা কৌসাইন দুই ধনুক পরিমাণ নিকটবর্তী হয়ে গেলেন আও আদনা বা এর চাইতেও কম দূরত্ব থাকলো এর এর চাইতে কাছে হয়ে গেল এর চাইতে কম দূরত্ব থাকলো কাছাকাছি হয়ে গেল সুতরাং আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তার বান্দার প্রতি অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের প্রতি ওহি করলেন যা ওহি করার ছিল জিবির আলী ইসলামের মাধ্যমে ওহি করেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন জিবির আলী ইসলামের মাধ্যমে মা কাজাবাল ফুয়াদ মারা তখন নবী করিম সাল্লামের হৃদয় ফুয়াদ মানে হচ্ছে কালব আরবিতে কাল মানে হৃদয় হার্ট আর ফোয়াদ মানে হচ্ছে হার্ট হৃদয় কালবের জমা হচ্ছে কুলুব আর ফোয়াদের জমা হচ্ছে আফেদা এল্লাতি তত্তালি আলাল আফেদা সুরায় হমাজাতে আছে না মিথ্যা বলেনি বা মিথ্যা মনে করেনি মারা যা তিনি দেখেছেন যা চোখে দেখেছেন তা অন্তরে বিশ্বাস করেছে অর্থাৎ অন্তর এবং চোখে একতা হয়েছে যেমন তিনি দেখেছেন তেমনি তার অন্তরে বিশ্বাস করেছে অনেক সময় দেখতে গিয়ে ভ্রম হয়ে যায় আল্লাহ পাক কেন এই কথা বলেছেন দেখতে গিয়ে ভ্রম হয়ে যায় দেখলেন বিড়াল মনে করলেন জিন সহায়তা হয় না হ্যাঁ আরো এর চাইতে স্পষ্ট একটি উদাহরণ দিচ্ছি আমরা ছোটকালে মাগরে বেশার মাঝখানে বা রাতের অন্ধকারে একাই যদি বাড়ির বাইরে কোথাও বেরিয়েছি মনে হচ্ছে পিছন দিক থেকে কেউ আসছে সুর 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 একটা আওয়াজ করছে কেউ যেন আসছে বারবার ভয় লাগছে ফিরে দেখছি কিছুই নেই মনে হচ্ছে কেউ ধরতে আসছে যেন আর গোটা শরীরে যেন শিরল শুরু হয়ে যাচ্ছে বা এত ভয় লাগে হয়েছে না হয়নি আপনাদের এরকম তাহলে অন্তর বলছে যে মনে হয় কেউ ধরার জন্য আসছে কিন্তু চোখে দেখছেন না দুটাতে একতা নেই নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লাম জিবির আলী সাল্লামকে যেমন দেখেছেন তেমনভাবে তিনি বিশ্বাস করেছেন এমন অনেক সময় দেখার চাইতে বেশি বিশ্বাস আপনার বুভ্রান্ত বিশ্বাস হ্যাঁ অথবা এর বিপরীত হয়ে থাকে না এরকমটা হয়নি আফা তোমার আলামা ইয়ারা সুতরাং তোমরা কি তার সাথে বিতর্কে জড়িয়ে যাবে তোমার মারা ইমারি মানে তর্ক বিতর্ক করা এর আগে শব্দটি এসছে সুরে কমারে আফা তোমার তিনি যা দেখেছেন সে সম্পর্কে তার সাথে কি তোমরা বিতর্কে জড়িয়ে যাবে যে না না তোমার কথা বিশ্বাস করো তুমি মিথ্যাবাদী জিব্রাহিলকে দেখেছো এটা হইতে পারে নাকি মিথ্যা কথা বিতর্ক করবে আর সন্দেহের অর্থ হইতে পারে সেই ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করবে তবে এখানে তার সাথে হু শব্দটি এসছে সুতরাং বিতর্কের অর্থ করাই ভালো আফা তোমার তার সাথে তোমরা বিতর্ক করবে আলা মেয়ারা সেই সম্পর্কে যা তিনি দেখেছেন এই এক দেখা দেখলেন জিবির আলী সাল্লামকে রসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ পাক বলছেন আর নিশ্চয় তিনি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম দেখেছেন তাকে রাহু কাকে জিবির আল আলী সাল্লামকে নাজলাতান ওখরা মানে মাররাতান ওখরা আর একবার দেখেছেন আর একবার দেখেছেন 
এন্ডা সিদ্রাতুল মুনতাহা কোথায় সিদ্রাতুল মুনতাহার নিকটে সিদ্রাতুল মুনতাহা সিদ্রা মানে হচ্ছে বড় এই গাছ কুল গাছ আর মুনতাহা মানে শেষ সীমার গাছ ইনতাহা মানে শেষ হয়ে যাওয়া হ্যাঁ ইনতাহা ইনতাহি মানে শেষ হয়ে যাওয়া মুনতাহা ইসি মফুল এসে গেল এমন বড় এই গাছ যেটা একবারে শেষ প্রান্তে আছে আকাশে সাত আকাশের উপরে আছে দুনিয়া থেকে যত আমল যায় যত ফেরেস তারা যান ওখানে গিয়ে শেষ আল্লাহর আর সে আজিম থেকে যে আদেশ নিষেধ আসে হুকুম আহকাম আসে ওহি হয় কোন জাতিকে ধ্বংস করার হুকুম হয় কোন জাতিকে উন্নীত করার হুকুম হয় যে কোনো দুনিয়ার হায়াত মতের হুকুম হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই হুকুম সেখানে আসে সেখান থেকে ফেরেস তারা নিয়ে আসে সেখান থেকে আর এগিয়ে কেউ যেতে পারে না এই জন্য এই কুল গাছকে বলা হয়েছে সিদ্রাতুল মুনতাহা সিদ্রাতুল মুনতাহার কাছে রসুল্লাহ সাল্লাম জিবিরাইল আলী সাল্লামকে দেখেছেন তাহলে এই আয়াত প্রমাণ করল স্পষ্ট যে রসুল্লাহ সাল্লাম সিদ্রাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গিয়েছেন আর তা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লামের মেরাজ মেরাজ তা হচ্ছে মেরাজ রাত্রের ভ্রমণের কথা জমিনি ভ্রমণ মক্কাতুল মোকাররামা থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত এ কথা আল্লাহ সুরাই বনি ইসরাইলের প্রথম আয়াতে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন বর্ণনা করেছেন সুবাহান আল্লাজি আসরাবি আবদেহি লাইলাম মিনাল মসজিদ উল হারাম ইলাল মসজিদ উল আকসা পাক সত্তা পবিত্র রাত তিনি আল্লাজি আসরাবি আবদেহি যে আল্লাহ তার বান্দা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে রাতারাতি ভ্রমণ করিয়েছিলেন সফর করিয়েছিলেন মিনাল মসজিদ উল হারাম মসজিদে হারাম থেকে মসজিদ আকসা পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত তাহলে এটা এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আর আকাশ পথে যে রসুল্লাহ সাল্লামকে সফর করানো হয়েছে বোরাক দিয়ে বোরাক দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এখানে তারপরে মেয়েরাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আকাশ পথের কথা সুরে বানিয়েছে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেননি ওই সহিব খারিত রয়েছে আর এই আয়াত প্রমাণ করে যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে আকাশ পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তবে বিস্তারিত প্রথম আকাশে গেলেন কোন নবী সাহা দেখা হলো দ্বিতীয় আকাশে তৃতীয় আসমানে চতুর্থ আসমানে পঞ্চম আসমানে এই করে যে গেলেন এসব বিস্তারিত কথা মেয়েরাজের হাদিসে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম রয়েছে সহি বখারি সহি মুসলিম অন্য হাদিসে বলছেন আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন যে সিদ্রাতুল মন তাহাতে আরেকবার দেখেছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাম জিবুল আলী সাল্লামকে এন্দাহা জান্নাতুল মাওয়া এই সিদ্রাতুল মন তাহার নিকটেই রয়েছে বসবাসের জান্নাত সোহান আল্লাহ যেই জান্নাত মমিনদের জন্য আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন অয়দ্দাতুলের মুত্তাকিন আল্লাহ ভিরুদের জন্য পরেশগারদের জন্য শির থেকে বিদাত থেকে পাপ থেকে ফাঁসিকি কাল থেকে হারাম থেকে যারা বেঁচে থাকবে ফরজ অজেব ছাড়া থেকে যারা বেঁচে থাকবে তাদের জন্য আল্লাহ পাক যে জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন সেই জান্নাত কোথায় আছে সিদ্রাতুল মন তাহার কাছে সাত আসমানের ওপরে এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জান্নাত ওপরে রয়েছে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করে প্রথম কথা জান্নাত সৃষ্টি হয়ে আছে এটা হচ্ছে আলোচনা তল জামাত রাখি দেয় জান্নাত আল্লাহ সৃষ্টি করবেন না তৈরি হয়ে আছে অহিদ্যাত প্রস্তুত রাখা হয়েছে বহু আয়াতের দলিল তার মধ্যে এই একটি আয়াত দলিল যে জান্নাত প্রস্তুত আছে আর জান্নাত জমিনে নেই কোনো সমুদ্রে নেই মাটির তলায় নেই বরং আকাশের সাত আকাশের ওপর আছে ইন্দাহা জান্নাতুল মাওয়া তারপরে আল্লাহ পাকের সাদ করছে ইজি একশা সিদ্রাতা মা একশা স্মরণ করো যখন সে বড়ই গাছকে ঢেকে ফেলল যা ঢেকে ফেলার আচ্ছাদন করল যা আচ্ছাদন করার কি ঢেকে ফেলল এটা হাদিস থেকে শোনাই তফসিম কাসির রে যা রয়েছে যে কি ঢেকে ফেলল বলছেন যে আল্লাহর ফেরেস্তা গণ এই গাছ অসংখ্য ফেরেস্তে গাছকে ঢেকে আছে এক আল্লাহ পাকের নূর ঢেকে আছে আর বহু রং এত সুন্দর সুন্দর রং যেমন দেখেন বিবাহ সাদি আজকাল পয়সাওয়ালাদের বাড়িতে হইলে কত রকমের যে লাইটিং হয় আর দেখতে কত সুন্দর লাগে এই যদি সুন্দর লাগে যেগুলো আপনারা দেখছেন তাহলে কোনো রাজা বাদশার বাড়ি রাষ্ট্রপতির বাড়িতে বিবাহ সাদি হইলে কত পয়সা খরচ করার কত লাইটিং করে আর কত রকম কি করে রং বিরং আর তা যদি রব্বুল আলমিনের কাছে হয় তো কত যে রং বিরং তাতে রয়েছে আর কত যে তাতে নূর রয়েছে তাই বলছেন আচার তাসিরে বেশ কিছু হাদিসে রয়েছে যে আন্নাহ গাসিয়াত হাল মালাইক অসংখ্য ফেরস্তা এই সিদ্রাতুল মন্তার গাছকে ঢেকে রয়েছেন মিসলাল গিরবান কাকের মতো কাক যেমন যদি অনেক সংখ্যায় কোনো গাছে বসে থাকে কাকার কাক মনে হয় ওই রকম ওয়া গাসিয়াহা নুরুর রব 
আল্লাহ পাকের নূর ঢেকে আছে আমি দেখলাম যে এমন এমন রং বিরং দিয়ে ঢাকা আছে এই গাছ যে আমি বলতে পারছি না যে সেগুলি কি মা আদ্রি মাহিয়া ইবিন মাসুদ আজি আল্লাহ তালানু আরো বর্ণনা করেছেন হাদিসের একটা অংশ আরো শোনাই বলছেন যে লম্মা উসরিয়ে বেরাসুর ইল্লাহাম যখন রাতারাতি সফর করানো হলো নবী সাল্লামকে আকাশের সফর অর্থাৎ মেরাজের সেখানে গিয়ে জমিন থেকে যা কিছু নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে গিয়ে শেষ হয়ে যায় বাস আর ওদিকে নিয়ে যাওয়া যাবে না ওপর থেকে কোন আদেশ নিষেধ যদি নাজল হয় সেখানে এসে পৌঁছে সেখান থেকে তখন ফেরেস তারা গ্রহণ করেন আরো দেখলেন নবী করিম সাল্লাম যে সোনার প্রজাপতি ফারাস বলা হয় প্রজাপতি সোনার প্রজাপতিতে ওই গাছকে ঢেকে আছে প্রজাপতি ডেকেছেন না দেখেননি কেউ প্রজাপতি তো আল্লাহ রবুল আলম এরশাদ করছেন যে এই বড়ই গাছকে যা ঢেকে থাকার তা ঢেকেছিল যা বললাম এর আগে মা যা কাল বসার ও মা তাকা নবী করিম সাল্লাম যখন সেই দিকে তাকাচ্ছিলেন দেখছিলেন তখন তার দৃষ্টি না দৃষ্টির ভ্রম হয়েছে মা যা জাগায় যে মানে বাঁকা হয়ে যাওয়া ফাম্মেলেজের সেই কোনো বেহিম যাই গুণ একটি আয়তা আছে যাদের অন্তরে বক্রতা আছে অন্তর বাঁকা তার স্পষ্ট কথা নিতে চাইবেন তৌহিদ আকিদের সন্নতের ও অস্পষ্ট কথা অস্পষ্ট কথায় যাবে ওরা কিচ্ছা কাহিনী অস্পষ্ট কথা এই সেই জাল কথা মিথ্যা কথা কিচ্ছা কাহিনী উদ্ভট এইসবের পিছনে ছুটবে কিন্তু স্পষ্ট তৌহিদ আকিদা হাদিসের কথা নিতে চাইবে না তো জাগা এজিগ মানে হচ্ছে বাঁকা হয়ে যাওয়া মা জাগাল বাসার নবী সাল্লামের দৃষ্টি বাঁকাও হয়নি অর্থাৎ দৃষ্টিতে ভ্রম হয়নি দেখতে কি ভ্রম হয়ে যায় তাও হয়নি ও মা তাগা এবং তার দৃষ্টি সীমা লঙ্ঘন করেনি মানুষ ভুল করে কখন দেখতে গিয়ে ছোটকে বড় করে দেয় অথবা বড়কে ছোট করে দেয় তাই না দুটোই ভুল তো নবী করিম সাল্লা সাল্লামকে যা আল্লাহ পাক দেখিয়েছেন এই আকাশের সফরে তাতে না নবী সাল্লামের কোনো ভ্রম হয়েছে দেখতে গিয়ে কোনো ঘাটতি হয়ে গেছে না অমা তাকা সীমা লঙ্ঘন বাড়াবাড়ি করেছেন যা দেখেননি তার চেয়ে বেশি তিনি ভেবে নিয়েছেন এরকমও হয়নি লকা ধরা আমিন আয়াত রবিহিল কুবরা নিঃসন্দেহে নবী করিম সাল্লাম দেখেছেন তার রবের বড় বড় নিদর্শন মিন আয়াত বহুবচন নিদর্শন বহু নিদর্শন আল কুবরা বড় বড় নিদর্শন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বড় বড় নিদর্শন তিনি দেখেছেন তার মধ্যে জান্নাত দেখেছেন জাহান নাম দেখেছেন তাতে আবার বিভিন্ন রকমের যে যারা গুণাগার তাদের জাহান নামে আজাব হচ্ছে সেসব আজাবের আগে কিছু অবস্থা দেখেছেন বিভিন্ন নিয়ামত জান্নাতে দেখেছেন হুরেইনদের দেখেছেন তার নিজের যে প্যালেস রয়েছে কাছর রয়েছে অট্টালিকা তা দেখেছেন ওমার রজি আল্লাহ তাল আনহ দেখছেন বহু কিছু দেখেছেন নবী করিম সাল্লাম এই এতেও দেখেছেন মেয়েরাজও দেখেছেন এবং নবী সাল্লাম এছাড়াও স্বপ্নে দেখেছেন যেমন স্বপ্নের কথাও রয়েছে হাদিসে যে স্বপ্নে নবী করিম সাল্লাম কে জান্নাত জাহান নামের সফর করানো হয়েছে এবং যখন নবী সাল্লামকে দেখানো হইল যে এ হচ্ছে আপনার ঘর তখন বললেন যে তাহলে আমাকে ঢুকতে দাও যা একটু ঢুকি আমার ঘরে আমি ঢুকি তখন বললেন বাকি এমন অমরিকা কালিলান আপনার কিছুটা বয়স বাকি আছে সেটা শেষ সব তখন ঢুকবেন আপনি তার আগে না দুনিয়ায় থাকাকালীন এই জান্নাতে ঢুকা যাবে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কি বলছেন তাহলে লাকাদ রামিন আয়াত রব্বেহিল কুবরা নবী সাল্লাম তার রবের বড় বড় নিদর্শন দেখেছেন এই আয়াত সম্পর্কে একটু চিন্তা করেন যে নবী সাল্লাম কি দেখেছেন বড় বড় নিদর্শন দেখেছেন আল্লাহকে দেখেননি যদি আল্লাহকে দেখতেন তাহলে বড় নিদর্শন দেখার কথা আল্লাহ বলতেন না বলতেন লাকাদ রা আ কি বলতেন রব বাহুল আল্লাহ তার মহান রবকে তিনি দেখেছেন সোজা কথা বলতেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সুতরাং এই আল্লাহকে দেখার ক্ষেত্রে যে নবী করিম সাহান আল্লাহ পাককে এই মেয়েরা যে দেখেছেন না দেখেননি আলেমদের দুটি মত আছে শুনে রাখুন ভালো করে একটি মত হচ্ছে যে নবী সাল্লাম আল্লাহ পাককে 
সচক্ষে দেখেছেন আর একটি মত হচ্ছে আর সেটা হচ্ছে ঠিক যে আল্লাহ পাককে সচক্ষে নবী সাল্লাম দেখেননি তবে কথা বলেছেন আর কথা বলার জন্য দেখা সত্য নয় অনেক লোকের সাথে টেলিফোনে কথা বলেছেন কিন্তু আপনারা দেখেননি তাই না দেখেননি অনেক লোকের সাথে অনেক লোকের বক্তব্য শুনেছেন কিন্তু আর থেকে শুনেছেন আর থেকে শুনেছেন বড় বড় আমির রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী আপনি আর থেকে বক্তব্য শুনছেন কিন্তু আরে আছেন দেখতে পাচ্ছেন দুনিয়াতেই যদি এটা হয় তাহলে আল্লাহ সাক আব্দুল্লাহ আলমিনের ক্ষেত্রে উত্তম দৃষ্টান্ত রয়েছে তো নবী করিম সাল্লাই সাল্লাম কথা বলেছেন যেমন মুসা আলী সাল্লাম কথা বলেছেন অকাল্লাম আল্লাহ মুসা তকলিমা তেমনি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ পাকের সাথে কথা বলেছেন কিন্তু সচক্ষে দেখেননি এই মত হচ্ছে সঠিক আর এই মত সাহাবাই কেরামদের প্রায় গুলি এসেছে নবী সাল্লাম একবার জিজ্ঞাসা করা হইল যে আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন হাল রা আয়তা রব বাকা তখন নবী সাল্লাম নূর আন্না আরা আল্লাহ তো নূর আর নূর নূর কে আমি কি করে দেখতে পারি আন্না আরা তাহলে এই হাদিস স্পষ্ট করে যে নবী সাল্লাম আল্লাহ পাককে সচক্ষে দেখেননি আয়সা রজি আল্লাহ তালা হাদিস শোনেন মসরুক তাবে প্রখ্যাত তাবে তিনি বর্ণনা করেছেন যে আয়সা রজি আল্লাহ তালা না কামি জিজ্ঞাসা করলেন হাল রা মোহাম্মদুর রব বাহু মোহাম্মদ সাল্লাম তার রব কে আল্লাহ পাককে দেখেছেন কি ফাঁকা আলাত তখন মা আয়সা রজি আল্লাহ তালা এবং নবী সাল্লাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি যে নি ঘরের বাইরের কথা জানতেন তিনি হচ্ছেন আয়সা রজি আল্লাহ তালা তাই না যাকে যে যত বেশি ভালোবাসে তত তাকে ভিতরের কথা খুলে বলে না বলে না এই দিক দিয়েও আয়সা রাজি আল্লাহ তালা সবচেয়ে বেশি নবী সাল্লাম সম্পর্কে জানতেন আর তার ঘরের কথা তিনি জানতেন মেয়েরাজ থেকে ফিরে এসছেন আর আয়সা রাজি আল্লাহ তালা সবচেয়ে প্রিয়তম স্ত্রী আর তার সবকিছু জানবেন না যে আপনি যে গেলেন আপনি কি রবকে দেখলেন দেখলেন না এসব কথা জানবেন না তিনি অবশ্যই জানবেন জিজ্ঞাসা করলে এটা হতে পারে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তার রবকে দেখেছেন ফাকুল তো আমি বললাম রোয়দা একটু শান্ত হান তারপরে মাসরুক বলছেন আমি একটি আয়াত পড়লাম লাকাত আমিন আয়াত রবিহিল কুবরা এ আয়াতটি যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম তার রবের বড় বড় নিদর্শন দেখেছেন ফাঁকা আলাপ তখন মা আয়সা বলছেন আইনে এজা হবে কাইন্না মহা জিবরিল তুমি কি বুঝছ এই আয়াত থেকে আল্লাহ পাকের বড় বড় নিদর্শন আল্লাহকে দেখা তো আল্লাহ সরাসরি বলে আল্লাহকে দেখেছে আল্লাহ পাকের নিদর্শন ইন্না মহা জিবরিল জিবরাইল আলী সাল্লামকে দেখেছেন একটি নিদর্শন আল্লাহ পাকের তারপরে জান্নাত জাহান্নাম আরও বহু দৃশ্য দেখেছেন সিদ্রাতিল মন্তাহা দেখেছেন বাইতুল মামুর দেখেছেন কত কি দেখেছেন এরকম আসমানে মান আখবারা কান্না মোহাম্মান রব বাহু মা আয়সা বলছেন এখন শুনেন সহি মুসলিমের হাদিস মান আখবারাকে কেউ যদি তোমাকে বলে যে মোহাম্মদ সাল্লাম তার রবকে দেখেছেন সচক্ষে আউ কাতামা সৈয়া নিম্মা ওমেরা বিহি যা আদেশ করা হয়েছে তা থেকে কিছু গোপনে রেখে দিয়েছে বাতে নিয়ে এলেন কিছু রেখে দিয়েছেন যেমন এই পীর ভণ্ডরা বলছে তাদের খণ্ডন আছে হাদিস যে নবী সাল্লাম কিছু লুকিয়ে রেখে দিয়েছেন এই বাতে নিয়ে এলেন শরীয়তের আলেমদের জানানো হয়নি বৃষ্টি কখন হবে সেই জ্ঞান আল্লাহর কাছে রয়েছে ওই আলম মাহফিল আর হাম আর মায়ের পেটে কি রয়েছে তাও আল্লাহ কাছে এর জ্ঞান রয়েছে যে একটি নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে আসবে না অথবা সাবালিকা বিবাহ হয়নি আর বলবে যে পাঁচটা ছেলে হবে এই এলএম কারো কাছে না যে ছেলে হবে না কোন এলএম নেই আল্লাহ পাক ছাড়া কারো কাছে আর কি অমা তাদের নাপসুন মা যা তাকসে বগা আর আগামীকালকে কি করবেন এটা কেউ জানে না আগামীকালকে সৌদি আরবে থাকবেন হায়াতে থাকবেন না মত যে পাড়ি দিবেন না দেশে চলে যাবেন সুস্থ থাকবেন না অসুস্থ থাকবেন মা যা থাকছে বোকা দেন আগামীকালকে কি করবেন ডিউটি করতে পারবেন পারবেন না বিছানা থেকে উঠতে পারবেন পারবেন না কেউ জানে না 
কখনো ভাবতে পারেনি যে অমুক দেশে আমি যাব আর শেষখানে গেল আর সেখানে মারা গেল জীবনেও সেখানে যায়নি মতের আগে সেখানে গিয়ে হাজির কারণ মত তার ওখানে আছে এই পাঁচটি কথা তাকে দেওয়া হয়েছে আর তিনি লুকিয়ে রেখেছেন কখন রেখেছেন মেম মহমের আবি আদেশ নিষেধ কিছু করা হয়েছে কোন এলিম দেওয়া হয়েছে আর লুকিয়ে রেখেছেন অথবা পাঁচটি যে গায়েব রয়েছে এই গায়েবের কোন একটি কেউ জানে এই তিনের কোন একটি যদি সম্পর্কে কেউ যদি বলে তাহলে ফাকাদ আজামা আল আল্লাহ ফিরিয়াতা তাহলে সেই ব্যক্তি আল্লাহর ওপর চরম মিথ্যা অপবাদ পেশ করল মিথ্যা কথা বলল আল্লাহ সম্পর্কে ওয়ালাকিন জিবরিল তবে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম আমার স্বামী জিবরুল আলী ইসলামকে দেখেছেন লামিয়া রাহু কি সুরাতে ইল্লা মাররাতে তার আসল সুরতে আসল রূপ চেহারাই জিবরুল আলী ইসলামের আসল রূপ চেহারাই মাত্র কয়বার দেখেছেন दिगंतके घिरे फेले जिबर अल इसलम पुरो एक दिगंत के घिरे फेले आल्ला सकरबुल आलमीन आ कि विषय बर्णना कर কাফের মুশেকদের বাতিল কিছু মাবুদের কথা লাত উজ্জা মানাতের কথা আরব মুশেকরা যে লাত উজ্জা মানাত এসব দেবী দেবতার পূজা করত আল্লাহ বলছেন আফার আয় তুমুল লাত আর উজ্জা আচ্ছা তোমরা ভেবে দেখেছো কি লাত সম্পর্কে আর উজ্জা সম্পর্কে ও মানাত আর সালে সাতাল ওখরা আর তৃতীয় আর একটি দেবী সম্পর্কে যার নাম তোমরা মানাত বলে থাকো এদের সম্পর্কে আর সালে সাতাল ওখরা মানে আরেকটি তৃতীয় আরেকটি সম্পর্কে আলাকুমার ওয়ালা হল অনুষ্ঠা এই বিষয়টিকে আগে একটু বর্ণনা করা যাক যে লাচ উজ্জা মানাত এই দেবীদের নামগুলি তারা আল্লাহর নাম থেকে নিয়েছিল আর মুশেখরা আল্লাহর নাম থেকে সেগুলোকে বের করেছিল যাতে করে এর ধর্মীয় রং দেওয়া যায় আর সহজে লোকেরা এ মূর্তি পূজা করে লাত নামটি নিয়েছিল এলাহ থেকে লাত নাম নিয়েছিল এলাহ থেকে বা আল্লাহ থেকে আল্লাহ থেকে লাত আল্লাহ পুরুষ আর লাত হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ উজ্জা আজিজ থেকে নিয়েছিল আজিজ পুরুষ আর উজ্জা হচ্ছে উজ্জা দেবী উজ্জা দেবী যেমন হিন্দুদের দেবীও আছে দেবতাও আছে ওই রকম আরব মুর্শেখরা পূজা করত দেব দেবীর মানাত শব্দটি নিয়েছিল মানাত নামটি নিয়েছিল দেবীর মান্নান থেকে আল্লাহর একটি নাম হচ্ছে আল মান্নান এ মান্নান থেকে নিয়েছিল আর মানাত এইভাবে নাম রেখেছিল আল্লাহ পাকরাবুল্লাহ একে কোরআন একেরিমের একটি আয়াতে এলহাদ আল্লাহর নামে বলেছেন আল্লাহর নামকে বক্র করে নিয়ে যাওয়া আল্লাহর নামকে দেব দেবীর নামের দিকে নিয়ে যাওয়া আল্লাহর নাম থেকে দেব দেবীর নাম রাখা ইন্দিনা ইউল হেদুনা যার আল্লাহর নামে ইলহাদ করে থাকি বকর পথ অবলম্বন করে থাকে তাদের কঠোর শাস্ত্রের কথা আল্লাহ হকরা বলার বলেছেন তো এই আরব মুশ্রিকরা এই দেব দেবীগুলির পূজা করত আর এইসব সম্পর্কে তাফসির কারগণ লিখেছেন যে এই দেবীগুলি কোথায় কোথায় থাকতো তার সামান্য কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আবু তোফের রাজি আল্লাহ তালা বলছেন যে যখন মক্কা বিজয় করলেন লাম্মা ফাতাহ রসুল্লাহ সাল্লাম মক্কা তা বা আসা খালেদ ওলিদ এলা নাখলা খালেদিন ওলিদ রাজি আল্লাহ তালানুকে নাখলা নামক স্থানে পাঠালেন মক্কা এবং তাইফের মাঝখানে নাখলা নামক জায়গা তাইফ থেকে যখন দাওয়াতের কাজ করে যখন সেখান থেকে ফিরে আসছিলেন নিরাশ হয়ে যখন তাইফের লোকরা ইসলাম কবুল করলো না এ নাখলা নামক স্থানে নবী সাল্লা সাল্লাম নামাজ পড়েছিলেন সেখানে জিনেরা গিয়ে সাক্ষাৎ করেছিলেন নবী সাল্লা সাল্লামের সাথে এবং কোরআন শুনেছিল এই নাখলা নামক স্থানে পাঠালেন ও কানাত বেহা উজ্জা সেখানে উজ্জা দেবী ছিল তাহলে উজ্জা দেবী মক্কা এবং তাইফের মাঝখানে এই নাখলা নামক স্থানে ছিল ফাতাহা খালেদ ও কানাত আলা সালা সে সামরাত খালেদ দিন ওলিদ আসলেন দেখলেন সেখানে তিনটি বাবলা গাছ আছে ফাকাতা সামরাত বাবলা গাছগুলিকে কেটে ফেলে দিলেন 
গাছগুলি সব থান থান বুঝেন তো আস্তানা হিন্দুদের যেমন ওই সব আস্তানা থাকে মুসলমানদের আস্তানা হয়ে গেছে সব হুম ঢেলা পীর টানা পীর গাছে টানা বঞ্চে নাম টানা পীর আছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আছে বাংলাদেশে থাকতে পারে বিভিন্ন দেশে আছে টেনা পীর তারপরে নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার কবরে ওখানে গেলাম মাজার বলা তো ভুল যেহেতু বিরাতি কথা তো সেখানে গিয়ে দেখছি হিন্দু মহিলা যারা মুসলিম মহিলা খ্রিস্টান যারা মহিলা ওই শিখ বুঝতে পারছি শিখের আগে পুরুষ নারী সব আসছে শিখ ওরা ওরাও এসে টেনা বাঁধছে ওই জালিগুলোতে যে কবরে যে জালিটা আছে ও জালিতে টেনা বাঁধছে টেনা ফির আর একটি দেখেছি গাছ একটা গাছ আছে হিন্দুদের আস্থানার ওই মন্দিরের মতো গাছ আছে পুতুল নেই কিন্তু সেখানে ঢেলা মারছে যে কেউ আছে একটা ঢেল মারছে যেমন জামরাকে পাথর মারে হজের সময় হাজিরা ওখানে করে ঢেল মারছে আর ঢেলে পালা লেগে আছে ঢেলে কি ব্যাপার ঢেলে পালা লেগে আমাদের এক ভাই আছে ওদের এলাকায় এক জলসায় গিয়েছিলাম তো ওখান থেকে ফিরে আসছে দেখছি ঢেলা ঢেলা এত ঢেল কেন জিজ্ঞাসা করলাম এলাকার লোককে বলছে এটা হচ্ছে ঢেলা পীরের মাজার তো হিন্দুদের আর মক্কার মুশ্রিকদেরকে এই কবর পূজারির হারিয়ে দিয়েছে কম্পিটিশনে হারিয়ে দিয়েছে শীত করতে করতে এই বাবলা গাছগুলিকে কেটে ফেলে দিল হাদামাল বাইতা আর ওখানে যে যে ঘর ছিল শিরকি ঘর মন্দির সেটাকে ভেঙে ফেললেন আল্লাহিক আনা আলিহা সোম্মা আতান নবী সাল্লা সাল্লাম তারপরে নবী সাল্লাম কাছে আসলেন খালিদিন বলিদ ফা আখবার বলেন এই কাজ করে আসলাম ফাঁকা আলাম নবী সাল্লাম বলেন ইরজে যাও ফাইন না কালাম তাস না সাইয়ান কিছুই করতে পারো যাও আবার যাও তুমি যেই গাছে তলায় পূজা হইতো মুশরেকদের গাছ কেটে ফেলে দিলেন তিনটি গাছ ছিল বাবলা গাছ ঘরটাকে ভেঙে ফেলে দিলেন যে মন্দিরের ঘর ছিল সেটা ভেঙে ফেলে দিলেন তারপরে নবীজন বলছে এর যে যাও ফিরে যাও লামতাস না সাইয়ানে এখনো বাকি আছে কিছুই করতে পারো নি তুমি উজ্জা দেবীর এখনো ওখানে আস্থা না আছে ফরাজা খালের খালের দিন অনেক ফিরে আসে ফালাম আফসারা থুসা দানা আশেপাশে যে সব ওই এরা যারা ওই পুজো পাঠ করে তাদেরকে কি বলে যারা পূজা টুজা দেয় হ্যাঁ তো যারা এক কথাই যারা ওই পূজা টুজো দেয় সাদা না এরা যখন দেখল অহম হাজাবাত আম আনু ফিল হেয়াল তারা বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন রকম ভাবে তারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করলো অহম ইয়া কুলো না আর তারা বলছিল ইয়া উজ্জা ইয়া উজ্জা উজ্জা দেবীকে তারা ডাকছিল ফাতাহ খালেদুন খালেদুন বলি সেখানে পৌঁছিলেন ফায়দা এম রাতুন ওরিয়ানা না সে রাতুন সারাহ দেখলেন যে এক মহিলা উলঙ্গ অবস্থায় উলঙ্গ অবস্থায় না সেরাতন সারাহা আর চুলগুলি বিক্ষিপ্ত খোলা চুলগুলি বিক্ষিপ্ত হ্যাঁ আছে তাহা সু তোরা বালার আছে হা ধুলো মাটি নিচ্ছে আর মাথায় ধুলো দিচ্ছে মাথা আচড়াচ্ছে হাই আফসুস হাই আফসুস করছে যে হাই গেল আমার আস্তা না গেল আমার আস্তা না গেল সাগামা সাহাবি সেইফ এই মহিলাকে দেখে তরবারি দিলেন আঘাত হয়ে পারে খালিদিন বলি রুদি আল্লাহ তালা না হাত্তা কাতালা হত্যা করে দিলেন সোমবার রাজা এলা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তারপরে রসুল্লাহ সাল্লামের খেদ মধ্যে ফিরে আসলেন পাকবার এসে বললেন যে আলাসুল্লাহ দ্বিতীয়বার ফিরে গিয়ে একলঙ্গ মহিলাকে পেলাম আর মাথার চুল বিক্ষিপ্ত হয়েছিল দিলাম একটা আঘাত করে শেষ করে দিলাম ফাঁকা আলা তখন নবী সাল্লাহ বলেন তিলকাল উজ্জা এই হচ্ছে উজ্জা দেবী ওই শাইতান শাইতান মহিলা যে তাহলে মনে রাখবেন এই হাদিস প্রমাণ করে এবং এটা সত্য যে এই যে প্রতিমা পূজা হচ্ছে এখন হোক আর তখন হোক এ শুধু মাটির পূজা নয় প্রত্যেকটি প্রতিমা মাটির পিছনে শাইতান আছে জিন আছে যার পূজা হচ্ছে এই জন্য ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম যখন তার বাবা তার বাবা কি ছিল মূর্তি তৈরি করত প্রতিমা তৈরি করতো প্রতিমা বিক্রি করতো আর প্রতিমা পূজা করতো কিন্তু ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম এ কথা বলেন নি যে বাবা তুমি মূর্তি পূজা করেন ইয়াবতি শয়তান কি বলেছিলেন ইয়াবাতে হে সম্মানিত আব্বা হে প্রিয় আব্বা লা তাবুদি শয়তান শয়তানের পূজা করিয়ে না শয়তানের পূজা করিয়ে না এই রকমই যে কোন জায়গায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কোথাও সিদ্ধ হয় সেখানে শয়তান জিনের আসর থাকে এই যে সব মাজারে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোথাও সিদ্ধ হচ্ছে এখানে শয়তানি খেলা চলে এই জন্য এখানে কিছু অলৌকিকতা দেখা যায় যেগুলো কেউ অনেকে কেরামতি ভেবে নেয় জি কেরামতি ভেবে নেয় তো হয়ে গেল তাহলে উজ্জা দেবীর কথা লাভ কোথায় ছিল লাভ সম্পর্কে দুটি মত আছে লাভ সম্পর্কে একটি মত হচ্ছে লাভ বিনা তসবিদে লাভ করবেন তাহলে এটা এই শব্দটিকে নিত তারা এলাহ বা আল্লাহ থেকে আল্লাহ থেকে লাভ দেবী আর কেউ কেউ বলেছেন লাভ শব্দটি তায়ের তসবিদ দিয়ে পড়তে হয় লাভ তাহলে তায়ের তসবিদ দিয়ে হলে ওটা এর উৎপত্তি হচ্ছে এই শব্দটির লাত্তা অ্যালুত্ত থেকে লাত্তা অ্যালুত্ত মানে সানা 
সানা বুঝেন তো আটা সানা আটা সানা ছাতু সানা তো এক নেক লোক ছিল প্রাচীন যুগে মক্কায় যেই ব্যক্তি হজের মৌসুমে চলে আসত মিনা মুজদালে আরফায় হাজিদের খেদমতে ছাতু শান্ত কানা ইয়ালুত্ত সবিটা লিল হুজ্জাজ হাজিদের জন্য ছাতু শান্ত আর ছাতু সেনে ঘোল করে তাদেরকে খাইত সেনেও খাইতো ঘোল করে খাইত এবার খাইত যখন ওই লোকটি মারা গেল তখন আরব মুশরিকেরা নবী সাল্লামের আবির্ভাবের তিনশো বছর আগে মূর্তি পূজা শুরু তার আগে মূর্তি পূজা ছিল না তার আগে এবার আলী সাল্লামের সত্তর দিন ছিল মক্কায় এই তিনশো বছরের মধ্যে এই লাত নেক লোকের পূজা শুরু হয়ে গেল যে ভালো মানুষ ছিল আল্লাহর ওলি ছিল সুতরাং ওর পূজা শুরু হয়ে গেল মূর্তির আকারে নেক লোকের মূর্তি তৈরি করে পূজা শুরু হলো আর নেক লোকের আর একটা তরিকে পূজা হয়েছে সেটা হচ্ছে তার মাটি দিয়ে অথবা মাটি দাফন হয়নি এটু ধরে নেওয়া হয়েছে যে এখানে অমুকা অলিয়ার মাজার আছে অমুকা অলির কল্লা আছে কল্লা সাহের মাজার না কেল্লা শাহ বলছে না হ্যাঁ ওই কল্লাকে কেল্লা বানিয়ে দিয়েছে কিন্তু আসলে কল্লা ওর কেসটা আছে ওর কেসটা আপনাদের ওই ওই সব লোকের ওই এলাকার লোকেরা শুনিয়েছে আমাকে যে ও ও লোকের মাথা এক জায়গায় পাওয়া গেছিলো আর ধর আর এক জায়গায় সুতরাং তার ধর যে বডিটা বডির দাফন এক জায়গায় হয়েছে আর মাথার দাফন আর এক জায়গায় হয়েছে যেখানে মাথার দাফন হয়েছে ওটা হচ্ছে কেল্লা সাহের মজার হ্যাঁ আজান দিয়েছিল তখন কল্লা পড়ে গেছিলো এই যে ভাইয়ের কাছে খবর আছে তো এইভাবে নেক লোকদের পূজা হয়েছে হয় প্রতিমা তৈরি করে আর না হলে কবর মাজারের আকারে পূজা হয়েছে বলছেন যে ইবনে ইসহাক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং সিরাত রচয়িতা তিনি বলছেন যে কানাতে লাতলে সাকিব বিদ পাইফ তাইফে এই প্রতিমা ছিল সাকিব গোত্র পূজা করত ওকানা সাদানা তো হজা বহা বানি মোতায়েব এই খানদানের লোকেরা ওকাত বাসা এলেই হা রসুল্লাহ মগিরা বিনা সবা আবা সুফিয়ান সাহিবিনা হার ফাহাদা মাহাওয়া জা আলা মাকানা মসজিদান বিদ পাইফ যেই জায়গায় এই লাতের পূজা হইতো সেই জায়গায় রসুল্লাহ সাল্লাম যখন তাই বিজয় হইল তখন মগেরা বিন সোবাকে পাঠালেন আবু সুফিয়ানকে পাঠালেন আর এরা গিয়ে সেই মন্দিরকে ভেঙে ফেললেন এবং সেগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া জালা মাকানা মসজিদান মসজিদ তৈরি করলেন ওই জায়গায় তাইফে তাইফের যে বড় মসজিদ যেটি ওইখানে আছে আর মানাত কোথায় ছিল কালা ইবনে এসা ইবনে এসাক বলছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ওকানাত মানাত লিল আউস ওয়াল খাজরাজ মদিনায় আউস এবং খাজরাজ এই দুটি গোত্র মুসলিম বংশ ছিল যারা পরবর্তীকালে ইসলাম কবুল করার পরে আনসার হইল এদের নাম আনসার নাম হল এদের তো এরা এই এই মানাতে পূজা করতো আমান দানাত বেদি নেহিম আর যারা এদের ভক্ত ছিল অনুসারী ছিল মিন আহলি আসরা মদিনার আশেপাশের লোকের আলা সাহেল পাহাড়ে মিন না আহিয়াছিল মুসাল্লাল বে কোদাইদ কোদাইদ নামক স্থানে ছিল যেটা লোহিত সাগরের দিকে মদিনা থেকে লোহিত সাগরের দিকে যেতে অর্থাৎ বর্তমান যে এম্বু বদর এই দিকটা লোহিত সাগর সাগরের দিকে এই দিকে ছিল ফাবাস আর রসুল্লাহ এলেই হা আবা সুফিয়ান সাখর বিন হার ফাহাদা মাহা আবু সুফিয়ানকে বললেন যে যাও তুমি গিয়ে এই যে মানাতের যে আস্তানা আছে মন্দির আছে সেটা ভেঙে আসো তিনি ভেঙে এসেছিলেন আর এছাড়াও যে সব আস্তানা ছিল মুসেকদের আর সেখানে প্রতিমা পুতুলের পূজা হয়তো সেগুলি মক্কা বিজয়ের পরে নবী সাল্লাহ ইসলামের আদেশে সেগুলিকে ভেঙে ফেলা হয়েছে যে সব কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন তারপর এরশাদ করছেন আলা কুমল জাকারু ওয়ালাহুল উনসা আচ্ছা এই যে লাত উজ্জা মানাত এই তিনটি দেবীর কথা আল্লাহ পাক বললেন তোমরা কি ভেবে দেখেছ কি তারপর আল্লাহ কিছু বললেন না কি ভেবে দেখেছ ভেবে দেখার বিষয় রয়েছে তা আল্লাহ ভেবে দেখতে বলেছ ভেবে দেখেন আপনি যে এরা কথা বলতে পারে না কথা বলতে পারে প্রতিমা কথা বলতে পারে কথা বলতে পারে না নড়াচড়াও করতে পারে না নড়াচড়াও করতে পারে না তাদের যদি কেউ অনিষ্ট ইচ্ছা করে যে ভেঙে ফেলব তা আত্মরক্ষাও করতে পারে না কি হয়েছে তাও বলতে পারে না এবার আমি আলী সাল্লামের মূর্তি ভাঙা ঘটনা তো জানো জিজ্ঞেস করো এই বড়কে জিজ্ঞেস করো বলুক কে ভেঙেছে তো চিন্তা করে দেখো যে এগুলি কি করে পূজা করে এত জ্ঞানী মানুষ বিচক্ষণ মানুষ মন্ত্রী হয়েছ মিনিস্টার হয়েছ পিএইচডি করেছ ডক্টর হয়েছ ইঞ্জিনিয়ার হয়েছ আর এত সুন্দর জ্ঞানবান মানুষ গিয়ে মূর্তি তৈরি করে হব চিন্তা করছো আশ্চর্য কথা মৃত ব্যক্তি মারা গেছে তার 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 কবরে গিয়ে চেষ্টা করছো একটু বিবেক করা উচিত কি করে চেষ্টা করে মানুষ সেখানে গিয়ে চেষ্টা করতে পারে যার সম্পর্কে তার জানা আছে তিনি সর্বশক্তিমান একমাত্র আল্লাহ পাকরা বলা
কিছু কিছু গোত্র ছিল আর ওদের যারা ফেরিস তাদের পূজা করতো মালায়কার পূজা করতো তাদেরকে দেবী মনে করতো আর আল্লাহর মেয়ে মনে করে পূজা করতো এইভাবে শির ঢুকেছিল তাদের মধ্যে আল্লাহ বলছেন যে আশ্চর্যের কথা যে তোমাদের তোমরা মখলুক আমার সৃষ্টি তোমাদের তো পুরুষ সন্তান কারণ তোমরা মেয়ে সন্তান চাও না আর মেয়ে সন্তানকে পছন্দই করতো না বরদাস্তি করতো না জীবন তো দাফন করে দিত তোমরা মেয়ে সন্তান চাও না তোমরা তো পুরুষ সন্তান চাও আর আল্লাহ পাক আল্লাহ মানে আল্লাহ পাকের জন্য মেয়ে সন্তান ইকুন নির্বাচন ইকুন ভাগ বাটুয়ারা আল্লাহ বলছেন তিলকাই যান কৃষ্ণ জিজা এই ভাগ যদি তোমাদের মধ্যে রাখা হয় আমি আল্লাহকে বাদ দিয়ে যদি তোমাদের মধ্যে ভাগ করা হয় যে দুইজন ভাগ করছো এই দেখো তুমি মেয়ে না আমি ছেলে নিচ্ছি এই ভাগটা কেমন হবে চারটা ছেলে আছে চারটা মেয়ে আছে তুমি চারটা মেয়ে না আমি চারটা ছেলে নিচ্ছি যদি এরকম কেউ ভাগ করে তো ভাগটা কি হবে হিনসাফের ভাগ হবে না জুলুম হবে আল্লাহ বলছেন আপসে তোমরা যদি এরকম ভাগ বটোয়ারা করো তিলকা এ যান তাহলে এই ভাগ কি হবে কৃষ্ণ জি যা বড়ই হ্যাঁ অসঙ্গত ভাগ বটোয়ারা হবে দিজা মানে বাঁকা বাঁকা ভাগ বটোয়ারা মানে অসঙ্গত অবিচার করা হবে যে কাউকে শুধু মেয়েই দিয়ে দিলে আর তুমি শুধু ছেলেই নিয়ে নিলে না ওকে ও যদি চারটা চারটা থাকে দুটো মেয়ে ওকে দাও দুটো ছেলে ওকে দাও তুমি দুটো মেয়ে নাও দুটো ছেলে তাহলে না নাই বিচার হবে তো আল্লাহ পাক রবুল আলমের জন্য শুধু মেয়ে সাব্যস্ত করলে আর তোমাদের জন্য শুধু তোমরা পছন্দ করো ছেলে এ কোন ভাগ বটোয়ারা তোমাদের জালে মানে ভাগ বটোয়ারা আল্লাহ পাক বলছেন ইন হিয়া ইল্লা আসমা উন সাম্মাই তুমু আন তুমু আবা ও কুমা আন জাল্লাহ হামিন সুলতান এই যে দেব দেবীর নামগুলি এগুলি কোনো কিতাবে আল্লাহ নাজল করেনি কোনো ধর্মে নেই তাহলে এ আজ স্পষ্ট করে যে পত্তলিকতা শিরক কোন ধর্ম নাই মানব রচিত মানুষের তৈরি করা ধর্ম হচ্ছে তৌহিদ আদম আলী সালামের দিন তৌহিদের দিন ছিল নু আলী সালামের দিন তৌহিদের দিন ছিল ইব্রাহিম খালিউল্লাহ দিন তৌহিদের দিন ছিল যত আম্বিয়া রসুল মৌসা ঈসা সমস্ত আম্বিয়া রসুল কোন সমস্ত তারা দিন নিয়েছেন আল্লাহর একত্রের দিন নিয়ে এসেছেন আর এই যে দেব দেবীগুলি আছে ইনহিয়া ইল্লা আসমা আল্লাহ বলছে এগুলি নাম মাত্র সাম্মাই তুমুহা আনতুম আবা হুম এই নামগুলি তোমরা রেখেছ এবং তোমাদের পূর্বপুরুষ বাপ দাদারা রেখেছে মা আনজাল আল্লাহ বিহামিন সুলতান আল্লাহ এসবের কোন সন দলিল প্রমাণ নাজিল করেননি এরা শুধু অনুমানের অনুসরণ করে এই নামগুলি কিভাবে রাখলো আল্লাহর নাম থেকে লাফ নিয়ে আসলো হ্যাঁ আজিজ আজিজ থেকে উজ্জা নিয়ে আসলো মান নাম থেকে মানাত নিয়ে আসলো কোথেকে এই নামগুলি আসলো আছে আল্লাহর কোনো কিতাবে তাওরা তিনজিলে আছে সোহফ ইব্রাহিম আর মুসায় আছে নাকি না কোথাও নাই তাহলে করতে গিয়ে পেলো আল্লাহ বলছেন এর এগুলি হয়েছিল তাদের অনুমান আমাদের দেবীর নাম লাত রাখি আর এলাহ থেকে নামটি রাখা হইল উজ্জা রাখি আর আজিজ থেকে নামটি নেওয়া হইল অনুমান সব খেয়াল খুশি কথা এদের অমা তাহুয়াল আনফুস এক হচ্ছে অনুমান ভিত্তিক কথা যা অধিকাংশ অনুমান মানুষের ভুল হয় ধারণা অনেক সময় ভুল হয় অমা তাহুয়াল আনফুস আর যা তাদের প্রবৃত্তি চাইলু অমাতা হল আনফুস মনে যা চাইলো তাই রাখলাম অথচ তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে দিক নির্দেশনা হেদায়ত এসে গেছে হেদায়ত আসার পরেও তারা কবুল না করে এসব করেছে প্রত্যেক যুগে আল্লাহ নবী রসুল পাঠিয়েছেন এবং তাদেরকে হেদায়ত করেছেন আমলিল ইনসানে মাথা মান্না তারপর আল্লাহ বলছেন আচ্ছা বলো তোমরা শির কুফুরির ওপর আছো পাপের ওপর আছো বাতিল পথে আছো তারপরে তোমাদের আকাঙ্ক্ষা যে তোমরাই জান্নাতি তোমরাই সঠিক ধর্মে আছো আর মোহাম্মদ হচ্ছে সাবি মোহাম্মদ সাল্লাম তারা কি বলতো সাবি মানে বিধর্মী বিধর্মী বলতো মক্কার মুশেখেরা বলতো সাবাতা ইয়া মোহাম্মদ মোহাম্মদ তুমি তো বেদিন হয়ে গেছো বিধর্মী হয়ে গেছো যেমন আপনি যদি সহি আকিদা নিয়ে যান দেশে সহি সৈন্যতের কথা বলেন বললে কি নিয়ে আলেন আপনি কোন কুমরাহি নিয়ে আসলেন নতুন কথা নিয়ে আসলেন আপনি তো বাতিল পন্থী এরা এরকমই বলে থাকে আল্লাহ বলছেন যে আমলি ইনসান মাতা মান্না মানুষ কি তাই পাবে যা আকাঙ্ক্ষা করে আকাঙ্ক্ষা করলে হবে যে আমরাই হক পথে আছি আর আমরাই জান্নাত পাব মোহাম্মদ তুমি ভুল পথে আছো তুমি জাহান্নামের পথে সর্বনাশ তোমার হবে বিপদ আসবে তোমার ওরা অপেক্ষাই থাকতো 
আর মুশরিকরা অপেক্ষা ছিল যে মোহাম্মদের উপর কখন যে বিপদ আসে আর আমাদের দেবদেবীগুলির মায়ের কখন যে পড়ে এর কথা বলতো তারা কিন্তু আল্লাহ হকের ফেসলা করে দিলেন আল্লাহ পাক বলছেন যে মানুষ আকাঙ্ক্ষা করলেই যে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়ে যাবে তা নয় বরং সঠিক পথে আকাঙ্ক্ষা হইতে হবে এবং আকাঙ্ক্ষার সাথে আমল হইতে হবে আপনি যদি আকাঙ্ক্ষা করেন যে জান্নাত নেব তো আমল হইতে হবে সেই রকম আল্লাহ বলছেন যে আকাঙ্ক্ষা করলেই মানুষ তা পায় না ফালিল্লাহিল আখেরাত আল উলা কারণ একমাত্র আল্লাহ হচ্ছেন মালিক পরকালের এবং ইহকালের ইহকাল পরকালের সমস্ত কল্যাণের মালিক যখন আল্লাহ সুতরাং আকাঙ্ক্ষা করলে হবে না আল্লাহ পাককে রাজি করতে হবে আল্লাহ পাকের তৌহিদের অনুসারী হইতে হবে আল্লাহ পাকের রসুলের অনুসারী হইতে হবে এবং সঠিক পথে নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করতে হবে তারপরে আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াকামিম মালাকেন ফিসামাওয়াতে ওয়াল আরব ওয়াকামিম মালাকেন ফিসামাওয়াতে লা তুগনি শফা আতম সেই আন ইল্লা মিম্বাদ আইয়াজান আল্লাহ লিমাইয়া শাহ আল্লাহ এখানে আল্লাহ পাক ফেরেস্তাদের কথা বলছেন যে আসমান জমিনে আসমানে বহু ফেরস্তা রয়েছে কাছে কত টাকা আছে কত রিয়াল আছে এটা হচ্ছে কাম ইস্তেফামিয়া জিজ্ঞাসা বলু আর এটা হচ্ছে কাম খাবরিয়া এখানে কাম খাবরিয়া কাম মালাকিন কত শত ফেরস্তা আছে এ অর্থ জিজ্ঞাসা নাই না ইস্তেফাম নয় বরং কাম মালাকিন ফের সামাওয়াদ আসমানে কত শত ফেরস্তা রয়েছে লা তুগনি সাফা আতম সেই আন তাদের সুপারিশ কোনো কাজে আসতে পারে না তাদের সুপারিশও কোনো কাজে আসবে আল্লাহ বলছেন যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুইটি শর্ত পুরানো হবে আল্লাহ পাক ফেরস্তাদের সাফাতের কথাই কেন বললেন এই জন্য বললেন যে তাদের এই মুশরিকদের ধারণা ছিল যে আমাদের দেবদেবীরা সুপারিশ করবে দেবদেবীরা সুপার লাত উজ্জাম মানাত হোবাল এসব সুপারিশ করবে আল্লাহ পা বললেন এই মানাত আর হোবাল আর লাত এসবের সুপারিশ করা তো দূরের কথা আসমানের উপরে আছে যেসব ফেরিস্তারা জমিনে নয় আসমানের উপরে ফেরিস্তা আছে জিব্রাহিল মিকাইল ইসাফির মালাকুল মত মনকার নাকির বহু ফেরিস্তা আর অসংখ্য ফেরিস্তার নাম আমরা জানি না সেসব ফেরিস্তাও আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতে সাহস করবে না এবং তাদের সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না করার ক্ষমতা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মিম্বাদে আইয়া জানাল্লা ইল্লা মিম্বাদে আইয়া জানাল্লা তবে কখন সুপারিশ হবে ফেরেস্তা গণের যারা নে যারা সৎ কখন আল্লাহ পাকের নাফারমানি করেন না তাদের সুপারিশ কখন হবে যখন আল্লাহ পাক অনুমতি দিবেন তাহলে সুপারিশের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে মিম্বাদে আইয়া জানাল্লাহ লেমাইয়া শাহ যাকে আল্লাহ চাইবেন যাকে আল্লাহ চাইবেন অনুমতি দিবেন বা লেমাইয়া শাহ যার জন্য আল্লাহ চাইবেন প্রথম কথা অনুমতি তাহলে ফেরেস তাকে আল্লাহ পাক অনুমতি দিবেন তাহলে সুপারিশ করতে পারবেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ পাক অনুমতি দিবেন তাহলে সুপারিশ করবেন লেমাইন আসা এবং যার জন্য আল্লাহ অনুমতি দিবেন লেমে আসা এই শ্রেণীর গুণাগারদের জন্য সুপারিশ করতে পারো কিন্তু মুশরেকের জন্য হামাতান ফাহম সাফাত সাফেইন সুপারিশকারী সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না আর আল্লাহ পাকের অনুমতি ছাড়া কোনো সুপারিশ হবেন এক শর্ত ওয়ায়ার যা এবং যার জন্য আল্লাহ রাজি হবেন যে ঠিক আছে এর জন্য সুপারিশ করতে পারো দুইটি শর্ত এক হচ্ছে সুপারিশকারীর জন্য আল্লাহ পাকের অনুমতি পারমিশন দ্বিতীয় হচ্ছে যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার জন্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি যে অসুবিধা নেই এই গুণাগার হইল অল্প গুণা আছে এর জন্য সুপারিশ করো এর গুণাগুলি ফাঁসেকির মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে শিরকি গুণা নেই কুফরি নেই ইমান ভঙ্গকারী ইসলাম ভঙ্গকারী গুণা নেই সুতরাং সুপারিশ তাহলে তাদের যে ভ্রান্ত ধারণা সুপারিশ সম্পর্কে ছিল বলতো তারা যে আমরা এই দেবদেবীদের পূজা করেছি কি জন্য হাওলাই সোফা আওনা ইন্দাল্লাহ এরা আমাদের আল্লাহ নিকট কি করবে সুপারিশ করবে তারই খন্ড আল্লাহ পা বলেছেন তারপর আল্লাহ পাকের সাথে ইন্দাল্লাহ নিঃসন্দেহে যারা পরকালে বিশ্বাসী নয় কাফের তারা ফেরেস্তাদের নামকরণ করে স্ত্রীবাচক নামে ফেরেস্তাদের নামকরণ তারা করে স্ত্রীবাচক নামে অর্থাৎ তারা কি বলতো পরকালে অবিশ্বাসী এই আরবের মুশরিকরা যে আল মালায়কা তো বানাতুল্লাহ ফেরেস্তারা হচ্ছে আল্লাহ পাকের মেয়ে জিব্রাহিল মেয়ে ইসরাফিল আল্লাহর মেয়ে সব আল্লাহর মেয়ে বলতো তারা অমালহম বেহিমিন এলম এ সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই অথচ 
তারা শুধু তাদের ধারণার অনুসারী আর মনে রাখবে যে মানুষের ধারণা বা অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোনো কাজে আসে না সত্যের মোকাবেলায় ধারণা পেশ করবেন এই ধারণা কোন কাজে আসবেন আপনার ধারণা ভিত্তিহীন ধারণা আপনার অনুমান ভিত্তিহীন অনুমান কিন্তু হক হচ্ছে এমন এক বস্তু এমন এক বিষয় যা দলিল দ্বারা প্রমাণিত হক হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসের দলিল দ্বারা প্রমাণিত সুতরাং হকের সামনে হকের মোকাবেলায় সত্যের মোকাবেলায় এই ধারণা অনুমান কোনো কাজে আসবে না আমার উপদেশ থেকে আমার উপদেশ অর্থাৎ আল কোরআনুল কিরিম থেকে তোমার হাদিস থেকে তোমার আদর্শ থেকে যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেই তাকে এড়িয়ে চলো তুমি আর তার পিছনে পড়তে যেও না আল্লাহর দিন চায় না আল্লাহ পাখির কিতাবের অনুসরণ করতে চায় না এরা আমার উপদেশ নিতে চায় না তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তুমি এই হচ্ছে তাদের বিদ্যার দৌড় আমরা বলি না আমাদের ভাষায় আপনার বিদ্যার দৌড় এতটাই এটা শিক্ষিত লোক যদি ভুল কাজ করে কি বলবেন আপনার বিদ্যার দৌড় এতটাই যে আপনার বিদ্যা এরকম কাজ করে লাভ নাকে আল্লাহ পাক বলছেন যে এই মক্কার মুশেক আরবের কাফের যারা যারা আপনার বিরোধিতা করেছে যা লেখা মাবুল্লা এদের এলমের দৌড় বিদ্যার দৌড় হচ্ছে পেট ওলা মিউরি দিল্লাল হায়াতের দুনিয়া পেট চাই বাস নেতৃত্ব চাই নারী চাই বাস ভোগ বিলাস করতে চাই আর কিছু চাই না পরকাল চাই না এরা পরকালে শান্তি চায় না জান্নাত চায় না সত্যর সন্ধান করতে চায় না হক পথ এরা যাচাই বাছাই করতে চায় না আজকাল আমাদের সমাজে যারা এই এই রকম হুজুরেরাই তো নানা মত পেশ করে আমরা কোন দিকে যাব কোনোটাই না আমরা কোন দিকে যাব কোনোটাই না নামাজেও না হ্যাঁ তৌহিদও না সন্ন্যাত না কোনোটাই যাব নাস্তিক বেদি হক বাতিলের মাঝে কোনো যাচাই করলো না তাকে আল্লাহ হক বিবেক দিয়েছেন তার উপরে যে শরীয়ত নাজেল করেছেন তাকে যে জবাবদেহি করতে হবে যে তুমি তোমার ইমান ইসলামের উপর ছিলে কিলে না সব কিছু হুজুর আলম যারা ইখতেলাফ করেছে নানা মত পেশ করেছে ওদের উপরে দোষ চাপিয়ে দিয়ে সে সরে গেল ইসলাম থেকে আজকাল মুসলিম সমাজে এদেরই সংখ্যা বেশি এই সব নিয়ে আমাদের সব ঢুকে লাভ নাই যা ওদের জন্য ছেড়ে দাও মোল্লার দৌড় মসজিদ ওদের জন্য ছেড়ে দাও যাহলে কেমন বললো কারণ এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পেট নেতৃত্ব নারী ভোগ বিলাস সুতরাং ওগুলো পাচ্ছে তারা লালে কামা বলা গহমিন এই হচ্ছে তাদের বিদ্যার দৌড় ইন্না রব্বাহ আলম আনসবিহ নিশ্চয়ই তোমার রভে নবী সাল্লাম তিনি বেশি জানেন যে কে তার রাস্তা থেকে পথভ্রষ্ট হয়েছে বাহ আলম এবং তিনি বেশি জানেন বেমানি হেতাদা যে কে হেদায়ত প্রাপ্ত কে সঠিক পথে রয়েছে মোহাম্মদ সঠিক প্রাপ্ত না আবু জাহাল আবুল আবু সঠিক প্রাপ্ত তোমার রা ভালো করে জানেন আসমান জমিনে যা কিছু রয়েছে সব কিছুর মালিক আল্লাহ আল্লাহ পাক চান যে যারা খারাপ কাজ করেছে যাতে করে আল্লাহ পাক বদলা দেন ওই সব লোকদেরকে আসাও বেমা আমেলু তাদের আমলে যারা খারাপ করেছে যারা খারাপ কাজ করেছে তাদেরকে আল্লাহ পাক তাদের বদলা দিতে চান ও আহসানুবিল হোসনা এবং যারা সৎকর্মশীল হয়েছে তাদেরকে উত্তম বদলা দিতে চান আল্লাহ পাকরবুল আলমিন মানুষকে এই কর্মক্ষেত্রে সৃষ্টি করে তাদের জন্য শরীয়ত নাজিল করে আল্লাহ পাক পরীক্ষা করতে চান যে কে পেটের পিছনে ছুটেছে ওয়ালাম ইরিদিল্লাল হায়াতার দুনিয়া আর আল্লাহ পাকের দিকের উপদেশ থেকে কোরআন থেকে তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আর কে আখেরাত সম্পর্কে চিন্তাশীল হয়েছে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হাসিলের চেষ্টা করেছে এবং আখেরাতকে প্রাধান্য দিচ্ছে আল্লাহ পাক সৎকর্মশীলদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন আর যারা পাপিষ্ট করেছে তাদেরকে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন তাদের উত্তম শাস্তি দেবেন আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন তারপরে বলছেন তার আগের আয়াতে আছে যে সৎ কর্মশীলদেরকে আল্লাহ পাক ভালো বদলা দেবেন সৎ কর্মশীল কারা ওয়াজিয়াল্লাজিন আহসানু বিল হোসনা এই আহসানু কারা সৎ কর্মশীল 
আল্লাহ বলছেন আল্লাহিনা ইজতা নিবুনা কাবাইর আল ইসম যারা বড় বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে তারা হচ্ছে সৎকর্মশীল ওয়াল ফাওয়াহিশা যারা অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে অশ্লীল কথা থেকে বেঁচে থাকে তাহলে অশ্লীল কথা কাজ এবং বড় গুনাহ কাবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সৎকর্মশীলদের লক্ষণ তাহলে সৎকর্মশীল কারা যারা ফরজ নামাজ ছাড়ে না ফজর নামাজ ছাড়ে না ফজর নামাজ সূর্য উঠার পরে পড়ে না সৎকর্মশীল কারা যারা রোজা ছাড়ে না বড় দিন হইলেও গরমের দিন হইলেও যারা জাকাত দেওয়ায় কৃপণতা করে না হজ করাই বিলম্ব করে না হজ ফরজ এসে হজ আদি করে ফরজ হজ ফরজ অজবের ক্ষেত্রে সৎকর্মশীল কারা যারা আল্লাহ পাক পর্দা ফরজ করেছে সুতরাং তার বিবির পর্দা করায় বন্ধের পর্দা করায় মেয়েদের পর্দা করায় সৎকর্মশীল তারা বেহায়বে পর্দা তারা সৎকর্মশীল নাই কারণ ফরজ অজেব ত্যাগ করা হচ্ছে কাবিরা গুনা ফরজ অজেব ত্যাগ করা হচ্ছে কাবিরা গুনা আর নেতিবাচক কাবিরা গুনা যারা সৎকর্মশীল তারা ঘুষ খেতে পারে না সুদ খেতে পারেন না তারা জুয়া খেলতে পারেন না তারা হারাম খেতে পারেন না তারা মদ খেতে পারেন না তারা বিড়ি সিগারেট খেতে পারে না তা তারা তামাক জর্দা খেতে পারে না তারা সৎকর্মশীল নাই যারা তামাক জর্দা খাবে বিড়ি খাবে সিগারেট পান করবে তারা সৎকর্মশীল নাই হারাম থেকে হারাম খাওয়া থেকে হারাম পড়া থেকে হারাম ব্যবসা থেকে যারা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে তারা হচ্ছে সৎকর্মশীল সৎকর্মশীল এই রকমই অল্প ফাহেশ ফাহেশ কথা থেকে এবং ফাহেশ হ্যাঁ অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকবে সুতরাং জেনাকারী হইতে পারেন না সৎকর্মশীল জেনাকারী হইতে পারেন না জেনার কাছে যেতে পারেন না অবৈধ সম্পর্ক রাখবে অবৈধ চিঠিপত্রের আদান প্রদান অবৈধ টেলিফোন কোন মহিলার সাথে রহস্য মজাক এবং অশ্লীল কথা এটা হইতে পারেন না সৎকর্মশীল যারা জান্নাতি হবে যাদেরকে আল্লাহ পাক জান্নাত দেবেন উত্তম প্রতিদান দেবেন তারা কখনো মহিলাদের ছবি দেখতে পারে না তারা কখনো সিরিয়াল দেখতে পারে না তারা কখনো সিনেমা দেখতে পারে না তারা কখনো ফিল্ম দেখতে পারে না অশ্লীল ছবি দেখবে এটা হইতে পারে না ফাহেসা কথা অশ্লীল কথা এবং অশ্লীল কাজ কখনো এই রকম জেনা সমকামিতা হবে অথবা যে সব পাপগুলি অশ্লীল কথা কাজগুলি জেনা সমকামিতা পর্যন্ত পৌঁছায় যৌন চাহিদাই আগুন লাগিয়ে দেয় যেমন অশ্লীল ছবি দেখা অশ্লীল ছবি দেখার পরে বারো জেনা সমকামিতায় লিপ্ত হয় তো সৎকর্মশীল কখনো এইরকম হতে পারে না ইল্লাম তবে কখনো কখনো ছোট খাটো গোনা হয়ে যাওয়া তাহলে সৎকর্মশীল যারা তাদের দ্বারাও ছোট খাটো গোনা হইতে পারে আপনি ভাববেন না যে এরা তো আলেম মানুষ এরা তো ভালো মানুষ এরা তো পাচক তো নামা দিয়ে সুতরাং ফেরস্ত হয়ে যেতে হবে এ দাঁড়িওয়ালা মানুষ আবার এই ভুলটা কেন করলো না ছোট খাটো ভুল প্রত্যেকের হবে না বিজ্ঞানী বিশ্বাস বলছেন কুল্লবাণী আদামা খাপা প্রত্যেক আদম সন্তান ভুল করে কিন্তু ছোট খাটো ভুল হবে কখনো হবে মাঝে মধ্যে হবে আর অহরহ ভুল হবে ডেলি ভুল হবে এটা তো না কারণ ডেলি যদি সাগিরা গুনা করেন কাবিরা হয়ে যাবে লামাম মানে হচ্ছে সাগিরা গুনা ছোট খাটো গুনা কখনো ছোট খাটো গুনা আর কখনো কখনো হওয়া সব সময় নাই এ হচ্ছে ইল্লাম তো ছোট গুনা যদি হয় আর বড় গুনা থেকে বেঁচে থাকে অশ্লীল কাজ থেকে অশ্লীল কথা থেকে বেঁচে থাকে তাহলে আল্লাহ পাক মাফ করবে এবং সৎ কর্মশীল যারা সলেহিনদের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ পাক করবে এই আয়াত প্রমাণ করে নবী সাল্লাম একটা হাদিস রয়েছে আসলাউল খামস যদি পাঁচ অক্ত কেউ নামাজ পড়ে চার অক্ত নয় সূর্য উঠিয়ে ফজর পড়বে নয় ডিউটির সময় গিয়ে ফজর পড়বে নয় আর সলাউল খামস পাঁচ অক্ত নামাজ অল জুমা তো এল জুমা জুমা পড়বেন আপনি ও রামাদান এলে রামাদান রমজান রোজা কায়েম করবেন আপনি রোজা রাখবেন আপনি আর হ্যাঁ এইসব যদি করেন তাহলে কি হবে মোকা ফেরা তুললে মা বেইনা হন এর মাঝের গোনাগুলিকে আল্লাহ মাফ করে দিলেন এজাজ তুলে বাতিল কাবা এর যদি কাবিরা থেকে বেঁচে থাকে এখানে এই অংশটুকু আমি পেশ করতে চাইছি বিশেষ করে এজাজ তুলে বাতিল কাবা এর কাবিরা গোনা থেকে বেঁচে থাকেন তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আনস তাগিরা ছোট খাটো গোনা মাফ করে দেবেন ইন্তাজানিবু কাবা এরা মা তুন হাউন আন কাফের আন কুম সাই আতে আল্লাহ পাক আরেকটি আয়তে বলছে তোমরা যদি তোমাদের যা নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে কাবিরা গোনাগুলি থেকে বেঁচে থাকো নিষেধ সাগিরাও করা হয়েছে কিন্তু যদি কাবিরা থেকে বেঁচে থাকো তাহলে নৌকা ফের আনকুম সাইয়াত এবং তোমাদের ছোট খাটো পাপ ভুল ভ্রান্তিগুলিকে আমি মোচন করে দেবো মাফ করে দেবো আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন তারপর এর সাত কথা ইন্না রব্বা কাবা আসে ওল মাফ ফেরা নিশ্চয় হে নবী তোমার প্রতিপালক এর মার্জনা বা তোমার প্রতিপালক মার্জনার দিক থেকে অত্যন্ত প্রশস্ত ওয়াসে ওল মাফ ফেরা আল্লাহ পাকের শুধু মাফ ফেরা তিনি মার্জন মার্জনা হচ্ছে ওয়াসে ওল মাফ ফেরা প্রশস্ত আল্লাহ পাকের মার্জনার দ্বার 
হচ্ছে অত্যন্ত প্রশস্ত সুতরাং ভুল বানানটি যদি ছোটখাটো কখনো কখনো হয়ে যায় আল্লাহ মাফ করবেন এই জন্য যারা পাঁচ উত্ত নামাজ কায়েম করে যারা উজু করে তাদের সাগিরা গোনাগুলি তাতে মাফ হয়ে যায় যারা রোজা রাখে যারা মসজিদে হেঁটে যায় সবগুলিতে ফজিলত আছে আজানের জবাব দেয় ইত্যাদি এ সবগুলিতে গোনা খাতা মাফ হয়ে যায় আল্লাহ পাক তারপরে সাদ করেছেন হুম ইজ আন শাহিনাল আরব তোমাদের ভুল হবে আল্লাহ পাক কেন মাফ করবেন না তোমাদের ভুল হবে তোমাদের সম্পর্কে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন তোমাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক সবচেয়ে বেশি জানেন ইজ আন শাহিনাল আরব আল্লাহ যখন মাটি থেকে সৃষ্টি করেন আদমকে তখনও আল্লাহ জানেন যে তোমরা কোথা থেকে সৃষ্টি হয়েছো আর কেমন ভাবে তোমরা সৃষ্টি হয়েছো জমাট বাধা রক্ত হওয়ার পরে তাতে যখন মানুষের নকশা হইতে লাগে এই ভ্রূণ আল্লাহ একে জেনিন বলা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত মায়ের গর্ভে আছে ততক্ষণ পর্যন্ত জেনিন বলা হয় বাচ্চাকে বাচ্চা যখন ভূমিষ্ঠে আসে তখন সেটা হলো তখন টিফিল বা দুধপানকারী বাচ্চা রদি তখন নাম আলাদা আলাদা হবে যখন বয়সে আবার বেশি হবে যখন সাবালক হতে যাচ্ছে আর তখন আলাদা আবার নাম হবে এইভাবে তো আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াইজ আনতুম আজিম নতুন ফি বুতুন উম্মা হাত তোমরা যখন তোমাদের মায়ের পেটে ভ্রূণ রূপে ছিলে ভ্রূণের আকারে ছিলে তখন আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে ভালো করে জানেন যে তোমরা কত দুর্বল তোমাদের দ্বারা ভুল হবেই হবে সুতরাং তোমাদের ছোটখাটো ভুল আল্লাহ মাফ করে দেবেন ফালা তুজাক কু আনফুসাকুম আচ্ছা তারপরে অহংকার করিও না আবার কিছু ভালো মানুষ আছে পাঁচ একটা নামাজ পড়ে রোজা হজ জাকাত করে হারাম খাই না হারাম ব্যবসা করে না হারামে যায় না আর তারপর মাসা আল্লাহ সুন্নত নফল এগুলো পাবন্দিও করে তাহার যুদ্ধ পড়ে তারপরে ভিতরে আত্মহংকার ঢুকে গেছে আত্মহংকার ঢুকে গেছে আমার মতো পরে যে আছে বাকি আমার মতো ভালো মানুষ আছে বাকি আল্লাহ বলছেন সাবধান তোমাদের আসল তো আমার জানে আছে মাটি থেকে সৃষ্টি হওয়া তখন আমি ভালো করে জানি যখন মায়ের পেট থেকে যখন ভ্রূণ রূপে আসো তখন আমি জানি সুতরাং তোমরা যে দুর্বল তোমাদের দ্বারা কত ভুল হবে আমি ভালো করেই জানি সুতরাং অহংকার করিও না নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করিও না নিজের সাফাই পেশ করিও না আল্লাহ বলছেন সালা তুজাক কুয়ান ফুসা কম সুতরাং তোমরা নিজের পবিত্রতা পেশ করিও না আমি খুব ভালো মানুষ মানে আমার ভুল আছে কোথায় দেখাতে পারবে দেখাও তো দিকে আমার ভুল বলে না অনেকে তোদের ভুল করি আমি একদিন তাহাজুদ পড়লেই খুশিতে শেষ নাই তাহাজুদ বুঝার তাই না কিন্তু কত যে ভুল ভ্রান্তি রাস্তাঘাটে হচ্ছে বিভিন্ন কাজে হচ্ছে অনেক সময় গরম হইতে হবে না কেউ গরম হয়ে গেলেন ভুল হইল না হ্যাঁ বাড়াবাড়ি করলেন আপনি আপনার স্ত্রীর উপর আপনার ছেলেমেদের উপর আপনার প্রতিবেশীর উপর অনেক সময় খারাপ নিয়ত কিছু আসলো একটা কিছু আক্রোশ হইল হিংসা হইল বিদ্বেষ হইল দেখে আপনার চাইতে বেশি বেড়ে যাচ্ছে আপনি বাড়তে পারলেন না অথচ আপনি তার চাইতে শিক্ষিত এগুলো কি আপনার অন্তরের গুণা নয় এরকম কত যে পাপ হচ্ছে আর আপনি অহংকার করে বসে আছেন যা আমি খুব ভালো মানুষ আল্লাহ বলছেন ফালা তো যাক কুয়ান ফুসা কম সাবধান তোমরা নিজের পবিত্রতা পেশ করিও না হো আলাম বেমানির টাকা কারণ আল্লাহ ভালো জানেন যে কে অধিক মুত্তা কে বেশি পরেজগার কে বেশি সংযত গোনা থেকে বেঁচে থাকে হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তুমি কি দেখেছ ওই ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ও আতা কালিলা ও আকেদা এবং অল্প কিছু দিয়ে আবার সে পাশান হয়ে গেছে হৃদয়কে শক্ত করে ফেলেছে আল্লাহ ফাকরবুল আলমিন এমন এক ব্যক্তির কথা জিজ্ঞাসা করে এরশাদ করেছেন নবী করিম সাল্লাহ ইসলামকে সম্বোধন করে প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি আর অন্য অন্য মানুষকে পরোক্ষভাবে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করছেন যেন কারণ এই রকম চরিত্রের মানুষ সর্বদাই ছিল আর থাকবে যারা আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে যাবে আফারা আয় তাল্লা জি তাও আল্লাহ তুমি কি দেখেছ এমন মানুষ যে মুখ ফিরিয়ে নেই যে আল্লাহ থেকে আল্লাহর দিন থেকে আল্লাহ পাকের বিধান থেকে কোরআনি কেরিম থেকে বিমুখ হয়ে যায় ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যায় ফরজ অজব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই হারাম নাজায়জ অবৈধ কাজ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে দেয় আফারা আয় তাল্লা জি তাও আল্লাহ ওয়া আতা কালিল্লা আর কখনো যদি কিছু দান করে খাইরাত করে দিয়ে থাকে অল্প কিছু দেয় সামান্য কিছু দেয় ও আতেদা আর তারপরে 
অন্তর তার শক্ত হয়ে যায় পাশানো হয়ে যায় আর দিতে চায় না এই যে গুণগুলি বলা হয়েছে কোনো বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে বা এই রকম যে কোনো মানুষের মধ্যে খারাপ গুণ থাকলে তার ক্ষেত্রে আয়াত প্রযোজ্য দুটি মত রয়েছে তার স্থিরকারদের একটি মত হচ্ছে যে আয়াত বিশেষ করে নাজুল হয়েছে ওলিদ বিন মগিরা নামক এক কাফেরদের নেতা এবং পুঁজিপতি মক্কার পয়সাওয়ালা ব্যক্তি সম্পর্কে যেই ব্যক্তি ইসলামের সত্যতা অনুধাবন করেছিল বুঝতে পেরেছিল রসুল উল্লাহ সাল্লামকে সত্য রসুল হিসাবে অন্তর থেকে জানতে পেরেছিল যে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম মিথ্যা কথা বলে না তার উপর যা নাজল হয়েছে সেটা মানব রচিত নয় মানুষের কথা নাই মানুষ এই রকম বাক্য গঠন করতেই পারে না এই রকম কালাম মানুষের দ্বারা বলা সম্ভবই নয় এই রকম অলঙ্কার যুক্ত কথা মানুষ পেশ করতেই পারে না এ কথা বিশ্বাস করেছিল কিন্তু তারপরেও দুনিয়ার স্বার্থে দুনিয়াতে মানক্ষণ্য হবে লোকেরা কি বলবে যেমন অনেকে আজকাল সিঁড়ি বেদাতে লিপ্ত আছে হক কথা জানতে পারলেও তারপরে লোকে কি বলবে আমি যদি আগের বাপ দাদার কথা ছেড়ে দিই আমাদের মুরব্বীদের কথা ছেড়ে দিই কি বলবে মানুষ এক ঘরে হয়ে যাব সবকে ছেড়ে দিতে হবে সমালোচনার পাত্র হয়ে যাব এগুলি হচ্ছে সংশয় যেগুলি সত্য গ্রহণে বাধা এক রকমের তো এই অলিদ বিন মগিরার সত্য গ্রহণে বাধা হয়েছিল এই কি বলবে লোকে আমি এত পয়সাওয়ালা মানুষ আর মোহাম্মদের মতো একজন গরিব এতিম হয়ে মানুষ হলো তার কথা শুনে নেব অথচ সে বুঝতে পেরেছিল যে তার ওপর জানাজের হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত ওহি এগুলি মানুষ বলতে পারে না লাই সাহাজামিন কালামিল বাসার কোনো মানুষের কথা হইতে পারে না আল্লাহ পাক তার সম্পর্কে বলছেন যে হে নবী তুমি দেখেছ ওই ব্যক্তিকে যেই ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সত্যকে জানার পরেও ও আতা কালিলা কিছুটা এগিয়ে এসেছিল ভালো কাজ করব এগিয়ে এসেছিল ও আঁকে দা তার পরে অন্তর তার পাশান হয়ে গেছিল তাহলে বিশেষভাবে একজন ব্যক্তি সম্পর্কে এই আয়াত নাজুল হয় যদি সানে নজরিটা ধরে নেওয়া হয় যেমন এক এক রকমের তফসির কারণ বলেছেন তবে আয়াত যদিও বিশেষ কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হয় যাকে সানা নজুল বলা হয় কিন্তু আয়াতের অর্থ ব্যাপক এই রকম মানুষ আর কখনো হবে না এমন কথা নয় বরং বহু মানুষ আছে এইরকম তারপরে প্রত্যেক যুগে এইরকম মানুষ আছে কেমন পর্যন্ত এই চরিত্রের মানুষ আসতে থাকবে সুতরাং এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে ব্যাপক আম যে কোনো মানুষ সম্পর্কে যার মধ্যে এই দোষগুলি থাকবে সুতরাং আজকেও অতীতেও আর ভবিষ্যতেও কেমন পর্যন্ত এমন ব্যক্তি যেই ব্যক্তি সত্যকে জানলো তৌহিদ জানলো তারপর অস্বীকার করে দিল নবীর আদর্শ জানলো সন্নত জানলো সহি তারিকা জানলো তারপরে তা অস্বীকার করে দিল বিমুখ হয়ে গেল তাওয়াল্লাহ আফার রায় তাল্লাজি তাওয়াল্লাহ যে মুখ ফিরিয়ে নিল কিছুটা এগিয়ে আসলো আতা কালি ইলান অল্প কিছু দিল দিনের সেবাই সে অর্থই দিক অথবা শ্রম দিক হ্যাঁ তার যে মেহনত পরিশ্রম আছে তা দিক অথবা সময় দিক কিছু দিল নির্ভেজাল দিনের ক্ষেত্রে কিছু দিল আতা কালি ইলান অল্প কিছু সময় দিল অল্প কিছু ধন সম্পদ ব্যয় করল দান খেয়ারাত করলো ও আকদা তারপরে আবার দিলকে শক্ত করে দিল ও আকদা আরবি ভাষায় কুদিয়া বলা হয় পাথরকে তো অন্তর পাথরের মতো হয়ে যাওয়ার পাশানো হয়ে যাও এই জন্য ও আকদা মানে তার অন্তর আবার শক্ত হয়ে গেল বা পাশানো হয়ে গেল আইন দাহ আইল মুল গাইব ফাহু আইয়ারা তাহলে এই ব্যক্তি এগিয়ে আসলো কিছুটা ঝুঁকলো ইসলামের দিকে ভালো কাজের দিকে তারপরে আবার ফিরে গেল এ বিষয়টিকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা যারা অমুসলিম ছিল ইসলামের দিকে এগিয়ে আসলো সেই ক্ষেত্রেও বলতে পারি যেটা নবী ইসলামের জামানায় অলিদ্দিন মগিরা বা এরকম লোকেরা ছিল আর মুসলিমদের মধ্যে কিছু লোকেরা আছে যারা ইসলামের দিকে এগিয়ে আসলো খানিকটা তারপরে আবার ফিরে গেল সেই ক্ষেত্রে বলতে পারি তৌহিদ সন্নতের দিকে এগিয়ে আসলো তারপরে আবার শিরক বিদাতের দিকে ফিরে গেল তাদের ক্ষেত্রে বলতে পারি অথবা নে কামলের দিকে ফরজ অজবের পাবন্দি মাসা আল্লাহ ফজর নামাজের হেফাজত করতো দাঁড়িয়ে রেখেছিল পরেজদার হয়েছিল হারাম ছেড়ে দিয়েছিল এগিয়ে এসেছিল ও আতা কালি এলেন ও আকদা তারপরে আবার পাশান হয়ে গেলেন সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আবার ফাঁসে কি শুরু করলো আবার নামাজে 
গায়ে বহা শুরু করলো ফজর নামাজে হাজির হচ্ছে না এইরকম চরিত্র হইতে লাগলো আবার পাপ করা শুরু করলো আবার হারাম খাওয়া শুরু করলো যেমন অনেক লোককে দেখা যায় ভালো হওয়ার পরে আবার মন্দের দিকে চলে যায় সংশোধন হওয়ার পরে আবার বিদাতের দিকে ঘুরে চলে গেল তো সেই ক্ষেত্রে এই আয়াত গুলি প্রযোজ্য আল্লাহ বলছেন যে ফিরে গেল কেন আল্লাহর দিকে আসলেন এগিয়ে আল্লাহর দিনের দিকে এগিয়ে আসলেন তহিদ সন্নতির দিকে এগিয়ে আসলেন নে কামলের দিকে এগিয়ে আসলেন আবার ফিরে গেলেন কেন আইন দাহ এলমুল গাইব ফাহয়ারা তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান এসে গেছে গাইব জেনে নিয়েছে সুতরাং এই গাইবের যেহেতু তার কাছে অদৃশ্যের জ্ঞান আছে সেই জন্য ফাহয়ারা সে দেখছে যে আমি যেই পথে যাচ্ছি উল্টো দিকে যাচ্ছি সেটা আমার জন্য ভালো বুঝতে পারছে তহিদ ছেড়ে দিয়ে সন্নত ছেড়ে দিয়ে ইসলাম ছেড়ে দিয়ে অন্যদিকে ভালো কাজ ছেড়ে দিকে অসৎ কাজের দিকে যে যাচ্ছে সে কি গাইবের দ্বারা জানতে পেরেছে দেখতে পেয়েছে যে আমি যে দিকে যাচ্ছি সেটা আমার জন্য কল্যাণকারী হোক কাল পরকালে আইন দাহ এলমুল গাইবে ফহ আর আইন দাহ ইস্তিফাম মানে জিজ্ঞাসা আল্লাহ জিজ্ঞাসা করছেন তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান এসে গেছে ফহ আর সুতরাং সে অদৃশ্যের জ্ঞান দিয়ে সে দেখছে এই ইস্তিফাম জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা আরবি ভাষায় দুই রকম আরবি গ্রামারে জিজ্ঞাসা দুই রকম হয় এক হচ্ছে ইতিবাচক জিজ্ঞাসা আর আরেক হচ্ছে নেতিবাচক জিজ্ঞাসা ইস্তিফাম তকরির এবং ইস্তিফাম ইনকার বা ইনকারি ইস্তিফাম তকরিরি ইস্তিফাম ইনকারি জিজ্ঞাসা করে যদি সেটা সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য হয় সেটাকে ইস্তিফাম তকরির বলা হয় যেটা জিজ্ঞাসা করছেন সেটা আপনি সাপোর্ট করতে চাইছেন সমর্থন করতে চাইছেন আর এক জিজ্ঞাসা হয় জিজ্ঞাসা করছেন কিন্তু সেটাকে নাকচ করতে চাইছেন এটা হচ্ছে ইস্তেফাম ইনকারি অস্বীকার মূলক নেতিবাচক জিজ্ঞাসা এই আয়াতগুলিতে সামনে যে কয়েকটি জিজ্ঞাসা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসছে সেগুলিতে এই উভয় প্রকারের ইস্তেফাম রয়েছে জিজ্ঞাসা রয়েছে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করছেন নবী করিম সাল্লামকে প্রত্যেক মুসলিমকে আইন দাহ ইলমুল গায়েব ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে এগিয়ে আসলো তারপরে মুখ ফিরিয়ে নিল কিছু দিল কিছু শ্রম দিল কিছু মেহনত দিল কিছু টাকা পয়সা ইসলামের খাতিরে দিল তারপরে ফিরে গেল কিছু ভালো কাজ করলো তারপরে ফিরে চলে গেল এর কাছে কি গায়েবের জ্ঞান আছে তা দিয়ে দেখছে এটা ইতিবাচক না নেতিবাচক বোঝার চেষ্টা করেন না বুঝে জবাব দেন দেখি তার কাছে কি গায়েব আছে নেই তাহলে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে না করতে চাইছেন না কোচ করতে চাইছেন এটা হচ্ছে ইস্তেফাম ইনকারি নেতিবাচক জিজ্ঞাসা তার কাছে গায়েব নেই অদৃশ্য সম্পর্কে জানে না যখন জানে না না জেনে অনুমান ভিত্তিক উল্টো কাজ ভুল কাজ কেন করলো তহিদ ছেড়ে শিরকের দিকে চলে গেল সন্নত ছেড়ে বিদাতের দিকে চলে গেল নে কামল ছেড়ে পাপের দিকে চলে গেল কেন গেল গায়েব জেনেছ যে জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়ে গেছ দু চার বছর ভালো কাজ করে তারপরে আল্লাহ আলমিন এরশাদ করেছেন আমলাম ইয়োনাব্বা বেমাফি সোহফে মুসা আর নাকি তাকে মুসা আলহি সালামের সহিফা গুলিতে গ্রন্থ রাজিতে সাহিফাতনের বহু বচন জমা হচ্ছে সোহফ সোহফে ইব্রাহিমা ও মুসা সোরায় আড়াতে আল্লাহ বলেছেন আর এখানে বলেছেন মুসা আলী সালামের ওপর যেসব গ্রন্থ রাজি নাজেল হয়েছিল পুস্তিকা নাজেল হয়েছিল সাইফা নাজেল হয়েছিল আর সেগুলি সম্পর্কে তাকে জানানো হয়নি কি এটাও জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা নয় তাকে জানানো হয়নি কি যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে এনেছে মুসা আলী সালামের সাইফা সম্পর্কে মুসা আলী সালামের ওপর যে কিতাব নাজেল হয়েছিল তাতে যে তৌহিদের কথা রয়েছে ভালো কথা রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে জানানো হয়নি এটা কি ইস্তেফাম এতিবাচক অর্থাৎ জানানো হয়েছে হ্যাঁ জানানো হয়েছে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় আপনাকে বলা হয়নি তার মানে কি বলা হয়েছে আপনাকে এরকম করতে বলেছিলাম বলেছিলাম করতে না করতে বলিনি দেখেন বুঝতে পারছেন কথার ভঙ্গি মতে যে এটা নেতিবাচক আপনাকে বলিনি কেন করলেন আপনি এতিবাচক তাহলে জিজ্ঞাসা হয় আর নেতিবাচক জিজ্ঞাসা হয় তাহলে এই আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন আমলাম ইয়নাব্বা বে মাফি সোহফে মুসা মুসা আলী সালামের গ্রন্থ রাজিতে যা কিছু সংবাদ দেওয়া হয়েছে ইয়নাব্বা মানে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তো সে সম্পর্কে কি তাকে সংবাদ দেওয়া হয়নি মানে সংবাদ দেওয়া হয়েছে মুসা আলী সালামের সহিফাতে যা আছে তার সারমর্ম কোরআনে কেরিমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে 
তাওরাত এঞ্জিলে যেই দিনের কথা তৌহিদের কথা আছে পরকালের কথা আছে জান্নাত জাহান্নামের কথা আছে মানুষের জন্য দুনিয়া কর্মক্ষেত্র আর আখেরাত হচ্ছে প্রতিদান জগৎ এসব কথা জানানো হয়েছে মানুষ যে যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পাবে এসব মৌলিক বিষয়গুলি জানানো হয়েছে কি সোহফে মোসাই রয়েছে তার কিছু অংশ আল্লাহ পাক পরের আয়াতগুলিতে উল্লেখ করেছেন যা কিছু সংবাদ দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে তাকে জানানো হয়নি কি ইব্রাহিম পূর্ণ মাত্রায় পালন করেছিলেন ওফা মানে পুরা করা ওফা মানে পুরা করা আউফা মানে পুরা করা আল্লাহ বলছেন আউফু বিল আহাদে তোমরা চুক্তি পুরা করবে চুক্তি সম্পাদন করবে যা চুক্তি করেছ তা পুরা করবে আমানু আউফু বিল ওকুদ সুরে মাদ আল্লাহ বলছেন হে মমিনরা তোমরা তোমাদের চুক্তিকে পুরা করো তো আউফা ইউফি বাবি ফালতে কর মানেও পুরা করা হয় সম্পূর্ণ করা আর ওয়াফা বা বেতিল থেকে ইফি তৌফি ওর মানে হচ্ছে পূর্ণ মাত্রায় পালন করা বা পুরা করা তো ইব্রাহিম আলহি সালাম কি করেছিলেন পূর্ণ মাত্রায় পালন করেছিলেন কি পালন করেছিলেন দুটি বিষয় এক হচ্ছে আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ পালন করেছিলেন তার জীবনের ক্ষেত্রে ফরজ অজেব যা আল্লাহ করেছিলেন তা পালন করেছিলেন নিষেধাজ্ঞা যা ছিল তা মেনে চলেছিলেন এই হচ্ছে পুরা করা পূর্ণ মাত্রায় পালন করা আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাকে যে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়েছিলেন রসুল করেছিলেন নবী করেছিলেন খালির উল্লাহ তোমাকে এই রিসালাত মানব জাতি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে এর আগবাসীকে পৌঁছে দিতে হবে মেসরবাসীকে পৌঁছে দিতে হবে ইব্রাহিম আলী সালামের জন্ম হচ্ছে এর আগে এবং হিজরত করেছেন মেসরে তো সাম দেশে তো এসব এলাকায় যেসব এলাকায় আল্লাহ পাক পাঠিয়েছিলেন তাকে তাদের কাছে আল্লাহর পয়গাম রিসালাত পূর্ণ মাত্রায় তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন তাহলে দুটো বিষয় এক হচ্ছে নিজের আমলের ক্ষেত্রে তিনি পুরোপুরি পালন করেছিলেন আর আল্লাহর রেসালাত আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরোপুরি তিনি আল্লাহ পাকের আদেশ পালন করেছিলেন যেমন নবী করিম সাল্লাম শেষ নবী আল্লাহ পাকরম কোরআনে করিমে সম্বোধন করে বলছেন তুমি পৌঁছিয়ে দাও মা উনজিলা ইলেক তোমার প্রতি যা নাজিল হচ্ছে মির রব্বেকা তোমার রবের পক্ষে থেকে নবী করিম সাল্লাম পূর্ণ মাত্রে পৌঁছে দিয়েছেন না দেননি দিয়েছেন এই জন্য বিদায় হজি হাজাতুল বাদায় নবী করিম সাল্লাম যখন আরাফার খুদুয়া বক্তব্য রাখেন তখন বারবার করে বক্তব্যের মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছিলেন আলাহাল বাল্লাক তো হে সাহাবাই কেরামরা বলো এক লাখ চব্বিশ হাজার বেশি নারী পুরুষ সাহাবাই কেরাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছে রসুর উল্লাহাম তোমাদের কি কি আমি পৌঁছে দিলাম আলাহাল বাল্লাক তো পৌঁছে দিলাম সালাসান তিনবার করে জিজ্ঞাসা করলেন সাহাবাই কেরামরা এক বাক্যে বললেন আল্লাহ নাম আল্লাহর নাম নিয়ে বলছি যে অবশ্যই আপনি পৌঁছে দিলেন নবী একারি আকাশের দিকে আঙ্গুল উঠালেন আর বললেন আল্লাহ মাসাদ আল্লাহ মাসাদ আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো যে আমি তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি কোনো ত্রুটি রাখিনি কালকে আমাতে যেন এরা বলতে না পারে যে মা জানা মিন্নে জিরিমওয়ালা বাসির কেউ সতর্ক করতেও আসেনি আর কেউ সুখবর সুসংবাদ শোনাতে আসেনি কেউ আমাদেরকে এসব কথা তো জানায়নি আমরা জানতাম না ইব্রাহিম আলী সালাম পূর্ণ মাত্রায় পালন করেছিলেন এই মর্মে আরেকটি আয়াত আছে এক আয়াত আর এক আয়াতের সর্বোত্তম তফসির কোরআনে কেরিমের সবচেয়ে ভালো তফসির তফসির উল কোরআন এবিল কোরআন কোরআনের আয়াতের তফসির অন্য আয়াত দিয়ে যদি ওই আয়াতের সমর্থনে অন্য অন্য আয়াত পান তাহলে আয়াতের তফসির আয়াত দিয়ে করবেন এক আয়াতে আল্লাহ সংক্ষেপে বলেছেন আর এক আয়াতে বিস্তারিত বলেছেন তাহলে যে বিস্তারিত যে আয়তে বলা হয়েছে সেই আয়তগুলি দিয়ে সংক্ষিপ্ত আয়তে তফসির করবেন এটা সবচেয়ে উত্তম তফসির আহসান তফাসির আর দুই নম্বরে সবচেয়ে ভালো তফসি উত্তম তফসির হচ্ছে তফসির উল কোরআন বিশ্বন্না বিল হাদিস কোরআনে করিমের তফসির রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস দিয়ে 
তিন নম্বরের তফসির হচ্ছে কোরআনে করিমের তফসির সাহাবাই কেরামের উক্তি দিয়ে বা সাহাবাই কেরামের আমল দিই তারপরে তাবেইনদের মন্তব্য দিয়ে উক্তি দিই কারণ কোরআন নাজিল হওয়ার জামানার কাছাকাছি লোক তারা সুতরাং কোরআনের নাজিল হওয়া সম্পর্কে তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কোরআনে করিমের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তারপরে আরবি ভাষা সম্পর্কে সেই যুগের ভাষা সম্পর্কে বেশি পণ্ডিত ছিলেন আজকে থেকে একশো বছর আগের বাংলা আমাদের জন্য বোঝা মুশকিল হইতে পারে কিন্তু আজকালকার যুগের বাংলা আমরা বুঝি ঠিক না কিন্তু পুরাতন বাংলা বোঝার জন্য ডিক্সারি ছাড়া অধিকাংশ বাংলার হয়তো অনুবাদ করতে পারবেন না পুরনো যুগের বাংলা তাহলে ওই যুগের লোকেরা সাহাবাইকেরাম তাবেইন কোরআন নাজল হচ্ছে যেই জামানে সেই জামানার কাছাকাছি তারা সহজে কোরআন বুঝছে পক্ষান্তরে আজকে চোদ্দোশো বছর পরে অনেক আরবি ভাষায় পরিবর্তন চলে এসছে যেই ভাষায় যেই যেভাবে ব্যক্ত করা হইতো তখন হয়তো সেই ভাষা ছেড়ে দিয়ে অন্য আর একটি শব্দ ব্যবহার করা শুরু হয়েছে সুতরাং আজকালকার আরবদের জন্য কোরআন বোঝার ক্ষেত্রে অনেক সময় জটিলতা আসতে পারে আজকের লোক বেশি কোরআন বুঝে গেল আর তখনকার সাহাবাই কেরাম তাবেনরা কোরআন বুঝেননি এই দাবি যদি কেউ করে সে মিথ্যা দাবি সবচাইতে উত্তম তফসিরে বললি আর তারপরে তখন অন্য অন্য তফসিরের স্তর আসবে কিন্তু এক শ্রেণীর লোকেরা তফসির করতে গিয়ে খেয়াল খুশি মন্তব্য করে উপেক্ষা করে সব কিছু এক আয়াতের আর এক আয়াতে কী ব্যাখ্যা আছে তারও খবর রাখে না কারণ অতটা বিদ্যাই নেই এই আয়াতের তফসির হাদিসা আছে কিনা হাদিস সম্পর্কে তেমন কোনো নলেজ দিই নেই সাহাবাই কেরাম তাবেনরা কী বলেছেন সে সম্পর্কে কোনো জ্ঞান চর্চার কোনো প্রয়োজন নেই এক দুটি তফসিরের নাম বলি দিয়েছে ওগুলিও পড়িও আর তাতে শুধু খেয়াল খুশি তফসির করা হয় তফসির রায় মতামত পেশ করা হয়েছে মানুষের না এইরকম তফসির অধিকাংশ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে আজকাল কিছু লোকেরা আমরা তফসির মহফিলে বসি আর খেয়াল খুশি আছে আপনি কি বুঝলেন ভাই আপনি কি বুঝলেন ভাই হ্যাঁ আপনি বলেন তো দেখি আপনি পড়ে শোনায় তো এই তফসিরটা শোনান তো দেখি আয়তে তর্জমা থেকে কী বুঝলেন আশ্চর্য কথা কোনো আরবি ভাষা সম্পর্কে না জ্ঞান আছে না বালাগাত অলঙ্কার বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান আছে না নাহ সার্ফ সম্পর্কে জ্ঞান আছে এগুলি জ্ঞান লাগবে তফসির বোঝার জন্য সহযোগী বিদ্যা হিসাবে আর তার আগে কোরআন আয়াত সম্পর্কে হাদিস সম্পর্কে সাহাবাই কেরামদের উক্তি বচন সম্পর্কে তাবেইনদের উক্তি সম্পর্কে সেই যুগের তফসির সম্পর্কে এবং সেই প্রাচীন তফসিরগুলি যে লেখা আছে সেগুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাগবে কিছুই জ্ঞান নেই আর তফসির করা শুরু করেছেন এইভাবে অনেকে বিভ্রান্ত হচ্ছে তো আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এই আয়াতের তফসিরে আরেকটি আয়াত কোরআন কেরামের সুরে বাকারে রয়েছে সেই আয়াত পেশ করতে পারি এই কথা বলতে গিয়ে তো কথা লম্বা হইল আল্লাহ পাকের সাদ করেছেন ওয়াইদিব তালা এবরাহিম ওয়াইদিব তালা এবরাহিমা রব্বহ ওয়াইদিব তালা এবরা হিমা রব্বহু বেকালি মাথ ফাতম মাহুন কালা ইনি যাই লোকালি না সে মামা কালা অমিন জরুরি আছে কালা লা আনালু আহদিজ আলমিন এ হচ্ছে আয়াত তাতে আল্লাহ পাক কী বলেছেন বলছেন ওয়াইদিব তালা স্মরণ করো যখন আল্লাহ পাক পরীক্ষা করলেন ইব্রাহিমা ইব্রাহিম আলী সালামকে তার রব আল্লাহ পাক ওয়াইজিব তালা ইব্রাহিমা রব বহু যখন পরীক্ষা করলেন ইব্রাহিম আলী সালামকে তার রব আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বেকালে মা তিন কয়েকটি বাক্যের মাধ্যমে কয়েকটি আদেশের মাধ্যমে বেকালে মা তাল্লাহ বলেছে বহু বছর বেশ কিছু আদেশের মাধ্যমে বেশ কিছু বিধি বিধানের মাধ্যমে আল্লাহ পাক ইব্রাহিম আলী সালামকে পরীক্ষা করলেন আতাম মাহুন্না আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তারপরে সার্টিফিকেটও দিচ্ছেন ইব্রাহিম আলী সালামকে এলি ওয়াফা এখানে ওয়াফা বলা হয়েছে ওখানে বলা হয়েছে আতাম্মা তিনি পূর্ণ মাত্রায় সেই বিধানগুলি বাক্যগুলি পালন করলেন সুভান আল্লাহ দেখছেন ওয়াফার তফসির ফাতাম মাহুন্না তাহলে আপনার এই দুই আয়াত সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে এক আয়াতের তফসির আর এক আয়াত দিয়ে করবেন আর না হইলে খেয়াল খুশি বলবেন ইব্রাহিম পুরা করেছেন কি পুরা করেছেন বলেন দেখি কি পুরা করেছেন অনুমান ভিত্তিক কথা আতাম মাহন্না যখন ইব্রাহিম আলী ইসলাম এইভাবে পরীক্ষায় পূর্ণ মাত্রায় উত্তীর্ণ হইলে পাস করলেন কামিয়া বলে আতাম মোহনা পুরা করলেন তখন আল্লাহ পাক খুশি হয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বলছেন ইব্রাহিমকে তালা ইন্নি যায় লোকালি না সে মামা আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য ইমাম বানাবো ভায়ন আল্লাহ ইব্রাহিম তোমাকে মানব জাতির জন্য ইন্নি যায় লোকালি না মানব জাতির জন্য তোমাকে ইমাম বানিয়ে দেব তোমার আদর্শের অনুসারী হবে সবাই কেমন পর্যন্ত বহু বিধি বিধান আমরা অনুসরণ করেছি ইব্রাহিম আলী সালাম সন্নাত কোরবানি ইব্রাহিম আলী সালাম সন্নাত হজ উমরা ইব্রাহিম আলী সালাম সন্নাত তওয়াব সাফা মারওয়ার সাই এগুলি হচ্ছে সব ইব্রাহিম আলী সালাম সন্নত রামি জেমার কঙ্কর মারা জামরাতে ইব্রাহিম আলী সালাম সন্নাত 
ابراہیم علیہ السلام خاتنا ابراہیم علیہ السلام سنت ابراہیم علیہ السلام میرے بہو سنت ہمارا پالن کر چی انی جائے لکھ لنا سی امام تخن ابراہیم علیہ السلام دیکھیں اللہ خور راضی آسی اخن چاہی اللہ کا چھے دیوین اللہ دا اللہ پاک رب اللہ کا چھے قالا ومن ذریعتی اللہ امار سنت درکو امام بنا سود آما کے نائی ومن ذریعتی امار چھلے میں درکو سنت درکو امام بنا اللہ پاک بل لین قال لا ينالو احد الظالمین امار پتی شتی ظالمر جنہ حوینا تمہار اولاد در مدد تھے کہ تمہار سنتان در مدد تھے کہ جارہ ظالم ہو بے پاپسٹ ہو بے جارہ شرک بیدا تے چلے جا بے جارہ گناہ گا رہا بے تا در کے امام مدد بونا نہیں شرک تو دے بونا پکھن تو رے جارہ ظلم مکت تھک بے اور تین رکھو میرے ظلم میرے کتھا جمعہ مسجد جیسا بھائی رہا چلے گولی آسلام تا در کے امی دنیا ار امام مدد بو دنیا ار نتریت تو دے بو قال اللہ یا نالو احد الظالمین اللہ پاک وعدہ کرے چھن کہ ظلم مکت ہوئی اللہ پاک نیتری تو دے بین شمانی تو کر بین ابراہیم علیہ السلام کے جیسا آدش نشد دے پریکھا کرا ہی چھلو تار مدھے ایک کی حد چھے صحیح بخاری تا حدیثہ چھے ابراہیم علیہ السلام کے اللہ پاک آشی بچھر بوئی شی آدش کل لین جی خطنا کرو آشی بچھر بوئی شی آج کل آشی بچھر تو ادھی کم شمانو شی بات چھنا آشی بچھر بوئی شی بردھو مانوش تاکہ جدی والا ہائی ای خطنا کرو تمہیں خون خطنا کرو اللہ پاک حکم کرو خطنا کرو پھر نیجے ہاتھے نیلن اسطر کڑا لیا دیلن ایک ہی بارے خطنا کرو نیجے خطنا نیجی کرو پھر لیا اللہ پاک رادش پارن کرو کہ یہ چھلو ایک تی کتھا وہ بے کالے ماتر ایک تی اللہ پاک رادش اللہ پاک رادش ہلو دیکھو تمہار استری کون استری حاجر دیکھا ہم دیشتر مصر حاجر آبا لے حاجر ایمان چھلے کون چھلے اسماعیل کو تھائی ریکھا شو جنوہین علاقہ پہاڑے گھرا کنو مانوش نہیں جکھا دے جاؤ مکہ تل مکہ رہا دیکھا شو شام دیشت کے چلے آشو ایتو دوری ریکھا شو آپ نے کہ جی دیرے پہاڑے شائی پر بین بنو انیک مانوش شاچن جا آپ نے شہرے ریکھا آشتے پر بین دیکھا آپ نے رستری کے آر چھائی ماشر بات چاہتے شہرے ریکھا آشتے پر بین دیکھا کیوں جو دی نا تھا کی بازار کر دی کیتا در کے ہنش پتل نہیں جاوے کیتا در رکھا کر بے جدی کیوں ظالم کو نے ظلم کرتا ہو لے شہرے رکھا ہستوار بننا گرامے رکھا ہستوار بننا جہاں آتی سو جانا چھے ایکا کی کرے باڑی تراغی نامار بابار باڑی تراغی نامار شوشو باڑی تراغی کارو ایک تراغی شوئے راکھے دیکھا شنا کر بے تارا خوز خبر نے بے رکھے جات تاو پورا کر لے فاتم مہن اللہ پاک شش خان قربانی کرو وَإِذِ ابْتَلَى عِبْرَاهِيم ابراہیم کا اللہ پوری کھے کرتے ہیں فاتم مہن اللہ پورا کر دیجئے اللہ فکر رب العالمین تاکہ ایمان دیجئے جی ابراہیم علیہ السلام شئی پوری کھائی تینی پاس کرے دات چھن تو اللہ فکر بچن وَإِبْرَاهِيم اللہ جو وفا ابراہیم علیہ السلام جی پرن مطرائے پالن کرے چھلین تار صحیفہ شم پور کے تاکہ کی جانا نو ہائی نی جی تاکہ کی بیشائی بست تاتے کی بیشہ بستو رہے چھے اللہ پاک کو ایک چھے ایک ہنے اللہ کو رہے چھن ایک چھے ہو چھے اللہ تذیر و وازیرت و وزر اخرا کونو بیکتی کونو بہن کاری بیکتی کھن اللہ تذیر و وازیرت و وزر منے وزر منے ہو چھے بوجھا آر وزر منے بوجھا بہن کاری وزر منے ہو چھے بوجھا بہن کاری इखाने सिफात उल्लेख करा है चे गुन और मौसूफ उल्लेख करा है नहीं आसली चल अल्लाह ताज़ेरो नफ्स नुआज़ेरा नफ्स मने व्यक्ति कुनो बोझा बहन करा व्यक्ति उठा बिना विज़रा उखरा अन्य व्यक्तिर बोझा एक अथा तो औरा तेरु ये च इब्राहीम अली सलामिर सही फ़ायर ये च मुसाले सलामिर सही फ़ा� क्यों कारो बोझा होटा बना ना दुनियाई ना आखिरत छठ एक्टी आयात की तो आयात थी बहु आकाम मसला मसाइल अपने नीति बार बन दुनियार क्षेत्र ये क्यों कारो बोझा उठा बना छिले जुदी चोर होए डाकात होए आशा में हवे छिले ना बाबा के धुरी नहीं जावे छिले पांच तक छिले बड़ी तासे एक तक छिले चोर जी छिले चोर � सरकार लोके से थाना पुलिस धरे नहीं जाए का नहीं जाए जे ऐले चोर जे भाई चोर ताके धरे नहीं जाए ना कर भाई के पेलना तक बाकी भाई गुली उठिए चले गल 
এই জুলম হচ্ছে না মানব রচিত বিধান এই জুলম হচ্ছে এই জুলম হচ্ছে তারপরে এমনি সামাজিক ক্ষেত্রেও এইরকম জুলম হচ্ছে একজন অন্যায় করলো গ্রামের কোন লোকের ওপর তখন ওই বংশের লোকেরা এসে ওর বাড়ির ওপরে আক্রমণ করে বাড়ি ভাঙচুর করলো অথবা পাঁচ ভাইয়ের বাড়ি আছে বাড়িতে যে ছেলে জুলম করেছে সে পালিয়ে গেছে তাকে পেল না ওর ভাইদেরকে মারধর করলো পেল না তাকে স্ত্রীকে মারধর করলো বাড়ি লুটপাট করে নিল বাড়িতে ধন সম্পদ ছিল তার বাবার তার ভাইদের করছে না লোকেরা এই জুলম এরকম বহু জুলম করছে আল্লাহ পাক ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের দিনেও তা হারাম করেছেন আল্লাহ তাজির ওয়াজরত মুসা আলাই সাল্লামের আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে আসা দিনেও হারাম করেছেন আর কোরআনে কেরিম আল্লাহ পক্ষ হারাম করেছেন আল্লাহ তাজের ওয়াজেরতুল ইজরা ওখরা কেউ কারো বোঝা উঠাবে না আলহামদুলিল্লাহ সৌদি আরব কোরআন সুন্না দিয়ে ফায়সালা করছে যদি কোনো বাড়িতে একজন ব্যক্তি চরম অপরাধী হয় সে অপরাধীকে খোঁজ করা হবে কিন্তু তার ভাইদেরকে কোনো কিছুই বলা হবে না তার স্ত্রী তার ছেলে মেয়েদের কোনো রকম জুলম অত্যাচার হবে না কখনো শুনবেন না সন্ত্রাসী 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 খোঁজ করা হচ্ছে তার আপন ভাই তার ওপর কোনো রকমের জুলম অত্যাচার হয় না আপনারা জানেন যে বিন লাদেন এক হচ্ছে ওসামা বিন লাদেন ওসামা বিন লাদেন সরকারের কাছে অপরাধী কারণ সে আমিরুল মমিনিন বা অলি আমর যে দেশের শাসক তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে কিন্তু তার আপন ভাই মোহাম্মদ বিন লাদেন এই মোহাম্মদ বিন লাদেনের কোম্পানি হারামের খেদমতে নিয়োজিত আছে বিন লাদেন কোম্পানি কাজ করে না হারামে মক্কা মোদি নাই একটি উদাহরণ শুধু বললো আপনাদেরকে কিন্তু আমাদের দেশ যেহেতু মানব রচিত বিধান দিয়ে শাসিত সুতরাং সেখানে জুলম অত্যাচার এত বেশি যে এক ভাইয়ের জন্য গোটা পরিবারকে সর্বনাশ করে দিত তাই না জি হ্যাঁ এটা হচ্ছে কোরআনি বিধান আমি কোরআনি বিধান দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ দেশ শাসিত হচ্ছে যার ফলে এখানেই শান্তি রয়েছে আমরা বিদেশি মানুষ প্রবাসী মানুষ না আমাদের আত্মীয় স্বজন না বংশ রয়েছে না আমাদের তেমন কোনো ক্ষমতা আছে তারপরে এখানে আলহামদুলিল্লাহ যে নিরাপত্তা আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি দেশও এই নিরাপত্তা আমরা পাই না আল্লাহ তাজের ওয়াজরা ওখরা দুনিয়ার একটা স্থির বললাম দুনিয়ার ক্ষেত্রে কেউ কারো বোঝা উঠাবে না একজন ভুল করেছে তার ভাইকে দোষারোপ করবেন কমের পক্ষে যদি তাকে আসামি বানিয়ে তার উপরে জুলম অত্যাচার নাও করেন কিন্তু তাকে আপনি আঘাতমূলক কথা বলবেন আহ তোমার ভাই চুরি করে আর তুমি এখানে বড় বড় কথা বলতে এসছ ছেলে বেনামাজি আপনার ছেলে বেনামাজি আপনি নিজের ছেলের খোঁজ রাখেন না আর আপনি আমাদেরকে বড় বড় কথা শোনা আপনার স্ত্রীর খোঁজ নাই আপনার ছেলে মেয়েদের খোঁজ নাই আমাদের কথা বলতে এসছেন ভালো কথা আপনি এই ধরনের আঘাতমূলক কথা অনেকে বলে থাকে আল্লাহ তাজের ওয়াজরা তৈরি কেউ কারো বোঝা উঠাবে না সে চেষ্টা করেছে পারেনি দিনের দাওয়াত দিয়েছে পারেনি অনেক নবী রসুলগণ স্ত্রীকে পারেনি ছেলেরা সাবালক হয়েছে বড় হয়েছে তাদেরকে পারেনি সুতরাং একজন আলেম একজন পরেজগার লোক একজন ভালো মানুষ যদি ছেলেকে না পারে বা স্ত্রীকে না পারে অথবা ভাইদেরকে না পারে তাহলে তারপর দোষারোপ করবেন আর তারপর কটাক্ষ করবেন আল্লাহ তাজের ওয়াজেরত নবীরা ওখানে কেউ কারো বোঝা ওঠাবে না কেউ কারো বোঝা ওঠাবে না নিজের নিজের বোঝা নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হইতে হবে দুনিয়ার ক্ষেত্রে নিজের বোঝা উঠে হবে নিজে অপরাধী আপনাকে শাস্তি পেতে হবে আপনার অপরাধের আখের হাতে আখের হাতেও কেউ কারো বোঝা ওঠাবে না কেউ কারো বোঝা উঠাবে না নু আলহি সালাম তার ছেলে কাফের আল্লাহ পাক কখনো জিজ্ঞাসা করবে না নু আলহি সালামকে যে ন তোমার ছেলের জবাব দাও কেন সে কাফের হলি লুত তুমি জবাব দাও তোমার স্ত্রী আল্লাহ জিজ্ঞাসা তাজের ওয়াজরা তুমি ইজরা ওখা এই আয়ের দুই জায়গায় রয়েছে আরো আরেক জায়গায় রয়েছে কেউ কারো বোঝা উঠাবে না বোঝা বহন করবে না ইব্রাহিম আলী সালাম মুসা আলী সালামের সহিফাই আরো এই বিষয়টি রয়েছে যে মানুষ কিছুই পায় না লাইস আলী ইনসান মানুষ কিছুই পায় না ইল্লা মাসা একমাত্র তাই পায় যার জন্য প্রচেষ্টা চালায় যে যেমন মেহনত করবে তেমন তার ফল পাবে এ কথাও রয়েছে সুতরাং আপনার মেহনত কেমন আপনার পরিশ্রম কেমন সেই পরিশ্রমের ফসল আপনি পাবেন 
আপনি যদি পাঁচাত্ত নামাজের হেফাজত করে থাকেন তাহলে অবশ্যই তার ফল পাবেন আপনি যদি ফরজ অজেব আদায় করে থাকেন তার অবশ্যই ফল পাবেন আপনি যদি মন্দ কাজ করে থাকেন মন্দের কুফল অবশ্যই পাবেন লাই সালির ইনসান ইল্লা মাসা যে যা ধাই সে তা পায় আপনি যেমন ধাইবেন তেমন পাইবেন যেমন আপনি মেহনত পরিশ্রম করবেন তেমন পাবেন ও আনলাই সালির ইনসান ইল্লা মাসা এই আয়াতের আলোকে এক ধরনের অলমাইকরামরা বলেছেন যে মানুষের এন্তেকালের পরে অপরের নেকি দ্বারা ফায়দা হবে না নিজের নেকি দিয়ে ফায়দা হবে শুধু নিজের নেকি দিয়ে ফায়দা হবে একদল অলমাইকরামরা এই মত পেশ করেছেন আর দলিল হচ্ছে আয়াতলাই সালির ইনসান ইল্লা মাসা মানুষ তাই পাবে যার মেহনত পরিশ্রম সে করেছে তাহলে যে হাদিস রয়েছে এই যা মাতা ইবনা আদম আদম সন্তান যখন মারা যায় এন কাতা আনহ আমাল তার আমল বন্ধ ইল্লা মিন সালাসা তবে তিনটি রাস্তা খোলা থাকে তিনটি আমল লের নেকি পৌঁছিতে থাকে হ্যাঁ সাদা কাতেন জারিয়ে সাদকা যদি কন্টিনিউ হয় যার সাদকা জারি চলতি আছে সে সাদকার ফল পেতে আছে উপকার পেতে আছে মানুষ সাদা কাতেন জারি আও এল মিন ইউন তফাও বেহি অথবা এমন বিদ্যা এমন এল এম যা দিয়ে মানুষরা উপকৃত হচ্ছে আউয়ালাদিন সলেহিন ইয়াদ উল্লাহ অথবা নেক সন্তান যদি তার জন্য দোয়া করে এই হাদিস কি আয়াতের বিরোধী এক দল বলছেন যে না নিজের মেহনতের ফল নিজে তো পাবে কিন্তু কিছু রাস্তা আছে যে অন্যরাও যদি মেহনত করে এনে কামল করে দেয় তাহলে পাবে দেয় তাহলে পাবে আর এটা ঠিক তবে এটা শর্ত সাপেক্ষ দৈহিক এবাদতের ক্ষেত্রে নয় আর্থিক এবাদতের ক্ষেত্রে এটা ঠিক যেমন কেউ যদি দান করে ধরেন আপনার আব্বা ইন্তেকাল করেছে আপনার আব্বার নামে অপর কোনো মানুষ যদি দান করে অমুক একজন ভালো লোক ছিলেন অমুকের নামে আমি দান করব তা আপনার আব্বার নাকি পাবে না পাবে না আর্থিক এবাদত দান খেরা দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে কি পৌঁছানো যাবে আর দোয়া দোয়ার ক্ষেত্রে নিজের ছেলের দশক চেয়ে ভালো দোয়া কিন্তু অপর ব্যক্তি আমি যদি এমন ব্যক্তির জন্য দোয়া করি যে ব্যক্তি মমিন ভাই কিন্তু আমার সাথে তার রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই আমার উপর আত্মীয়তার কোনো হক নেই তার জন্য দোয়া করি মৃত ব্যক্তি সেই দোয়ার ফল পাবে না পাবে না পাবে জীবিত হলেও পাবে আর মৃত হলেও পাবে তাহলে দোয়ার নাকি পৌঁছিবে তার জন্য আল্লাহর কাছে যদি মাফ চাই আল্লাহ মাফুল্লাহ এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম মেয়েরকে দাফন করার পরে বলেছেন সাহাবাই কেরামদের ইস্তাক ফিরুলি আফিকুম তোমাদের ভাইদের জন্য বা ভাইয়ের জন্য কি করো আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও মার্জনা কামনা করো আল্লাহ মাকফুল্লে ফোলান আল্লাহ মুখকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ মাকফুল্লে ফোলান আল্লাহ মুখকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ মাকফুল্লাহ আরহামু আফি বিভিন্ন যে দোয়া করি নবী সাল হাদিস রয়েছে দোয়া আর আর্থিক এবাদত দিয়ে নেকি পৌঁছানো যাবে দৈহিক এবাদত যেমন নামাজ নামাজ দৈহিক এবাদত দুই ডাকাত নামাজ পড়লে নামাজ পড়ার পরে যদি বলে এই দুই ডাকাত নামাজ আমি অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দিলাম এটা আপনার দৈহিক এবাদত অমুক ব্যক্তিকে নেকি দিয়ে দিলাম বক্সে দিলাম আমাদের দেশের ভাষায় ফার্সি ভাষা বক্সা বা উর্দু ভাষা বক্সে দিলাম উর্দু ফার্সিতে বক্সা বা বাড়ায় বাংলায় বাংলায় এই যারা বিদাতি কাজ করে তারা এরকম করে যে এই নেকিটা বক্সে দিলাম যদি দুই রাখ নামাজ পড়ে যদি এই নেকিটা আমি নিলাম না এটা অমুককে বক্সে দিলাম এ নেকি পৌঁছিবে সঠিক হচ্ছে যে পৌঁছিবে না এরকম কোন নবী সাল্লাম থেকে প্রমাণ নেই যে দৈহিক এবাদত দিয়ে নামাজ দিয়ে নেকি পৌঁছিবে তাহলে দৈহিক এবাদত নামাজ দিয়ে যদি নেকি না পৌঁছে তাহলে কোরআন খানি করে কিছু লোককে খাওয়ার আশা দিয়ে কিছু পয়সার আশে আসলো আপনার বাড়িতে এসে ভাড়াটি হয়ে কোরআন পড়লো আর কোরআন পড়ে যখন শেষ হলো এই খতম অমুক ব্যক্তিকে বক্সে দিলাম আমরা এখন পাঁচ পারা পাঁচ পারা করে ভাগ করে পাঁচ ছয় তিরিশ ছয়জন মিলে আর তারপরে এই কোরআন খানি বক্সে দিলাম ফুল খানি বক্সে দিলাম দৈহিক এবাদত কোরআন তেলাবাদ করা হচ্ছে দৈহিক এবাদত দৈহিক এবাদত যেই ব্যক্তি মেহনত করবে সে পাবে কিন্তু অন্য ব্যক্তিকে হাজিয়ে করে বক্সে দিবে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না এর এটাই হচ্ছে ঠিক আর এটি মত হচ্ছে ইমাম আবু হানিফ আহমতুল্লাহ আলে ইমাম আবু হানিফ আহমতুল্লাহ আলে কোরআন খানির ক্ষেত্রে খুব শক্ত ফতুয়া রাখতেন যে অন্য অন্যকে কোরআন তেলাউত করে দান করা যায় না দৈহিক বাদ তারপরও হানাভি সমাজ ইমাম আবু হানিফার এই ফতুয়ার উল্টো কাজ করে 
আর আগের দল যে দলের কথা বললাম যারা বলছে যে না নিজের মেহনত ছাড়া অন্যের মেহনত দিয়ে কাজই হবে না অন্যের মেহনত দিয়ে কাজ হবে না তারা ওই হাদিসের ব্যাখ্যা এইভাবে করছে যে সাদকা জারিয়া মানে নিজে সাদকা করে যেতে হবে অন্যের সাদকা আশায় থাকবে নি কাজ করলাম যে আমি মরে যে অসুবিধা নেই আত্মীয় স্বজন আছে আমার দরদি অনেক আছে আমার ভক্তরা অনেক আছে আমার জন্য সাদকা খেরাত করবে ওই সাদকা জারিয়া আমি পাবো এই আশা করবেন না আপনি নিজে সাদকা জারিয়ার ব্যবস্থা করে যান মসজিদ বানিয়ে যান মাদ্রাসা বানিয়ে যান এতিমখানা বানিয়ে যান ইসলামিক সেন্টার বানিয়ে যান ইসলামিক লাইব্রেরি বানিয়ে যান মসজিদ ভিত্তিক বিভিন্নভাবে আপনি কিছু কোরআন করিম কিনে দিয়ে গেলেন মসজিদ মাদ্রাসায় তেলাওয়াত হবে পড়বে কিছু তফসির দিলেন কিছু ইসলামিক কিতাব কিনে দিলেন এইভাবে আপনি যে রেখে গেলেন নিজে সাদা কাতিন জারিয়া এবং এতে থেকে লোকেরা উপকৃত হইতে আর তারপরে ইন্তকালের পরেই একশো বছর দুশো বছর পর্যন্ত আপনার মসজিদ আছে মাদ্রাসা আছে এতিমখানা আছে ইসলামিক লাইব্রেরি আছে যা করে গেছেন আপনি তার নিজের রাম হল অন্যের নয় তারা বলছে আর এলমেনিয়ম তাফা বহি যে বিদ্যা দিয়ে উপকৃত হয় বিদ্যা নিজের বিদ্যা আপনি একজন আলেম মানুষ আর কোরআন সুন্দর আলেম আপনার এই এলম দিয়ে ফায়দা হচ্ছে আপনি এলম ছেড়ে গেছেন কিতাবের আকারে হোক আর বক্তব্যের আকারে হোক অথবা কিছু ছাত্রের আকারে ছাত্র তৈরি করে গেছেন সেই ছাত্ররা দিনের খেদমত করতে আছে তারা বেশ কিছু ছাত্র বানাইলো তাদের ছাত্রের ছাত্ররা আরও ছাত্র বানাইলো এই কেমত পর্যন্ত যে সিলসিলা থাকলো যে প্রথম ওস্তাদ মুখ ছিলেন আস্তাদ থেকে এতগুলি ছাত্র 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 তৈরি হয়েছে এই যে আউ এলমে নিয়ম তফাও বেহি এলম থেকে মানুষ উপকৃত হচ্ছে তাহলে নিজের আমল এটা ওয়ালাদিন সাল নেট সন্তান যদি দোয়া করে সেই সম্পর্কেও যারা বলছে যে না নিজের আমল শুধু কাজে আসবে তারা এইভাবে ব্যাখ্যা করছে যে নেট সন্তান নিজের উপার্জন নেট সন্তান হচ্ছে অন্যের না নিজের উপার্জন আপনি নেট সন্তান তৈরি করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন মেহনত করেছেন ছোট থেকে নামাজের শিক্ষা দিয়েছেন ইসলামী আদব শিখিয়েছেন ইসলামের জ্ঞান দান করেছেন তার ইসলাম সম্পর্কে এলম হাসিল করেছে সে আলেম করেন হাফেজ করেন অথবা যেইভাবে হোক না কেন কমপক্ষে ইসলামের হালাল হারাম জায়জ নাজায়জ ফরজ ওজেব শিখিয়েছেন বেনামাজি বানিয়ে যান আপনার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল আমি মুসলিম তৈরি করব মুসলিম তৈরি করে রেখে গেছেন সেই জন্য সেই ছেলে দোয়া করছে আপনি যদি তাকে বেদিন করে রেখে যেতেন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার তো করেছেন হ্যাঁ মন্ত্রী মিনিস্টার তো বানিয়ে দিয়ে চলে গেছেন কিন্তু বেনামাজি বানিয়ে গেছেন কি দোয়া করবে আপনার জন্য কি দোয়া করবে আপনার জন্য নিজের জন্য দোয়া করতে যান না বাবার জন্য কি দোয়া করবে মায়ের জন্য কি দোয়া করবে আউয়ালাদিন সলিহি নেক সন্তান এই জন্য তৈরি করে যেতে হবে নেক সন্তান নিজে তৈরি করে গেছে সেটা তার উপার্জন এই জন্য একটি হাদিস রয়েছে ইন্না ওয়ালাদার রজলে মিনকাসবে আবি কোনো ব্যক্তির সন্তান তার উপার্জন মেহনত করে রেখে গেছেন আপনি সুতরাং সে দোয়া করছে সেটা আপনারই যেন মেহনতের অন্তর্ভুক্ত ও আল্লাহ সালির ইনসান ইল্লা মা সাহ আসল হচ্ছে নিজের ব্যালেন্স নিজের আমল আপনি নিশ্চিত আমি এতটা নিয়ে যেতে পারলাম আর পরবর্তীতে যদিও কিছু রাস্তা আছে আর্থিক দান খেরাতের মাধ্যমে দুয়ার মাধ্যমে আপনার কাছে নেকি পৌঁছিতে পারে আমার কাছে নেকি পৌঁছিতে পারে কিন্তু নিশ্চিত নয় কেউ দোয়া করতেও পারে নাও করতে পারে কেউ আপনার নামে দান খেরাত করতেও পারে নাও করতে পারে ছেলে মেয়ে কখনো রব্বির হামা কামার রব্বায়ানি সাকিরা বলতেও পারে নাও বলতে পারে ভুলে যেতে পারে উল্টো দিকে ফিরে যেতে পারে কিছুদিন দোয়া করলো তারপরে তাও আল্লাহ ফিরে গেল ও আতা কালিলাম সামান্য কিছু করলো ও আতা তারপরে অন্তর পাশান হয়ে গেল বাপকে ভুলেই গেছে মাকে ভুলেই গেছে হতে পারে না সেই জন্য নিজের সম্বল নিয়ে যেতে হবে যে সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত যে আমি এতটা সম্বল নিতে পেরেছি আখেরাতে যাওয়ার জন্য আমি সম্বল কিছু গ্রহণ করতে পেরেছি আমার ফরজ অজিব ঠিক আছে আমার হারাম থেকে বেঁচে থাকা ঠিক আছে আমার নেক আমল আছে আমি কিছু দান খেরাত করে এসছি আমি দিনের কিছু খেদমত করে এসছি আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক এরশাদ করছেন যে ইব্রাহিম এবং মুসা আলী হেমাদ সালামের সেই ফাতে আরও আছে ওয়ান না সাহু সাউফায়ুরা আর মানুষের মেহনতের ফসল বা মেহনতের ফলাফল শীঘ্রই দেখা যাবে মানুষ যেমন মেহনত করবে তার ফল দেখতে পাবে শীঘ্রই দেখতে পাবে দুনিয়া তো দেখতে পাবে এর বরকত এটা হচ্ছে শীঘ্র একবার নগদ নগদ আর মতের পরেও যা দেখতে পাবে সেটাও শীঘ্র মত দূরে নয় এই জন্য আল্লাহ পাক সব ফায়রা বলেছে শীঘ্রই দেখতে পাবে দুনিয়াতে দেখতে পাবে এমন বেশ কিছু আয়াত আছে আল্লাহ পাক বলেছেন ওয়ালাউ আন্না আহাল কোরআ আমান ওয়াকাও লাফা তাহানা আলহিম বারাকাতি মিনা সামাই ওয়াল আর যদি জনপদের লোকেরা দেশবাসীরা সহজ ভাষায় বলছে আহল করা মান দেশবাসীরা দেশের মানুষ ডিস্ট্রিক্টের মানুষ গ্রামের মানুষ আহল করা আ মানু ইমান নিয়ে আসতো 
ওয়াত্তাকাও এবং যদি পাপ থেকে বেঁচে থাকতো তাকুয়ার জীবন যাপন করত হারাম মুক্ত জীবন যাপন করত ফরজ অজে বাদাই করত তাকু অর্জন করত লাফাতাহান আলিম বারাকাতি মিনা সামাইওয়ালার আসমানের বরকত সমূহ খুলি দিতাম জমিনের বরকত সমূহ খুলি দিতাম এটা নগদ ফসল নয় ও আন্না সায়াম সফাইওরা আর তার মেহনতের ফসল শীঘ্রই দেখতে পাবে দুনিয়াতেও দেখতে পাবেন আপনার মেহনতের আপনার ইমানের ফসল আপনার তাকুয়ার ফসল আপনার পরিষ্কারের ফসল অবশ্যই দেখতে পাবেন আল্লাহ পাক তারপর অতপর ওই ব্যক্তিকে যেই ব্যক্তি মেহনত করল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইমান আমলের মাধ্যমে তাকে বদলা দেওয়া হবে আল জাজা আল আউফা পূর্ণ মাত্রায় আল্লাহ পাক পুরোপুরি বদলা দেবেন কোনো ঘাটতি করবেন না আল্লাহ পাকের কাছে বখিল এবং আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের রহমত তার ক্রোধ থেকে বেড়ে আছে ইন্না রহমতি সাবাকাত আল্লাহ গাজাবি আল্লাহ পাকের হাদিসে কুদসি নিশ্চয় আমার রহমত আমার ক্রোধ আমার গজবের ওপর প্রাধান্য পাবি আল্লাহ পাক তারপরে এরশাদ করেছেন মানুষ মেহনত করে কোথায় যাবে ও আর না এলা রব বেকাল মুনতাহা আর নিঃসন্দেহে হে মানুষ তোমার রবের কাছে হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম রব বেকা নবী সাল্লামকেও সম্বোধন সরাসরি আর প্রত্যেক মানুষকেও সম্বোধন করা হয়েছে আয়াতে ও আর না এলা রব বেকাল মুনতাহা হে মানুষ তোমার রবের কাছে তোমার শেষ গন্তব্য স্থল মুনতাহা সিদ্রাতুল মুনতাহা পড়েছেন কারণ শেষ সীমানে সাত আসমানের ওপরে সেই বড়ই গাছ আছে সেই জন্য আর আলমুন তাহা আমাদের আলমুন তাহা কোথায় শেষ গন্তব্য কোথায় এলা রব দিকে আল্লাহর কাছে কোথায় যেতে হবে আল্লাহর কাছে যেতে হবে তোর যাও না ইলা আল্লাহ আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ও আন্না ইলা রব দিকে আলমুন তাহা যখন আল্লাহর কাছে যেতে হবে তো সেখানে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ভালো অবস্থায় যাতে করে আমরা যেতে পারি আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করে ও আন্নাহু আবহাকা ও আবকা আর এই কথাগুলিও সোহফে ইব্রাহিম আর মুসাই আছে যে আল্লাহ পাকি হাসিয়ে থাকেন আর ও আবকা আল্লাহ পাকি কাঁদিয়ে থাকেন কখন আল্লাহ হাসান কখনো কাঁদান একই মানুষ একদিন কাঁদছে আর একদিন হাসছে বিবাহর দিনে হাসছিল আর মা মারা গেছে তখন কান্না করছে ছেলে মারা গেছে কান্না করছে দুঃখ হয়েছে কান্না করছে দুর্ঘটনা ঘটেছে কান্না করছে আল্লাহ পাক হাসান আল্লাহ পাক কাঁদান আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এইরকম ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে হাসাচ্ছেন কাউকে কাঁদাচ্ছেন আজকে যাকে হাসাচ্ছেন তাকে কিছুদিন পরে কাঁদাচ্ছেন আজকে যে কাঁদছে একদিন সে হাসছে কেউ কাঁদছে আজকে কেউ হাসছে প্রত্যেক মুহূর্তে মুহূর্তে কিছু লোক হাসছে কিছু লোক কাঁদছে সত্য নয় প্রত্যেক মুহূর্তে মুহূর্তে মত হচ্ছে তাহলে মতের সময় ও বাড়িগুলিতে কান্না হচ্ছে ও আন্না হো আধাকা ও আবকা আল্লাহ কাঁদাচ্ছেন আর প্রত্যেক মুহূর্তে মুহূর্তে খুশি হচ্ছে মানুষের বিজয়ের খুশি বিবাহের খুশি আরও কত রকমের খুশি পারিবারিক খুশি ব্যক্তি জীবনের খুশি আর স্বচ্ছল হওয়ার খুশি বহু খুশি আছে সুতরাং হাসছে অনেকে ও আন্নাহ হো আল্লাহ হাসিয়ে থাকেন আল্লাহ কাঁদিয়ে থাকেন ও আন্নাহ হো আমাতা ও আহিয়া আর আল্লাহ সেই সত্তা যিনি আমাতা মরণ দান করেন ওয়া আহিয়া এবং জীবন দান করেন আল্লাহ কাউকে মরণ দান করেছেন এখন কারো মত হচ্ছে আর ওই সময় কারো ঘরে ছেলে মেয়ে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন কাউকে মেরে থাকেন আর কাউকে বাঁচিয়ে থাকেন তারপরে আল্লাহ পাকের সাদ করছেন ও আন্নাহ আল্লাহ পাক রবুল আলমিন মানুষকে শুধু মানুষকে নয় সমস্ত সৃষ্টিকে যুগল সৃষ্টি করেছে জৌজাইন জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন জৌজাইন মানে জোড়া জোড়া আল্লাহ পাক সমস্ত সৃষ্টিকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন নর ও নারী করে সৃষ্টি আজ্জা কারা এই জৌজাইনের তফসির আল্লাহ স্বয়ং করে দিচ্ছেন যে জৌজাইন কি জোড়া জোড়া কি আজ্জা কার অল অনুসা নর এবং নারী জাকার নর আর অল অনসা নারী আল্লাহ নর নারী করেছেন প্রত্যেক জীব জন্তুতে মানুষ ছাড়া নর এবং নারী রয়েছে আল্লাহ এভাবে সৃষ্টি করেছেন কি থেকে সৃষ্টি করেছেন মিন নুৎ সিন এজা তুম না এক শুক্র বিন্দু থেকে এক ফোটা বীর্য থেকে নুৎফা এই নুৎফা এই বীর্য কি হয় এজা তুম না যখন তা প্রবাহিত হয় যা বেরিয়ে আসে তুম না মানে মানে বহিয়ে দেওয়া আল্লাহ পাকরবুল আলমিন এই বীর্যকে নির্গত করেন 
मखलूक थे कि आर्था आदि अल्लाह तक रबुल आलमीन जोड़ा जोड़ा सृष्टि करें नौर सृष्टि करें और नारी सृष्टि करें कत तो तुच्छ पानी कत तो घृणित तो पानी मायर मेहिन आल्ला तक जेटा हाथे आए जो अपना चले आसे गाए लागे कत तो घृणा लागे और उचित लागे और से खान प्रत्येक मानुष के अल्लाह सृष्टि कर जो श्रेष्ठ मानुष हन ना क्या डाक्टर इंजिनियर हन और आल्लामा हन और शेखुल हदीस हन और इमाम हन और हाफिज हन और जो तो पैसा वाला हन और राजा हन और बदशाह हन और राष्ट्रपति हन ओ घृणित तो पानी थे कि आल्ला पाक रबुल आलमीन सृष्टि कर अहंकार कीसर अहंकार तुम्हार आसल के खुजे देखो तुम्हार मूल के सन्धान कर देखो छिले के तुम और कि छिले तुम हल्ला इंसान है नुम दहर मजकुरा मानुषर ओपर एम एक समय की आसे प्रत्येक मानुषर ओपर से मुहूर्त एस लमिया सैयम मजकुरा किचुना तुम किचुना तरपे बीर्जे आकार आसले बीर्जे आकार आसार पर विभिन्न स्तर पार करारे तुम कत दुरबल असहाय पृथ्वी ते मायर पेट थे आसले और आज के अहंकार हो पड़े अल्लाह पाक इर्शाद कर द्वित बार सृष्टि बस मुश्किल ना प्रथम बार मानुष के तैरि करते बहु असंख्य मखलुक अल्लाह फकरबुल आलमीन भाव सृष्टि करें तो द्वित बार आरोप पुनर्जीवित करा विचार दिवस हाजिर करा आल्ला जन को मुश्किल नार दायित्व वो अन्ना हो आगना वो आगना आल्ला से सत्ता जिन मानुष के अभाव मुक्त करें आगना गेना मान हे सच्छलता तो आल्ला पकरबुल आल मानुष के सच्छल करें वो आकना और धन सम्पर मालिक बनिए दिए थकें आकना दुटो अर्थे ये पार्थक्य आगना मान सच्छल कर देवा अभाव मुक्त कर दे क्योंकि अनेक समय अभाव मुक्त हार पर धन सम्पद थे आसलो चले गल अब और आकना मान हे धन सम्पद मालिक बनिए दो दीर्घ दिन धरे धन सम्पे मालिक आल्ला पकर अब्बुल्ला अनेक लोक के बनिए रेखे बनिए दी तो हे आल्ला पकर एकम्र क्ज मानुषर को क्षमता नहीं आल्ला पकर अब्बुल्ला जो ना दित अने मेहनत कर आर पाए ना और अने मेहनत करार पर पाए कारण शेषखने आल्ला पकर अब्बुल्ला हाथे सब किस चाबी काटे वो अन्ना हो रब्बु शेरा और आल्ला से सत्ता जिन शेरा नामक नक्षत्र प्रतिपालक रब्बु शेरा शेरा विशेष एक नक्षत्र आकाशे जी नक्षत्र आरब जाहिलियत जुगे चौदहश बचर आगे मुशेखरा पूजा करत मूर्ति पूजाओ करत और तरह तारका पूजा करत ए शेरा नामक तारकार पूजा करत आल्ला पाल तो समस्त तारका नक्षत्र ग्रहर मालिक आसमान जमीन सबकि मालिक रब नक्षत्र मालिक अल्लाह पकर अब्बुल आलमीन तो जार मालिक आल्लाह की पूजा कर लिखे बांगला जरा अनुबादकारी तुब्ध लिखे जानिना चीन की चीन ना कौन खान आल्ला तो अल्लाह पाक इर्शाद कर ध्वस कर बड़ शक्तिशाली जति छोलाकम जी पूर्वे शक्तिशाली तैरि है शक्तिशाली जति से जति को आल्ला ध्वस कर तरह पापर कारण शिरकुफुर कारण अन्ायर कारण सामुदाफामुद सम्प्रदाय को आल्ला ध्वस कर तबुक एलिक आलोला नामक स्थान तरह स्थिति एखो 
আল্লাহ পাকে সমুদ সাম্প্রদায়িক ধ্বংস করে সামা আবকা তাদেরকে অবশিষ্ট রাখেননি বাকি রাখেননি সামা আবকা তাদেরকে নিশ্চিন্ন করে দিয়েছেন ও কমা ন হিমিন কাবুলু আর এদের পূর্বে আদের পূর্বে আর সমুদ সম্প্রদায় এই প্রাচীন দুই জাতির পূর্বে আর এক জাতি ছিল সেই জাতি হচ্ছে নু আলী সালামের জাতি ও কমা নু হিমিন কাবুলু আর তার পূর্বে নু আলী সালামের জাতি তাহলে এর দ্বারা বোঝা গেল যে নু আলী সালামের জামানা আজ এবং সমুদ্রের জামানার পূর্বে ইসলামের মতো শ্রেষ্ঠ রাসুল তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন তৌহিদের দাওয়াত দিতে থাকলেন কেউ কবুল করলো না অল্প কয়েকটি লোক ছাড়া কত বদমাস জাতি ছিল কত নাফরমান জাতি ছিল আল্লাহ তাদেরকে যেন আজলামা বড় জালেম জাতি বলে আখ্যায়িত করেছেন ও আতগা এবং বড়ই সীমা লঙ্ঘনকারী জাতি বলে আখ্যায়িত করেছেন আল্লাহ তাদেরকেও ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন আল্লাহ পাক তারপরে সাদ করেছেন ওয়াল মো তা ফেকা তা আহুয়া এবং উল্টে যাওয়া বস্তিকেও আল্লাহ ধ্বংস করেছেন এখানে ওয়াল মো তা ফেকার আগে কারিয়া শব্দটি উজ্জ আছে ওয়াল কারিয়া আল মো তা ফেকা মো তা ফেকা মানে উল্টিয়ে যাওয়া কি উল্টে যাওয়া মানে গ্রাম এলাকা দেশ উল্টে যাওয়া দেশ যাকে আল্লাহ পাকি করেছেন আহুয়া ধ্বংস করে দিয়েছিলেন যা ভূগর্ভে নামিয়ে দিয়েছে আহুয়া মানে নামিয়ে দেওয়া নিক্ষেপ করে দেওয়া ভূগর্ভে নিক্ষেপ করে দিয়েছিলেন জমিনকে ফেরেস্তা জিবিরিল আলি সালাম উঠিয়ে উল্টো করে দিয়েছে নিচের পাতালের জমিকে ওপরে আর ওপরের জমিনকে এই নাপাকগুলি সহ আল্লাহ পাক নিচে নামিয়ে দিয়েছেন কোন জাতি লুত আলী সালামের জাতি সাদ্দম এলাকা মৃত সাগরে এদের অবস্থান এই এলাকা ছিল আর যে এলাকা এখন মৃত সাগরে আল বাহরুল মাইয়েদ বলা হয় তাকে তো আল্লাহ পাক বলছেন যে এই জাতি গ্রামকে উল্টে দেওয়া হয়েছিল ফাগাস শাহ মাগাস শাহ অতপর এদেরকে যে আজাব ঢেকে নেওয়ার সে আজাব তাদেরকে ঢেকে নিয়েছিল এই আজাব তাদেরকে ঢেকে নিয়েছিল আল্লাহ পাকের আজাব শুধু উল্টিয়ে দেওয়া হয়নি বরং উল্টে দেওয়ার সাথে আর কি করা হয়েছিল তাদের ওপর পাথর বর্ষণ করা হয়েছিল পাথর বর্ষণ করা হয়েছিল আল্লাহ পাক তারপরে সাথে আইয়ে আলাই রব্বি কাতা মারা সুতরাং হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম রব্বি কাতু মাররাব নবী সাল্লামকে সম্বোধন আর কোনো কোনো তফসিল কাজ বলেছেন নবী সাল্লামকে এবং অন্য যে কোনো মানুষকে ফাবি আইয়ে আলাই রব্বি কাইয়ু হালি ইনসান হে মানুষ তোমার রবের কোন কোন নিয়ামত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ পোষণ করবে সন্দেহ করবে যে আল্লাহ পাকের নিয়ামত নয় এটি এটি আমার এটা আমার বাপের এটি আমার মায়ের এটা আমার কফিলের সেটা কোথা থেকে আসল সবই আইয়ে আলা রব দেখা তথা মারা তোমার রবের কোন কোন নিয়ামত সম্পর্কে তুমি সন্দেহান হবে সন্দেহ করবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তারপরে এর সাদ করছেন হাজা নজির মিনার নজর উলাহ এই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ হাজা ইশারা ইঙ্গিত হচ্ছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের দিকে এখন কোরআনি করিম যাদের জন্য নাজল হচ্ছে প্রথম সম্বোধন কোরআনি করিম দিয়ে যাদেরকে হচ্ছে তারা হচ্ছে আরব মুশ্রিকরা মক্কার কাফেররা তাদেরকে বলা হচ্ছে হাজা নজিরুন এই যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম মক্কা নগরীতে এ এনি হচ্ছেন একজন সতর্ককারী মাত্র মিনার নজর উলাহ প্রাচীন যুগের আগের যুগের যে সতর্ক কারিগণ ছিল তাদের মতোই একজন যেমন নু আলী সালাম ছিলেন ইব্রাহিম আলী সালাম ছিলেন মুসা আলী সালাম ছিলেন ঈসা আলী সালাম ছিলেন ওই রকমের আম্বিয়া রসুলগঞ্জে আরো এসেছেন তাদের মতোই ইনিও হচ্ছেন একজন সতর্ককারী তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারী হিসাবে এসেছেন আর আগের আম্বিয়া রসুলগণকে অস্বীকার করার কারণে তাদের দাওয়াত তাদের তৌহিদ আল্লাহর একত্রকে অস্বীকার করার কারণে তাদের সৎকর্মকে অস্বীকার করার কারণে কুফুরি করার কারণে যেমন ওই সব জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে তেমনই তোমাদের ভাগ্য খারাপ হতে যাচ্ছে যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে তোমরা অস্বীকার করো হাজার নজির মিনা নজর উলা আজে ফাতিল আজে ফা এই তো সতর্কবাণী আছে তার সাথে আরো শুনে নাও এরপরে কোনো নবী আসবে না আজে ফাতিল আজে ফা এই কারো বাতিল কে আমা আজে ফা মানে নিকটবর্তী হয়ে যাওয়া নিকটবর্তী মুহূর্ত নিকটবর্তী হয়েছে আগমনকারী মুহূর্ত নিকটবর্তী হয়েছে অর্থাৎ কেয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে 
কেয়ামত কে আজিফাও বলা হয়েছে কেয়ামতের বহু নাম কোরআন কিনিম আল্লাহ পাক বলেছেন তার মধ্যে একটি নাম হচ্ছে আজিফা আজিফা তিল আজিফা মানে কেয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে সময় বেশি নেই তোমাদের প্রথম কথা প্রত্যেক ব্যক্তির মত হইলে কেয়ামত কায়ম হয়ে যায় আর আমাদের বয়স সবচেয়ে কম আগের জাতির তুলনায় আমাদের বয়স সবচেয়ে কম পঞ্চাশ ষাট বছর বয়স গড়ান আমাদের বয়স হচ্ছে পঞ্চাশ ষাট তো পঞ্চাশ ষাট বছর বয়স যেতে আর কদিন লাগে এই তো মনে হচ্ছে যে আমরা খেলাধুলা করতাম ধুলো বালি নিয়ে বাল্য জীবনে ছিলাম আর দাড়ি পাকা চুল পাকা শুরু হয়ে গেছে আজে ফাতিল আজে ফা মত কাছিয়ে চলে এসছে কখন মত চলে আসে কেমত কাছিয়ে গেছে তোমার এটা হচ্ছে ব্যক্তির প্রত্যেক ব্যক্তির কেমত মতের সাথে সাথে যে মারা যায় তার কেমত শুরু পরকালের জীবন শুরু তার আর বড় কেমত সেটাও খুব নিকটবর্তী কারণ তার ছোট যেগুলি লক্ষণ কেমতের যে আলামত রয়েছে ছোট লক্ষণগুলি প্রায় চলে এসেছে আর বড় লক্ষণগুলি যে কয়েকটি রয়েছে যখন আসা শুরু হবে এত দ্রুত আসবে যে তখন আর সংশোধনের সুযোগ পাবে না দাজ্জাল চলে এসছে সংশোধন করবেন এখন আর সুযোগ পাবেন না সেই জন্তু যখন বেরিয়ে আসবে এজুজ মাজুজরা বেরিয়ে আসবে তখন সংশোধন করবেন তবা করবেন আর সুযোগ হইতে পাবেন না আর পশ্চিম দিক থেকে যে দিন সূর্য উঠে যাবে আর কোনো সংশোধনের সুযোগ নেই তবার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে সুতরাং এখনো সংশোধন করো আল্লাহ বলছেন আজে ফাতিল আজেফা কেয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে কাশেফা এই কেয়ামতের বিপদকে ভয়াবহতাকে আল্লাহ ছাড়া কেউ দূর করতে পারে না আল্লাহ আকবর কেয়ামতের যে ভয়াবহ অবস্থা হবে তাকে আল্লাহ ছাড়া কেউ দূর করতে পারে না যখন ঘামে হাবুডুবু করবে আর সূর্য একবার নিকটবর্তী মাথার কাছে হবে আর মানুষ পিপাসায় ত্রাহি ত্রাহি করে পানি কোথায় পানি কোথায় পাবো একমাত্র সেই দিনের পিপাসা দূরে হাউজে কাউসার দিয়ে আর হাউজে কাউসার একমাত্র মুসলিম নবী করিম সাল্লামের সন্নতের অনুসারী মুশরেক নয় বহুত্ববাদী নয় আল্লাহ ছাড়া অন্যের দরবারে যারা দরগাহে গিয়েছে তারা নয় আর বিদাতিও নয় কারণ সহি বোখার হাদিস রয়েছে যে বিদাতিরা কেমতের দিনে নবী শাসন হজে কসারের দিকে আসার জন্য ছুটে আসবে দৌড় দিয়ে আসবে তখন ফের তারা হঠাৎ করে বাধা দেবেন বাধা যখন দেবেন তখন নবী করিম সাহার বললেন ওসাই হাবি ওসাই হাবি আমার সাথী সঙ্গী আমার সাথী সঙ্গে আমার উন্মতের লোকের রাস্তে দাও আসতে দাও ফের তাদেরকে বলবেন নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তখন ফের তারা জবাবে বলবেন ইন্না কালা তাদেরই মা আহদাসু বাদাকা সহি বোখার হাদিস হে নবী আপনি জানেন না যে আপনার আপনার পরে এরা কি নতুন নতুন বিদাত করেছিল মা আহদাসু বাদাকা আপনার পরে কি নতুন নতুন বিদাতি কাজ করেছিল যা আপনার দেওয়া ধর্ম নয় আপনার দেওয়া দিন নয় সেই দিনে তার সংযোজন করে করেছিল বাড়িয়েছিল তখন নবী করিম সাল্লাম আর অনুরোধ করবেন না আর হুকুমও করবেন না সুপারিশও করবেন না বললেন ফা সোহ কান সোহ কান লিমান বদ্দালা দিনি আর একটি রেওয়ায়তে রয়েছে ফা সোহ কান সোহ কান লিমান গাইয়ারাবাদি দূরে তাড়িয়ে দাও দূরে তাড়িয়ে দাও ওই সব লোকদেরকে যারা আমার দিনকে বদলি দিয়েছে লেমান গাইয়ারাবান আমার পরে যারা দিনকে বিকৃত করে দিয়েছে আসল রূপ চেহারাই রাখেনি যেই রূপ চেহারায় আমি দিন ইসলামকে রেখে এসেছি তৌহিদ সন্নতের উপর তাদেরকে ছড়িয়ে এসেছি তার ওপর নেই নতুন নতুন কিছু করেছে বলো নবী করিম সাল ইসলামের জামানায় কবর পাকা ছিল কবরের উপর চাদর চড়ানো ছিল কবরের নাম মাজার ছিল ছিল তাহলে এই যে ব্যবসা ওরস ছিল ছিল কিছুই ছিল না খাসি মোরগ জবাই করা ছিল গিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্যের দরবারে কবর মাজারে এসব ছিল পীর মুরিদের ব্যবসা ছিল জন্মবার্ষিকী পালন করা ছিল ছিল না তাহলে চিন্তা করুন যে এদের অবস্থা কি হবে সেই দিন আল্লাহ পাক বলছেন লাইস আল্লাহ মিন্দুন ইল্লাহ কাশেফা যখন কেয়ামত চলে আসবে তখন সেই কেয়ামতের বালা মুসিবতকে ভয়াবহতাকে আল্লাহ ছাড়া কেউ দূর করতে পারবে না কাশেফার অর্থ হচ্ছে দূরীভূত করা একটি তফসিল দ্বিতীয় তফসিল হচ্ছে লাইস আল্লাহ মিন্দুন ইল্লাহ কাশেফা আল্লাহ ছাড়া কেয়ামত কোন দিন হবে কোন সালে হবে এ কথা কেউ প্রকাশ করতে পারবে না অর্থ আলাদা হয়ে গেল তাহলে এক হচ্ছে সেই কেয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং বালা মুসিবত সেই দিনের বিপদ থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না আর দ্বিতীয় তফসিল হচ্ছে যে কেয়ামত কোন দিন হবে কোন সালে হবে আর কোন মাসে হবে লাইস আল্লাহ মিন্দুন ইল্লাহ কাশেফ আল্লাহ ছাড়া এই তথ্য কেউ খুলতে পারে না কাশেফ একশো মানে খুলে দেওয়া এই তথ্য কেউ প্রকাশ করতে পারে না এই তথ্য ফাঁস করে দিবে কেউ এইরকম কোন শক্তি নেই ইন্নাল্লাহ ইন্দাহ ইল মুস্তা সুরায় লোকমানের শেষ আয়াতে হাজাব সুরায় লোকমানের শেষ আয়াতে আল্লাহ ফাকরবের পাঁচটি বিষয়কে কি বলেছেন 
নবী সাল্লাম বলেছেন মাফাতিহুল গায়েব আর কোরআনে করিমে একটা আয়াত রয়েছে ওয়া ইন্দাহু মাফাতিহুল গায়েব গায়েবের মূল চাবি কাঠি আল্লাহর কাছে রয়েছে আর মাফাতিহুল গায়েব হচ্ছে খামসা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পাঁচটি কথা আল্লাহ পাক আর এই আয়াতে উল্লেখ করেছে সূরা লুকমানে তার একটি হচ্ছে প্রথম কি হচ্ছে ইন্নাল্লাহ ইন্দাহু ইল মুসসা নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের নিকটে একমাত্র কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে কিয়ামত কোন সালে হবে কোন মাসে হবে কোন দিনে হবে কখন হবে কতদিন এখন বাকি আছে একমাত্র আল্লাহ জানে কোরআনে আল্লাহর কথা কোরআনে করিম আর রসুল্লাহামের কথা বা কর্ম হচ্ছে রসুল্লাহামের হাদিস তাহলে কেউ যদি বলে আমি হাদিসের অনুসারী মানে কোরআন শোনা দুটোরই অনুসারী অমক কোরআন এবং হাদিসের অনুসারী আহলুল হাদিস বা আসাবুল হাদিস কোরআন হাদিসের অনুসারী হাদিস মানে এই নয় যেমন একশ্রেণী বিদাতিরা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করি আরে ও আহল হাদিস মানে হাদিস মানে কোরআন মানে না এইভাবে বিভ্রান্ত করে জেনে শুনে বিবরণত করে অথচ কোরআনে করিমের বেশ কিছু আয়াতে আল্লাহ পাক কোরআনে করিমকে হাদিস বলে আখ্যায়িত করেছেন তার একটি আয়াত হচ্ছে এই আরেকটি আয়াত সুরা জুমার রয়েছে আল্লাহ নজ্জালা আহসান আল হাদিস কিতাব আম মুতাহা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী সর্বোত্তম হাদিস নাজিল করেছে সর্বোত্তম হাদিস কি তারপরে নবী করিম সাল্লামের সমস্ত অনুষ্ঠানের খুদবা জুমার খুদবা ঈদের খুদবা বক্তব্যের খুদবা যে কোনো খুদবা আম্মাবাদ ফাইন খায়র আল হাদিসে কিতাব উল্লাহ যা আমরা পাঠ করে থাকি এই সুন্নতি খুদবা সর্বোত্তম হাদিস খাইরাল হাদিস সর্বোত্তম বাণী কিতাব উল্লাহ আল্লাহ পাকের কিতাব কোরআনুল করিম সুতরাং যেই ব্যক্তি হাদিসের অনুসারী সে কোরআনের অনুসারী আর যে রসুল উল্লাহ হাদিসের অনুসারী কিন্তু হইতে হবে আসলে দাবি করলে হবে না মুখে শুধু মুখে দাবি করে অথচ নামাজ ঠিক নেই আলে হাদিস না আলে হাদিস নয় সে আলে হাবিদ আলে হাদিস সেই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি আকিদার ক্ষেত্রে এবাদতের ক্ষেত্রে আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এমনকি রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও যার তার যতটা ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা সে প্রয়োগ করে আল্লাহ পাক যদি তাকে নেতৃত্ব দান করে তাহলে সেটা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে তাহলে সে আহ আমার যতটা ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা মোতাবেক যদি আমি আমার জীবনে কোরআন সন্ন্যার বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি তাহলে আমি আহরুল হাজির আর যদি কেউ চেষ্টা না করে আর শুধু মুখে দাবি করে তাহলে সে মুখের দাবিতে কিছুই হয় না আল্লাহ পাক বলছেন আফামিন হাজ আল হাদিস তাহাজাবুন তাহলে কি এই বাণী শুনে বা এই বাণী থেকে তাহাজাবুন তোমরা বিস্তৃত হচ্ছ আশ্চর্য হচ্ছ আজে বা ইয়া যাওয়া মানে আশ্চর্য হওয়া তাজ্জুব করা মানে আশ্চর্য হওয়া বলা হয় আরবি ভাষায় আফামিন হাজ আল হাদিসে তাহাজাব আজ কেউ আরো আরো বলে আজিব হাজার বলে না আজিব মানে হচ্ছে আশ্চর্য আফামিন হাজ আল হাদিস তাজাবুন তোমরা এই বাণী শুনে বা এই বাণী থেকে কোরআনি করিম শুনে তোমরা তাজাবুন আশ্চর্য হচ্ছ যে কোন কথা হইল এগুলো কেমন কথা হইল যা আমাদের তিনশো ষাটটা মূর্তি উড়িয়ে দিয়ে বল যে এক এলা শুধু আশ্চর্য হচ্ছ আর মানতে রাজি হচ্ছ না যেমন তৌহিদ সন্নতের কথা বিদাতি এলাকাতে গিয়ে যদি বলেন তো লোকেরা কি হয় আশ্চর্য হয় আর বড় বড় চোখের তাকায় আরে কেমন কথা বললো রে ভাই বলছে না মাজার নেই কেমন কথা হইল আরে লাখ লাখ মাজার আমার দেশে বারোয়ার দেশ আমাদের মাজার নাই কেমন কথা হইল আপনার তৌহিদের কথা তো আশ্চর্য হচ্ছে এই মক্কার মুসরেকার ওই রকম আশ্চর্য হইতো কোরআনে করিম নাজল হইতো তৌহিদ নিয়ে তখন তার আশ্চর্য হইতো কেমন কথা হইল আর জাহালাল আলে হাতে এলাহান ওয়াহেদা আরে এতগুলি দেবী দেবতা মাবুদ আমাদের আছে আর বলছে যে একে লা শুধু ইন্না হাজালা সাইন অজাব এটা তো বড় আশ্চর্যের বিষয় অজাব ওই তার যুগ থেকে ইন্না হাজালা সাইন অজাব এই রকমই আপনি হক কথা যদি বলেন এমন এক পরিবেশে যেই পরিবেশের লোকরা হক জানে না বাতিলকে জানে তাহলে তার আশ্চর্য হবে আফামিন হাজাল হাদিসে তা যাবুন তাহলে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করছেন কাফের মুশ্রিকদেরকে যে তোমরা কি এই বাণী শুনে কোরআনে করিম শুনে আশ্চর্য হচ্ছ ওয়াতাব হাকু না ওয়ালা তাবকুন আর তোমরা হাসছ ঠাট্টা মজাত করছ ওয়ালা তাবকুন কান্না আসে না কোরআন যদি পাহাড়ের ওপর নাজিল হইত লাউ আনজাল নাহাজাল কোরআন আলা জবাল আল্লাহ বলছে যদি আমি কোনো পাহাড়ের উপরে কোরআন নাজিল করতাম 
তাহলে সেই পাহা আর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত বিনয় হয়ে যেত মিন খাসি আল্লাহর ভয়ে কোরআনে কেরের বোঝা বহন করার শক্তি থাকতো না পাহাড়ের উপর পাহাড়ের শক্তি থাকতো না পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে যেত লার আয় তো খাসিয়া মানে বিনয় হয়ে যা আর মোতাসাদিয়া মানে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যা মিন খাসি তিল্লা তাহলে কোরআনে কেরিন এমন একটি বোঝা যেই বোঝা নিচে আসমান জমিন পাহাড় পর্বত রাজি হয়নি আল্লাহ যদি নাজিল করতেন তাহলে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত এত শক্ত পাহাড় মানুষ কেমন করে নিতে পারলো তাহলে সাড়ে তিন হাতের মানুষ এত দুর্বল শরীর তারপরও কি করে নিতে পারলো তাফসির কার্বন বলেছেন যে ওয়ালাকাদ ইয়াসারনাল কোরআন আলির জিকির কোরআনকে মানব জাতির জন্য আল্লাহ সহজ করেছেন বলে এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে আল্লাহ যদি কোরআনকে সহজ না করতেন তাহলে মানব জাতীয় এই দায়িত্ব বহন করতে পারত না কোরআন শুনলেই বেহোশ হয়ে পড়ে যেত কিন্তু ওয়ালাকাদ ইয়াসারনাল কোরআন আলির জিকির নিশ্চয় আমি কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করেছি সুরে কামারে এক এই দুদিন দুই সপ্তাহ আগে তো স্থির হয়েছে ফাহাল মে মুদ্দাকের এখন বাকি হচ্ছে যে উপদেশ কেউ নিচ্ছে কি না কোরআনকে আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন কিন্তু কোরআন থেকে উপদেশ আমরা গ্রহণ করছি কি না এটা হচ্ছে দেখার বিষয় আল্লাহ বলছেন যে হে কাফের মুশরিকেরা তোমরা ঠাট্টা বিদ্রুপ করছো আর হাসাহাসি করছো ওয়ালা তাবগুন তোমাদের কোরআন শুনে কান্না আসে না ও আন তুম সামে দুন আর তোমরা খেল তামাশায় মত্ত হয়ে রয়েছ সামে দুন মানে গাফে লুন লাহুন তোমরা লাহু মানে খেলাধুলা আরবি ভাষায় প্রাচীন যুগে গানকে গানকে আরবি ভাষা এমনিতে বলা হয় গেনা গেনা মানে হচ্ছে গান আর এই গেনাকে ইয়ামান দেশের আরবরা দক্ষিণ দক্ষিণ অঞ্চল আর কি আরবের দক্ষিণ অঞ্চল হচ্ছে এমন এমন দেশের লোকেরা সমুদ বলতো সমুদ মানে গান সমুদ মানে গান তারা যদি কাউকে বলতো যে ভাই একটা গান শোনাও তো বলতো উসমুদলি আমাকে একটা গান শোনাও যেমন গান শব্দ দিয়ে যদি বলেন তো তাগান নালি হুম মানে আমাকে গান শোনাও তো গেনা হচ্ছে বাংলাতে ওইটাই গান বা উর্দুতে গান সেটা হচ্ছে গানা আর সেটা হচ্ছে আরবিতে গেনা আর তাগান্না এ তাগান্না মানে গান গাওয়া আর এমানদের ভাষা বা এমানিদের ভাষায় প্রাচীন যুগে সমুদ বলা হইতো গানকে ওয়ান তুম সামেদুনের তফসিল তাহলে কি হয়ে যাবে ওয়ান তুম সামেদুন তোমরা গান বাজনায় মত্ত হয়ে রয়েছ তোমরা গান বাজনায় মত্ত হয়ে রয়েছ আর মনে রাখবেন যেই ব্যক্তির গান বাজনার সাথে মহাব্বত আছে তার কখনো কোরআনের সাথে মহাব্বত হইতে পারে না দুটো একেবারে এক অপরের বিপরীত চরম বিপরীত যদি কেউ গান বাজনা ফিল্ম দেখা ভালোবাসে তাহলে কোরআন শোনা কখনো বরদাস্ত করবে না কখনো বরদাস্ত করবে না তার সামনে একটা ইসলামী বক্তব্য চালিয়ে দেন কোরআন হাদিসের কথা কোরআন তেলাওয়াত চালিয়ে দেন সাথে সাথে বন্ধ করে দেবেন বরদাস্ত হবে না কারণ দুটো বিপরীত দিকে যাচ্ছে যে অন্তরে গানের মহাব্বত ঢুকে গেছে বাজনার মহাব্বত ঢুকে গেছে মিউজিকের ভালোবাসা ঢুকে গেছে সেই অন্তরে কখনো কোরআনে করিম রাসুল্লাহ হাদিসের মহাব্বত ঢুকতে পারে না ইসলামিক বক্তব্য ওয়াজের মহাব্বত কখনো তার অন্তরে আসতে পারে না তাই আল্লাহ পাক বলছেন অন্তম সামেদুন তোমরা গান বাজনা নিয়ে মত্ত হয়ে রয়েছ আর কোরআনের ওপর আশ্চর্য হচ্ছ আর কোরআন নাজেল হচ্ছে তখন তা নিয়ে ঠাট্টা মজাক করছো একবার বলছি তো কবিরে মোহাম্মদ রে একবার বলছে এত পাগল মজনুন আরেকবার বলছে এত কাহেন হ্যাঁ গণ এসব কথা বলছো ঠাট্টা মজাক করছো তাহলে এই আয়াত প্রমাণ করি যে গান বাজনা হারাম সেই জন্য আল্লাহ বলছেন অন্তম সামের জন্য তোমরা গান বাজনা নিয়ে মত্ত হয়ে রয়েছো যা কোরআন থেকে দূরে করে দে মানুষকে কোরআন থেকে দিন থেকে দূরে সরিয়ে দিন ফসচুদুল্লাহ আবুদু গান বাজনা বাদ দাও দুনিয়া খেল তামাশা বাদ দাও ফসচুদুল্লাহ এবং আল্লাহ পাকে শেষদা করো একমাত্র আল্লাহকে শেষদা করো আল্লাহ কোরআনে করিমের আর চাইতে সাদ করেছে আল্লাহ তাসুদুল ইসলাম সেওয়াল আলিল আমার চন্দ্রকেও শেষদা করিও না আর সূর্যকেও শেষদা করিও না তাহলে চন্দ্র সূর্যকেও যদি শেষদা না করা যায় তাহলে মাজারে শেষদা করা যাবে নাকি হ্যাঁ চন্দ্র সূর্য আমাদেরকে এত উপকৃত করছে তারপরও শেষদা করা যাবে না আর সেই কবর মাজার সে তো অন্ধকারে পড়ে রয়েছে আর সে তো আপনার বাড়িতে আলো দিতে পারবে না দিনে আলো দিতে পারবে না রাত্রে আলো দিতে পারবে তার পূজা করছেন আপনি সেখানে শ্রদ্ধা করছেন আপনি সেখানে খাসি মরুক জবাই করছেন 
ওর চাইতে তো ভালো ওই লোকেরা যারা সূর্য চন্দ্রের জন্য খাসি মুরগি তো পাইতেছে অগ্নি পূজক যারা মজুস যারা সূর্য চন্দ্রের পূজা করে তারা তো ওর চাইতে ভালো এই সাড়ে তিন হাতের এই কবর পূজার চাইতে কিন্তু কোনটি ভালো না সবটাই শিরিক আল্লাহ পাক বলছেন যিনি সমস্তকে সৃষ্টি করেছেন যিনি সৃষ্টি করেছেন চাঁদ সূর্য আসমান জমিন যিনি সৃষ্টি করেছেন জিলানি চিস্তি শাহজালাল শাহ পোরান আটরতি মাইল ভান্ডারি এমাম আবু হানিফা শাহি মালেক আহমদ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সকলকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাকে শ্রদ্ধা করো অসুদুরিল্লাহিল্লি খালা কাহন না ইনকুন তুমি ইয়াহু তাবুদুন যদি সত্যিকার আল্লাহর তোমরা বান্দা হয়ে থাকো আল্লাহ পাবদ ফাস চৌদুরিল্লাহ একমাত্র আল্লাহকে শ্রদ্ধা করো ও আবুদু এবং আল্লাহ পাকের এবাদ বন্দি করো শ্রদ্ধা বিশেষভাবে আল্লাহ উল্লেখ করো অথচ শ্রদ্ধা হচ্ছে এবাদত কিন্তু শ্রদ্ধা এবাদতের মধ্যে সবচাইতে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার উপায় সেই জন্য আল্লাহ বিশেষভাবে এই এবাদতটিকে উল্লেখ করেছেন ফার্স্ট চুদুল ইল্লাহ আল্লাহকে শ্রদ্ধা করো যত রকমের এবাদত হোক না কেন শেষদার চাইতে বেশি নিকটবর্তী আল্লাহ হইতে পারেন না কোনো এবাদত দিয়ে শেষদার সময় একজন যতই বড় অফিসার হোক না কেন যতই বড় আল্লামা হোক না কেন ইমাম হোক না কেন সেই হল হাদিস হোক না কেন আর রাষ্ট্রপতি হোক না কেন আর প্রধানমন্ত্রী হোক না কেন যদি মুসলিম হয় তার এত সুন্দর কপাল যে কপালে কোনোদিন ধুলো লাগা তো দূরের কথা সেই কপাল সবসময় উচা থাকে নেতৃত্বের কপাল তাও মাটিতে লুটিয়ে দিচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দরবারে এর চেয়ে ভালো এ বদবার কি হইতে পারে এই জন্য বি করিম সাল্লাহামের সহিব খাজ হাদিস আকরাব ও মায়া কোনুল আব্দমির রব্বেহি ও হো সাজিদ সব চাইতে বান্দা তার রবের আল্লাহ পাকে নিকটবর্তী হয় কখন ও হো সাজিদ যখন চেষ্টায় পড়ে যায় শেষদায় যখন পড়ে যায় সবচাইতে নিকটবর্তী হয়ে যায় দাঁড়িয়ে আছেন এক অবস্থায় আল্লাহর সামনে নামাজে আপনি আছেন আল্লাহর সামনে রুকুতে গেলেন আর একটু ঝুঁকলেন তারপরে যখন শেষদায় চলে গেলেন একেবারে আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে গেলেন আপনি আকরাবো মায়া কুন আব্দমির রব্বি হওয়া সাজিদ সুতরাং সাজিদ আহিদুফি দোয়া নবী সাল্লাহ বলছেন এই শেষদায় পড়ে পড়ে তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়াতে মেহনত করিও শুধু দোয়া করতে বলেননি ইজতিহাদ বলেছেন ফাজিদ আহিদু ইজতিহাদ করো মেহনত পরিশ্রম করো দোয়া তাহলে দোয়াতে পরিশ্রম করতে হয় দোয়া একবার দুইবার চাইলে না আর তারপরে ছেড়ে দিলে এটা পরিশ্রম না দুনিয়ার ক্ষেত্রে কেমন পরিশ্রম করছেন বুঝতেই পারছেন সারা দিন পরিশ্রম রোদ্রে করছেন তাহলে দোয়াতেও পরিশ্রম লাগবে একটু নবী সাল্লামের সন্নত তরিকা একটি দোয়াকে বারবার বলতে হবে কমপক্ষে তিনবার করে বলতে হবে রব্বে ফেললি রব্বে ফেললি রব্বে ফেললি আল্লাহ তুমি মাফ করো আল্লাহ তুমি মাফ করো আল্লাহ আমাকে ওরা খাতে মাফ করো আস্তাক ফেরুল্লা আস্তাক ফেরুল্লা তাহলে এইভাবে কম পক্ষে তিনবার করে একটি কথা রিপিট করা এটা হচ্ছে নবী করিম সাল্লামের দোয়ার সন্নতি তারিখা আল্লাহ পাকে শেষদা করতে আল্লাহ পাক বলেছেন তারপরে এ বাদত হচ্ছে ব্যাপক যা শেষদা কো সামেল দোয়া কো সামেল আল্লাহর সামনে কেয়াম দাঁড়ানো কো সামেল বৈঠক কো সামেল আত্মাহাত কো সামেল সালাম ফিরা কো সামেল এছাড়া রোজা কো সামেল জাকাত কো সামেল হজ কেও সামেল তওয়াফ কেও সামেল সাফামার সাই কো সামেল সমস্ত এ বাদতকে সামেল আল্লাহ পাক আম কথা ব্যাপক কথা বলেছেন ও আবুদু এবং একমাত্র আল্লাহর এবাদত বন্দি করো যেন ফসচুদুল্লাহ তেমনি ও আবুদুল্লাহ আসলে আছে সংক্ষেপ করে দেওয়া আছে ফসচুদুল্লাহ আল্লাহকে শ্রদ্ধা করো এবং আল্লাহ পাকের এই একমাত্র এবাদত বন্দিগি করো এবাদত সম্পর্কে এমন বিভিন্ন টাইমের আহত এবাদতের সংজ্ঞা এবাদত কাকে বলে ব্যাপক অর্থ যেটা এবাদতের সেটা হচ্ছে হোয়া ইসমুন জামেউন লেকুল্লে মায়োহেব বহুল্লাহ ওয়ারাহ মিনাল আকওয়াল ওয়াল আমাল আল জাহেরাতে ওয়াল বাতেনা এবাদত এমন একটা ব্যাপক নাম ইসমুন জামে ব্যাপক নাম লেকুল্লে মায়োহেব বহুল্লাহ যা কিছু আল্লাহ ভালোবাসেন সবগুলি কি সামিল যা আল্লাহ ভালোবাসেন তার নামে এবাদত যা আল্লাহ ভালোবাসেন তার নামে হচ্ছে এবাদত মিনাল আকওয়ালে কথা হোক হ্যাঁ অথবা অল আমাল আমল হোক কর্ম হোক আর জাহেরা প্রকাশ্য হোক অল বাতেনা অথবা গোপনীয় হোক সবগুলি এবাদত কত ব্যাপক অর্থ তাহলে এবাদতের তাহলে যেসব আমলকে আল্লাহ পাক ভালোবাসেন সেগুলি হচ্ছে এবাদত লেখ করলে মাই হই বললা ওই আর আল্লাহ ভালোবাসেন এবং তার উপর সন্তুষ্ট হন সেগুলি এবাদত সুতরাং নামাজ আল্লাহ ভালোবাসেন এবাদত রোজা শিয়াম আল্লাহ ভালোবাসেন এবাদত হজ জাকাত এবাদত মাতা পিতার সেবা এবাদত মানুষের উপকার করা আপনার এবাদত দিন শিখা এলম শিখা আল্লাহ ভালোবাসেন এবাদত সুবাহ আল্লাহ বলা এবাদত বরং অন্তরের 
मोमिन के भलोबासा अंतर आल्ला नेक बंदा के भलोबासा दिन खातिर भलोबासा अपना इबादत अंतर इबादत अंतर पर पर उपकारी हवा हितकांक्षी हवा समबेदना पेश करा ये इबादत अंतर इबादत आल्लर साथ मोहब्बत करा रसुलर साथ मोहब्बत करा इबादत आल्ला शत्रु के घृणा कर इबादत जे आल्ला शत्रु से आपनार शत्रु से इबादत ये इबादत सम्पर्क बोल आल्ला जा भलोबाशें और आल्ला जार ऊपर सन्तुष्ट हन सबग के सामिल मिनार आकवाल कथाओ एवं आमल तेल सुबहान अल्लाह बलें इबादत आलहमदुल्ला इबादत ला इलाहल्ला इबादत सुरा फाते पढ़ल इबादत अपनी सालाम आलिकुम बलें इबादत केमन आई भलो आबादत भाई अपनी असुस्थान शुने कम आबादत भाई शुने ऐले मेरा असुस्थ कम आबादत कथा अपन कथार इबादत आमल इबादत एक जो भाई असुस्थ आ मुस्लिम भाई ताकि देखते गलन बीमार पुर्सि करते गलेदतुल मरीज रुगर परिचर्यार जो गलन खेदमत करार्ज अथवा खुद खबर नवर जो गलन कम आई भलो आई कपाले हाथ दिए देख लें अपन इबादत इटे बहुम इबादत फरज आन्नत आस्ताहब नफल आर नीतिबाचक इबादत आज हराम बेचे थका नाजाज के बेचे थका गुना करते अथच गुना कर लेना गुना के बेचे थका इबादत इतिबाचक इबादत नीतिबाचक इबादत आल्ला पाक रबुल आलमी ये सुरा शुरू कर आबुदुदी आल्ला पाक के चेजदा करो एकम्र एकम्र आल्ला पाकर इबादत बंदगी करो अल्लाह पाकर अब्बुल्ला जन के कुरानी करीम बुझार और तरह प्रति अमल कर तौफिक दान करें एकम्र आल्ला पाकर इबादत बंदगी जन आल्ला पाक तौफिक दान करें आल्लाह आईन्ना अल्लाह जिक्रे क्या वा शुक्रे क्या वा हुसने इबादतिक शेष खान बोली सुरार शेषे शेषदा सुरान अजम शेषे शेषदा और ये शेषदार जो उजू शर्त नय सूतरा जो जगह थके शेषदा कर ना हम एक देरी करो शेषदा करते तब एक शेषदा कर ना मन भलो और जी सब भाई खाना नहीं आसबें ता तर खबर नहीं आसें सल्लाबी महम्मद वाला आलिम